मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एंथसीमा के करीब लाएगा अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचे तो खुद से पूछे ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा तंबाकू आज ही छोड़े सहायता के लिए एक आठ शून्य शून्य एक एक दो तीन पांच छह पर कॉल करें या मिस कॉल दे शून्य एक एक दो दो नौ शून्य एक सात शून्य एक पर This channel does not promote or promotion any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. है फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ए के मूवी फैक्ट पे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ के सुपरस्टार रवि तेजा की करियर के सबसे बड़ी मूवी जिसका नाम है राजा द ग्रेट तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी है और आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम देंगे तो दोस्तों अगर आप इस साउथ की फिल्मों को हिंदी डॉप में देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ राजा द ग्रेट फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो और इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो में आप अंतक जरूर बने रहिएगा क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी फिल्म के ऊपर बात करने वाले हैं बताएंगे इस फिल्म ने इंडियन सिनेमा की बॉक्स ऑफिस पे कितनी कमाई की थी और ये मूवी हिट हुआ था या फिर फ्लॉप हुआ था आज की इस वीडियो में हम जानेंगे तो चलिए दोस्तों बिगेट देरी की आज की इस मूवी रिव्यू को हम स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए तो चलिए दोस्तों अब यहाँ से बात कर लेते हैं राजा द ग्रेट फिल्म के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में तो बता दें दोस्तों इस फिल्म को 18 अक्टूबर 2017 को इंडियन सिनेमा की बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया था दोस्तों वहीं पे बात कर ले इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इस फिल्म ने बाउन कोर्ट से आधी की कमाई किया था और ये फिल्म साउथ की सबसे अधिक कमाई करने वाली दो की फिल्म बन गई थी दोस्तों इसके साथ बात कर ले फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में तो फिल्म में रवि तेजा के साथ महरीन परिजाद है राधिका इस फिल्म में अभिनय कर हुए नजर आई थी साथ ही साथ फिल्म के डायरेक्टर और हम बात कर तो अनिल रबि पुरी ने फिल्म को डायरेक्ट किया है और फिल्म की कहानी भी अनिल रबि पुरी सर ने लिखे है और वहीं पे बात कर ले फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में तो इस फिल्म को प्रोड्यूस किए है दिल राजू सर ने इनके बैनर के तहत इस फिल्म को बनाया गया है और दोस्तों साथ ही साथ इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में हम बात कर लो तो श्री वेंकटेश और क्रिशन के तहत इस फिल्म को बनाया गया है और बात कर ले फिल्म की म्यूजिक के बारे में तो साई कार्तिक सर ने इस फिल्म के म्यूजिक को तैयार किए हैं जो फिल्म को 18 अक्टूबर को इंडिया में रिलीज किया गया था तेलुगु भाषा में और ये मूवी सबसे अधिक कमाई करने वाला तेलुगु फिल्म बन गई थी दोस्तों वहीं पर हम बात कर ले रवि तेजा के बारे में तो इस फिल्म में माधव ने यानी कि यंग राजा के रूप में अभिनय करते हुए नजर आए हैं महरीन परिश जादे के बारे में हम बात कर ले तो लक्की के रूप में अभिनय करते हुए नजर आई हैं साथ ही साथ दोस्तों राधिका मैम के बारे में हम बात कर ले तो इस फिल्म में राधिका अनंत लक्ष्मी राजा की मदर के रूप में इस फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आई हैं प्रकाश राज इस फिल्म में एस पी प्रकाश के रूप में अभिनय करते हुए नजर आए हैं लकी के फादर के रूप में आप इस फिल्म में इनको देख सकते हैं तो दोस्तों ये सभी इस फिल्म में लीड रोल में नजर आए हुए हैं दोस्तों आपको पता है हमारे यूट्यूब पर आपको मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी डॉब में देखना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर लाएगा बता दें दोस्तों राजा दी ग्रेट फिल्म 2017 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसे अनिल रबि पुदी धारा लिखित और निर्देशित किया गया है और साथ ही साथ फिल्म को श्री वेंकटेश्वर क्रिशन के बैनर के तले दिल राजू धारा निर्मित की गई है दोस्तों फिल्म में रबि तेजा एक दृष्टि विदित यानी कि व्यक्तित्व के रूप में अभिनय करते हुए नजर आए हैं महरीन परिचाद के साथ और राधिका के साथ फिल्म में नजर आए हैं जहाँ पे विवान भटेना अपने तेलुगु डेब्यू में राजेंद्र प्रसाद के साथ प्रकाश राज और संपत राज साई के साथ जो है धारा संगीत बस संगीत के साथ सहायक भूमिकाओं में फिल्म के अंदर नजर आए हैं ये फिल्म रवि तेजा के बेटे महादन की बाल कलाकार के रूप में पहली फिल्म भी है साथ ही साथ फिल्म का निर्माण अप्रैल 2017 में हैदराबाद और दार्जिलिंग में फिल्मांकन के साथ शुरू हुआ था जो 18 अक्टूबर 2017 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से मिलजुली सकारात्मक समीक्षाएं मिली जिसमें कलाकारों के प्रदर्शन एक्शन दृश्यों और मनोरंजन मूल्यों की प्रशंसा की गई थी लेकिन लेखन और साथ ही असमान ऐश्वर्य के लिए फिल्म के लिए आलोचना किया गया था और ये वो एक व्यवसायिक सफलता फिल्म थी जिसने पचास करोड़ से अधिक की कमाई 
की जो रवि तेजा के करियर में सबसे अधिक कमाई करने वाला फिल्म बन गया साथ ही साथ आपको बता दें अनिल रब्बी पूदी के पास मुख्य भूमिका के रूप में दृष्टिबाधित जो है चरित्र वाली फिल्म बनाने का विचार पहले आया था क्योंकि वह उनकी प्रतिभा से मोहित थे हालांकि रबी पूदी नहीं चाहते थे कि फिल्म जो है कला फिल्म बने और पथकथा को एक व्यवसायिक प्रारूप में उन्होंने लिखा था साथ ही साथ रबी पूदी ने फिल्म के लिए राम पुथिनेनी और एन टी रामाराव जूनियर से संपर्क किया था लेकिन रबी तेजा को अंतिम रूप दिया गया फिल्म के लिए जो तेजा के जो तेजा के अपोजिट जो है मेहरीन परिजाद को कास्ट किया गया है मूवी में फिल्म के मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल दो में हैदराबाद में शुरू हुई उत्पादन उसी महीने के अंत में दार्जिलिंग में चला गया था जहाँ पे शूटिंग के लिए 70 परसेंट काफ़ी जो है कंप्लीट हो जो हो चुके थे वहीं पे जुलाई 2017 तक पूरा कर लिया गया था मूवी को और इस मूवी को अक्टूबर में रिलीज किया गया जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना तो दोस्तों आपको पता है इस वीडियो में हम एक प्लेन कर रहे हैं राजा दी ग्रेट फिल्म को तो दोस्तों ये फिल्म कौन से अरब को कहाँ पर देखने को मिलेगा पूरी जानकारी इस वीडियो में हम दे रहे हैं तो अगर आप भी इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो में आप अंदर जरूर बन रहीगा दोस्तों अगर आप साथ ही साथ रबी के फैन है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं बता दें दोस्तों ये फिल्म 18 अक्टूबर 2017 को रिलीज हुई थी जहां पे फिल्म को बाद में 2019 में राजा राजधन के रूप में तमिल भाषा में ड्रॉप किया गया था और रिलीज किया गया था वहीं पे फिल्म को 2021 में इसी शीर्षक के तहत मलयालम में ड्रॉप किया गया था हिंदी ड्रॉप संस्करण का मार्च 2022 में इंसाती ढिनचेक यूरो ढिनचेक टी चैनल पर प्रीमियर होने की उम्मीद रखी गई थी जहाँ पर इस फिल्म को चलाया गया था साथ ही साथ इस फिल्म की रिव्यू रेटिंग के बारे में हम बात कर ले तो रिलीज होने के बाद कार्तिक केरा मुलू ने फर्स्ट पोज के लिए फाइव में से टू फाइव स्टार की रेटिंग दी और लिखा है राजा द ग्रेट मूवी थिएटर में एक मनोरंजन एन मनोरंजन वाला मूवी है जहाँ पे हालांकि जैसे ही कोई भी फिल्म जो है हाउस से बाहर निकलता है तो उसके बिस्तर से खींचने के लिए कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे हंसने के लिए ढाई घंटे की कॉमेडी फिल्म के अंदर आप देख सकते हैं द हिंदू की संगीता देवी ने कहा अनिल रबी पूदी एक अंधे नायक के साथ बड़े पैमाने पर रास्ता अपनाते हैं और परिणाम यानी कि मूर्खतापूर्ण हास्य वाले फिल्म को बनाते हैं द इंडियन एक्सप्रेस के समीक्षा मनोज कुमार ने आ, मनोज कुमार आर ने जिन्होंने टू स्टार की रेटिंग दी उन्होंने कहा आप एक नायक की उम्मीद में अनिल रबी पोती धारा निर्देशित जो है रबी तेजा की फिल्म देखने नहीं जाते हैं तो ये केवल जो है इनकी उचित वाली फिल्म है कि हम यानी कि उनकी नबीनतम पेशकश जो है राजा द ग्रेट का न्याय करेंगे जहाँ पर उनके साथ जो है नासमझ मनोरंजन करने वाला फिल्म हो सकता था इसी तरह दोस्तों फिल्म के बारे में रबी पूदी ने एक सताकार में फिल्म के सीक्वल की पुष्टि करते हुए हुए कहा रोलिंग इन शादी टाइटल के अंत में थोरी के साथ जो इनकी छेड़छाड़ है जो एक्शन के लिए एक जो सीक्वल की संभावना की वहीं पे इशारा करती है कि सीक्वल निश्चित रूप से होगा लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता इस समय जो है शूटिंग रिलीज होगी और अन्य जो है इनकी ब्यूरन का स्टेक जो है कार्यक्रम होगा यहाँ फ्रेंड्स आपने सही सुना क्योंकि दोस्तों बतला दें इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं राजा दी ग्रेट फिल्म को तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते फिल्म की कहानी के बारे में क्योंकि दोस्तों सारी चीज़ जो है कहानी के ऊपर आधारित होता है अगर फिल्म की कहानी अच्छी हो तो मूवी को देखने का मजा ही कुछ और होता है या फ्रेंड्स आपने सही सुना तो दोस्तों फिल्म की कहानी कैसी लिखी गई है चलिए यहां से हम बात कर लेते हैं राजा दी ग्रेट फिल्म के बारे में तो दोस्तों फिल्म स्टार होता है लकी एक ईमानदार पुलिस अधिकारी एसपी प्रकाश की बेहद जो सुरक्षित और लाडली प्यारी बेटी है अपने एक ऑपरेशन में प्रकाश का सामना देवराज नाम के एक शक्तिशाली गैंगस्टर के भाई से होता है जिसका एक कारण लकी को जो इसका एक कारण लकी था जो क्रोधित होकर देवराज जो है बदला लेना चाहता है और हमले में प्रकाश राज मारे जाते हैं वहीं पर लकी को भी निशाना बनाया जाता है लेकिन लकी भाग दार्जिलिंग चली जाती है और वह अपने पिता के दोस्त प्रसाद घर में छिप जाती है ताकि उसकी जान लेने की कोई भी कोशिश ना कर सके वहीं पे अब पुलिस जो है विभाग लकी को सुरक्षित जो है मुहैया कराने के लिए एक विशेष टीम की तलाश कर रहा है जहां पे राजा एक नेत्रहीन व्यक्ति है इसे उसकी हेड कांस्टेबल मां अनंत जो है लक्ष्मी धारा प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वह अपने लाभ के लिए अपनी जो है कि बीकलंगता का उपयोग कर सके अंत तक लक्ष्मी की महत्वाकांक्षा अपने बेटे को पुलिस जो है ऑफिसर बनाने की है वह अपने नेत्रहीन बेटे को मिशन में शामिल करने के लिए आईजी विश्वराज को बाध करती है कुछ घटनाओं के बाद वह उसे जो है भेजने के लिए सहमत हो जाते हैं लेकिन आपको बता दें केवल अन्य अधिकारियों के लिए खाना पकाने के लिए राजा अपने दोस्त जो है बुज्जी और तीन अन्य लोगों के साथ दार्जिलिंग जाता है राजा लकी से मिलता है और उदास 
लड़की को कुछ जो है तरकीबों से खुश करने के लिए कोशिश करता है बदला शुरू कर देते हैं वहीं पे प्रसाद की कठिनाइयों के बारे में भी सीख लेते हैं वो उनकी समस्याओं का समाधान करता है लड़की अपनी उदास अवस्था से बाहर आती है राजा की मदद से अपने जीवन का जश्न मनाने लगती है इसी बीच देवराज को पता चलता है कि लकी कहाँ है और अपने गुंडों को वहाँ पर भेज देता है हमला करने का आदेश देता है ये जानकर आई विश्वराज और उनकी टीम लकी को विदेश भेजने का पूरी जो है तैयारी कर चुके हैं जहाँ पे राजा उसे कहते हैं कि यहाँ से भागो नहीं बदले में लड़ो लेकिन विश्वराज उसकी अपेक्षा करते हैं और लकी को दूर ले जाने की कोशिश करते हैं देवराज के गुंडे रास्ते में विश्वराज और उसकी टीम पर हमला कर देते हैं और लकी को मारने की कोशिश करते हैं लेकिन वहीं पे सभी को आश्चर्य तब होता है जब राजा गुंडों को हराकर उन्हें बचा लेता है लकी को राजा पर विश्वास हो जाती है उसी के साथ जो है उसके साथ रहने लगती है राजा के साथ वापस लड़ने के लिए सहमत हो जाती है लकी और राजा मथुरा में अपने चाचा के घर में चले जाते हैं लेकिन उसके चाचा उसे थोड़े समय के लिए स्वीकार नहीं करते हैं राजा उन्हें उनकी गलतियों का सांस कराते हैं लकी के जन्मदिन पर उसे पता चलता है कि उसके पिता की इच्छा क्या थी गरीब लड़कियों को गोद लेकर शिक्षित करना और अपने पिता की इच्छा को अपनी जो है महत्वाकांक्षा बना लेती है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना बता दें दोस्तों वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं राजा दी ग्रेट फिल्म को तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी है और आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम देंगे तो फ्रेंड प्लीज़ इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि दोस्तों आपको पता है हमारे यूट्यूब पर आपको मूवी रिव्यू देखने को मिलता है बता दें दोस्तों कहानी के इसी बीच एक बिल्ली और चूहे का खेल शुरू होता है जहां राजा गुंडों को हरा देता है और देवराज और देवराज को लकी को फिर से परेशान न करने की चेतावनी देता है देवराज अंत तक लक्ष्मी और लकी का अपहरण कर लेते हैं हालांकि राजा अपनी बुद्धि से अपनी मां और लकी को बचा लेता है राजा देवराज के कार खाने से लकी और बुजी के साथ भागते हुए देवराज के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लेता है देवराज के खिलाफ आई विश्वराज का वारंट जारी तब होता है पुलिस देवराज को गिरफ्तार करने के लिए जाती है तो वह राजा को घायल कर देते हैं और उसका अपमान करता है कि वह अकेले और सभी का सामना करने से डरता है जिससे जो है अंत तक लक्ष्मी का गुस्सा बढ़ जाता है और वह देवराज को अपने बेटे से लड़ने की चुनौती को स्वीकार करती है राजा वहाँ पे बहुत सारी लड़ाई करता है देवराज को हरा देता है लेकिन वह उसे नहीं मारता क्योंकि विश्वराज का सामना देवराज से होता है और वह राजा को भविष्य के पुलिस अभिन्न यानी कि पुलिस अभियान में शामिल करने की है बताए दोस्तों अनिल रवि पुदी के पास मुख्य भूमिका के रूप में दृष्टिबाधित जो है चरित्र वाली फिल्म बनाने का विचार आया था क्योंकि वह उनकी प्रतिभा से मोहित हो चुके थे हालांकि रवि पुदी नहीं चाहते थे कि फिल्म एक कला फिल्म बने और एक व्यवसायिक प्रारूप में पदकथा लिखी जाए रवि पुदी सर ने फिल्म के लिए राम पुदी और एंटी राम राव जूनियर से संपर्क किया था लेकिन रवि तेजा को अंतिम रूप दिया गया रवि तेजा के ऑपोजिट जो है मेरिन परी जादव को फिल्म के अंदर कास्ट किया गया था इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल दो में हैदराबाद में शुरू हुई थी उत्पादन उसी महीने के अंत में दार्जिलिंग में चला गया था जहाँ पे शूटिंग जो है सत्तर से अधिक शूट हो चुका था और जुलाई दो को पूरा कर लिया गया था यह फिल्म अठारह अक्टूबर दो को रिलीज हुई थी फिल्म को बाद में 2019 में राजा राजधन के रूप में तमिल भाषा में डॉप करके रिलीज किया गया था और फिल्म को 2021 में इसी शीर्षक के तहत मलयालम में ड्रॉप किया गया था हिंदी ड्रॉप संस्करण का मार्च 2022 में धैनचिक टीवी चैनल पर इस मूवी का प्रीमियर होने की उम्मीद रखी गई है जी हाँ फ्रेंड्स आपने बिल्कुल सही सुना तो दोस्तों अगर आप भी इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं और साथ ही साथ इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि दोस्तों आपको पता है हमारे यूट्यूब पर आपको मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं राजा द ग्रेट मूवी को और मूवी से जुड़े कुछ अननोन फैट को बता रहे हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं चलिए दोस्तों यहाँ से बात कर लेते फिल्म के अभिनेता के बारे में दोस्तों सबसे पहले चेन्नई में काम करने के अपने शुरुआती वर्षों में उनके साथ वाई बी एस चौधरी और गुण शिखर के साथ रूम मेट में काम किया था जहां पे कर्तव्य मूवी उन्नीस में रिलीज किया गया था अभी मन्नी फिल्म उन्नीस में और चेतने फिल्म उन्नीस में साथ ही साथ कलेक्टर गारी फिल्म जो है अल्लू डू उन्नीस में रिलीज हुआ था जहाँ पे आज का गुंडा राज मूवी उन्नीस में रिलीज हुई थी उनकी छोटी भूमिकाएं रखी गई थी लेकिन रवि तेजा के लिए टेलीविजन और फिल्म दोनों में काम करते हुए एक सहायक निर्देशक 
बन गए थे एक सहायक निर्देशक के रूप में उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों के साथ साथ जो तेलुगु परियोजनाओं में काम किया जिनमें जिनमें प्राथा बन जो है आज का गुंडाराज और आपराधिक जो है शामिल है बताया दोस्तों उन्होंने कृष्णा वामसी से मुलाकात की और सन उन्नीस की हिट फिल्म जो है निन्ने निन्ने में काम किया था उनके अधीन एक सहायक निर्देशक के रूप में काम किया था वहीं पे वामसी ने उन फिल्म में रवि तेजा को एक छोटी सी भूमिका में अभिनय करने का मौका दिया था उन्होंने कुछ अन्य फिल्मों के लिए सहायक निर्देशक के रूप में काम करना जारी रखा साथ ही साथ सन उन्नीस में एक सहायक निर्देशक के रूप में काम करते हुए रवि तेजा को कृष्णा वाम सिधारा निर्देशित की गई फिल्म जो है सिंधुरम में सहायक भूमिकाओं में अभिनय करने का अवसर मिला तब जो है फिल्म में इनके तेलुगु में सर्वश्रेष्ठ जो है फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पर पुरस्कार इनको दिया गया रवि तेजा ने सीताराम राजू एन पतूथा के साथ जो है तिया एन मानस जीते के साथ चुड्डू और कृष्णा रेड्डी के प्रेम को मूवी में इन साथी वाला फिल्मों में भूमिका एन निभाई थी जो उन्नीस में उन्होंने श्रीनु वैटला धारा निर्देशित की गई कोसम के लिए एक प्रमुख भूमिका में इनको लिया गया था फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए रंच एन नंदी के लिए उनके साथ अवार्ड जीते जहाँ पे रवि तेजा ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए विशेष जूरी की नंदी पुरस्कार भी जीत हासिल की इसके बाद वह कृष्णा वामसी के समुद्री एन चिरंजीवी की अन्यता के साथ इन बजट जो है कि पद्मा यानी कि पद्मा नम के साथ जैसी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में इनको देखा गया था और इनको जो है कई सारे अवार्ड भी दिए गए थे फिल्म रिलीज होने के बाद विली लंबागा रेड्डी फिल्म जो है रिलीज हुई थी जहाँ पे तिरुपति वेंकटेश के साथ जो है शंकु तुम्बा एन सपारी वरे के साथ जो है सुमंथम और शाद अयमी कुशम के साथ जैसी जो है मल्टी स्टार फिल्मों में भी इनको खूब देखा गया था और दर्शकों ने इनके क्रिएटर को खूब ज़्यादा सराहा था तो तो बताए दोस्तों इनके जो है कई सारे फिल्में उस वक्त रिलीज होते थे लेकिन एक लौती फिल्म इनकी कभी नहीं बनी दोस्तों ये कब से सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए इसके बारे में भी हम बात करेंगे तो फ्रेंड्स अगर आप रवि तेजा के फैन हैं और इनके फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों क्योंकि आपको पता है हमारे यूट्यूब पे आपको मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही देखने को मिलता है अभी नेता रवि तेजा का पूरी जगन्नाथ के साथ जो है जरूरत तब शुरू हुआ जब उन्होंने तेजा को इटलू के साथ जो है इनकी शर्वनी एन सुबर मान्य में मुख्य भूमिका के रूप में लिया फिल्म एक व्यवसाय की हिट मूवी थी और एक एकल जो है मुख्य अभिनेता के रूप में रवि तेजा को विश्वास नियता मिली थी जहाँ पे दो में वामसी धारा निर्देशित की गई और कल्याणी की स अभिनीत की गई उनकी अगली फिल्म अबूनू एन साथी बली दारू मूवी था जहां पे इस दारू के साथ रिलीज हुई थी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी और रवि तेजा की प्रशंसा प्राप्त किए गए थे इस साल रवि तेजा को एडियट फिल्म में देखा गया था थ्री इडियट फिल्म में भी देखा गया था जहाँ पे पूरी जगन्नाथ धारा निर्देशित की गई थी और साथ ही रचिता की स अभिनीत वाली ये मूवी ब्लॉकबस्टर ही थी और रवि तेजा के प्रदर्शन और संवाद के साथ जो है वेतन की समीक्षाओं और फिल्म देखने वालों ने उनके साथ जो है समान रूप से प्रशंसा हासिल की इस साल कृष्णा वामसी की इन साथी खटगामा भी रिलीज हुई थी जहाँ पर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक जो है बड़ी सफलता मूवी थी और राष्ट्रीय एकता पर एक जो है फिल्म के लिए सरोजनी देवी के साथ पुरस्कार जीता जहाँ पर अभिनय नेता रवि तेजा की एक युवा अभिनेता के चित्रण ने उन्हें दूसरी बार जो है नंदी स्पेशल जूरी अवार्ड दिलाया था जो 2003 में रवि तेजा ने अम्मा नन्ना ओ के साथ जो है तमिला एन साथी आई अम्माई के लिए जो है निर्देशित पूरी जगन्नाथ के साथ फिर से काम किया था और असीन की सह अभिनीत वाली फिल्म एक ब्लॉक हिट बन गई और साथ ही आइडल ब्रेन के जीव ने उनकी प्रशंसा की थी जो रवि तेजा ने उनके साथ जो अच्छा किया था उनकी ताकत उनकी जो है संवाद के साथ जो अदायगी और साथ ही लापरवाह के साथ जो है बॉडी लैंग्वेज में निहित किए थे इस वर्ष भी रवि तेजा ने व्यवसायिक रूप से सफल जो है फिल्मों में काम किया जैसे कि आपको बता दे दुंगुडू एन कल्याणी के साथ अभिनीत वाली मूवी एन साथी श्रीनिवास वाला एन साथी भीमेन के साथ बीडेट धारा निर्देशित की गई थी आरती अग्रवाल के साथ अभिनीत वाली मूवी रवि राजा के साथ जो है पिनी धारा निर्देशित किया गया था उसी वर्ष रवि तेजा को ई अब्बाय चलाया था जहाँ पे मन चुड्डू मूवी में इनको देखा गया था अनवेशना और ओका राजू के साथ जो ओका रानी जैसी फिल्मों भी इनको देखा गया था जो बॉक्स ऑफिस पे अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रही साल 2004 में अभिनेता रवि तेजा ने वेटला धारा निर्देशित की गई वंकी में अभिनय किया था आइडल ब्रेन ने लिखा उनकी कॉमेडी पहली छमाही में बहुत अच्छी है जहाँ पे सिद्धांत एक के साथ उनकी जो है हरकतें और जिस तरह से वह खुद को आईने के सामने जो है आईने के सामने शॉप देते हैं वह प्रफुल्लित जो है करने वाले हैं वहीं पर 
सिनेमाटोग्राफर से उनके साथ निर्देशन बने इसी गोपाल रेड्डी धारा उनके साथ जो है निर्देशित ना यानी कि ऑटोग्राफ में दिखाई दिए थे जहां पे नो रनिंग डॉट कॉम के लिए आलोचक ने लिखा है रवि तेजा एक उदास जो है प्रेमी के रूप में एक शानदार प्रदर्शन करते हैं चांडी का निर्देशन जो है न कि उनके साथ जो शोभन ने किया जो दो में रवि तेजा के काम में बोयापति श्रेणु धारा जो है निर्देशित की गई भाद्रा और साथी रसूल एरोल के साथ जो धारा निर्देशित की गई थी जो कि भगीरथ एन साथी शामिल थे उन्होंने हरीश शंकर धारा निर्देशित की गई थी और राम गोपाल वर्मा धारा निर्मित की गई अपराध फिल्म जो है इनकी शौक में भी काम किया था बता दें दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं रवि तेजा की करियर के सबसे बड़ी मूवी जिसका नाम है राजा दी ग्रेट तो दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा और ये फिल्म साल की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी है बता दें दोस्तों राजा द ग्रेट मूवी 2017 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसे अनिल रवि पुद्दी धारा लिखित की गई है और निर्देशित किया गया है साथ ही साथ ये मूवी श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन के बैनर के तला बैनर के तहत दिल राजू धारा निर्मित की गई है फिल्म में रवि तेजा को लिया गया है मेन भूमिका में एक नेत्रहीन व्यक्ति के रूप में साथ ही महरीन परीश जादव को लिया गया है और राधिका के साथ फिल्म को बनाई गई तो अगर हम बात करें फिल्म के सहायक भूमिकाओं के बारे में तो फिल्म में बियॉन भटेना को लिया गया है राजेंद्र प्रसाद को लिया गया था प्रकाश राज और भी कई सारे इसमें स्टार का सहायक भूमिकाओं में नजर आए हैं साथ ही साथ बता दें दोस्तों ये फिल्म रवि तेजा के बेटे महादन की बाल कलाकार के रूप में पहली फिल्म भी बनाई गई है दोस्तों बता दे फिल्म का निर्माण अप्रैल दो में हैदराबाद और दार्जिलिंग में फिल्मांकन के लिए इस मूवी को शुरू किया गया था फिल्मांकन के जो है शुरू हुआ जो अठारह अक्टूबर दो को दुनिया भर में रिलीज हुई थी फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से मिश्रित समीक्षा मिली जिसमें कलाकारों के प्रदर्शन और एक्शन दृश्य और मनोरंजन मूल्य की प्रशंसा की गई है बता दें दोस्तों लेकिन लेखन और साथ ही असामान्य इस वर्ग के लिए आलोचना भी की गई थी और यह एक व्यवसायिक सफलता मूवी थी जिसने दुनिया भर में पचास करोड़ से अधिक की कमाई की थी और रवि तेजा के करियर में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई है यह दोस्तों आपने सही सुना दोस्तों अनिल रवि पुडी को मुख्य भूमिका के रूप में इस फिल्म में लिया गया है और दृष्टि बाधित किया गया था जबकि चरित्रा वाली फिल्म बनाने का विचार भी नहीं किया था उन्होंने क्योंकि ये उनकी मूवी प्रतिभा से मोहित थे हालांकि रवि पुडी नहीं चाहते थे कि फिल्म काला फिल्म बने और पदकथा को एक व्यवसायिक यानी कि पारूप में लिखा गया जो कि रवि पुडी ने फिल्म के लिए राम एन पोथी नैनी और एन टी जूनियर से संपर्क किया था पहले लेकिन रवि तेजा को अंतिम रूप दिया गया फिल्म के लिए और रवि तेजा के अपोजिट जो है इनकी मेहरीन परिस ज्यादा को कास्ट किया गया था फिल्म के अंदर फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2017 में हैदराबाद में शुरू हुई उत्पादन उसी महीने के अंत में दार्जिलिंग में चला गया था जहां पे शूटिंग का 70 परसेंट जुलाई में शूट कर लिया गया था जुलाई 2017 तो पूरा कर लिया गया था दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं राजा द ग्रेट फिल्म को अगर आप लोग इस फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी डॉप में देखना चाहते हो तो प्लीज आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बतलाएगा क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बता रहे हैं दोस्तों बता दी ये फिल्म आपको अभी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है और हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है चलिए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं राजा द ग्रेट फिल्म की मुख्य कहानी के बारे में तो दोस्तों फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है लकी एक ईमानदार पुलिस वाला से जो अधिकारी एस प्रकाश की एक बहुत ही सुरक्षित और लाडली बेटी है अपने एक ऑपरेशन में प्रकाश का सामना देवराज नाम के एक शक्तिशाली गैंगस्टर के भाई से होता है साथ ही साथ जिसका एक कारण लकी था जो क्रोधित जो है देवराज बदला लेना चाहता है और हमले में प्रकाश मारा जाता है और बता दें तो लकू लकी को भी इसके लिए निशाना बनाया जाता है लकी भागकर दार्जिलिंग चला जाता है और अपने पिता के दोस्त प्रसाद के घर में छिप जाता है ताकि उसकी जान लेने की कोशिश कोई भी ना कर सके जान लेने की कोशिश से बचाया जा सके अब पुलिस जो है विभाग लकी को सुरक्षा और शांति जो है मुहैया कराने के लिए एक विशेष टीम की तलाश कर रहा है राजा एक नेत्रहीन व्यक्ति इंसान है जिसे जो है उसकी हेड एंड साथी कॉन्स्टेबल माँ अनंत के साथ लक्ष्मी धारा प्रशिक्षित किया गया था ताकि वह अपने लाभ के लिए अपनी जो है बीकलंकता का उपयोग कर सके और साथ ही अंत तक जो है लक्ष्मी की महत्वाकांक्षा अपने बेटे को पुलिस अधिकारी बनाने का पूरा हो गया बता दें दोस्तों वह अपने नेत्रहीन बेटे को साथ ही मिशन में शामिल करने के लिए आईजी एन विश्वराज को बाध्य करती है कुछ घटनाओं के बाद वह उसे भेजने के लिए सहमत हो जाते हैं लेकिन केवल अन्य अधिकारियों के लिए खाना पकाने के लिए 
राजा अपने दोस्त यानी बुद्धि और तीन अन्य लोगों के साथ जो है दार्जिलिंग जाता है राजा लकी से मिलता है और उदास लकी को कुछ जो है यानी कि तरकीबों का सुझाव देता है दोस्तों राजा लकी से मिलने के बाद लकी को बहुत ज़्यादा दिलासा देता है मिजाज बनाने के लिए बदलाव करना शुरू कर देता है वह प्रसाद की कठिनाइयों के बारे में भी सीखता है और उनकी सम उसकी और उनकी समस्याओं का समाधान भी करना चाहता है लकी अपनी उदास यानी कि व्यस्तता से बाहर आते हैं और राजा की मदद से अपने जीवन का जश्न मनाने लगता है इसी बीच देवराज को पता चलता है कि लकी कहाँ पे छिपा है और अपने गुंडों को उस पर हमला करने के आदेश देता है यह जानकर आई विश्वराज और उनकी टीम लकी को विदेश भेज उसकी रक्षा के लिए आते हैं राजा उसे कहता है कि भागो नहीं और बदले में लड़ो लेकिन विश्वराज उसकी जो है अपेक्षा करता है और लकी को दूर ले जाता है जहाँ पे देवराज के गुंडे रास्ते में विश्वराज और उसकी टीम पर हमला करते हैं और लकी को मारने की पूरी कोशिश किया जाता है लेकिन सभी को आश्चर्य होता है कि राजा गुंडों को हरा उन्हें बचा लेता है लकी को राजा पर विश्वास हो जाता है और वह उसके साथ रहने और वापस लड़ने के लिए सहमत हो जाते हैं लकी और राजा मधुरा में अपने चाचा के घर जाते हैं लेकिन उसके चाचा उसे थोड़े समय के लिए स्वीकार नहीं करते हैं राजा उन्हें उनकी गलतियों का एहसास कराता है लेकिन लकी के जन्मदिन पर उसे पता चलता है कि उसके पिता की इच्छा क्या थी और गरीब लड़कियों को गोद लेकर शिक्षित करना और अपने पिता की इच्छा को अपनी महत्वाकांक्षा बना लेते हैं दोस्तों वीडियो में हम बात कर रहे हैं राजा द ग्रेट फिल्म के बारे में इसी तरह दोस्तों राजा बहुत ज़्यादा समझाता है लकी को सहारा देता है उसे कहता है कि भागो नहीं उनसे लड़ो बदले में लेकिन विश्वराज उसकी अपेक्षा करते हैं लकी को दूर ले जाते हैं देवराज के गुंडे रास्ते में विश्वास विश्वराज और उसकी टीम पर हमला करते हैं लकी को मारने की पूरी कोशिश किया जाता है लेकिन राजा किसी भी तरह गुंडों से भिर उन्हें हरा देते हैं और लकी को बचा लेता है लकी को राजा पर विश्वास हो जाता है और वह उसके साथ रहने और वापस लड़ने के लिए सहमत हो जाते हैं लकी और राजा मधुरा अपने चाचा के घर जाते हैं लेकिन उसके चाचा उसे जो है यानी कि थोड़े समय के लिए स्वीकार नहीं करते हैं राजा उन्हें उनकी गलतियों का एहसास कराते हैं लेकिन लकी के जन्मदिन पर उसे पता चलता है कि उसके पिता की इच्छा क्या थी गरीब लड़कियों को गोद लेकर शिक्षित करना और अपने पिता की इच्छा को अपनी महत्वाकांक्षा बना लेती है इसी बीच एक बिल्ली और चूहे का खेल होता है जहाँ राजा गुंडों को हरा देता है और देवराज को लकी को फिर से जो है परेशान न करने की कड़ी चेतावनी देता है साथ ही देवराज अंत तक जो है लक्ष्मी और लकी का अपहरण कर लेता है हालांकि राजा अपनी बुद्धि से अपनी मां और लकी को बचा लेता है राजा देवराज के कार खाने से लकी और बुजी के साथ जो है भागते हुए देवराज के खिलाफ सबूत इकट्ठा करता है देवराज के खिलाफ आईजी जी विश्वराज का वारंट जारी करवाता है पुलिस देवराज को गिरफ्तार करने के लिए जाती है तो वह राजा को घायल कर देता है और उसका अपमान करता है कि वह अकेले और सभी का यानी कि सामना करने से डरता है जिससे अंत तक लक्ष्मी का गुस्सा बढ़ जाता है और वह देवराज को अपने बेटे से लड़ने की चुनौती को लड़ने की चुनौती देती है जहाँ पर राजा लड़ता है और देवराज को हरा देता है लेकिन वह उसे नहीं मारता क्योंकि विश्वराज देवराज का सामना करता है और साथी भविष्य के पुलिस यानी अभियानों में राजा को शामिल कर लेता है दोस्तों इसी तरह फिल्म की कहानी जो है काफ़ी बेहतरीन लिखी गई थी और शानदार कमाई की है इस मूवी ने और ये फिल्म रवि तेजा की करियर के सबसे बड़ी मूवी साबित हुई है दोस्तों अनिल रवि पुडी को मुख्य भूमिका के रूप में दृष्टिबाधित चरित्र वाली फिल्म बनाने का विचार किया गया था क्योंकि वह उनकी प्रतिभा से मोहित थे हालांकि रवि पुडी नहीं चाहते थे कि फिल्म काला फिल्म जो है काला फिल्म बने और पद कथा को एक जो है व्यवसायिक प्रारूप में लिखा गया हो और रवि पुडी ने फिल्म के लिए राम पोथी नैनी और एन टी राम राव जूनियर से संपर्क किया था लेकिन रवि तेजा को अंतिम रूप दिया गया मूफी के लिए रवि तेजा के इंसाती अपोजिट जो है मेहरीन एन परी जादव को कास्ट किया गया था फिल्म में फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल दो में हैदराबाद में शुरू हुई उत्पादन उसी महीने के अंत में दार्जिलिंग में चला गया था जो शूटिंग का 70 परसेंट जुलाई 2017 तक तो पूरा कर लिया गया था यहाँ दोस्तों आपने सही सुना दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं राजा द ग्रेट फिल्म के बारे में तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी डॉब में देखना चाहते हो तो प्लीज आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा क्योंकि दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही देखने को मिलता है दोस्तों मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं साउथ 
के सुपर स्टार रवि तेजा की करियर के सबसे बड़ी मूवी जहाँ फ्रेंड्स ये उनके करियर के सबसे बड़ी मूवी है क्योंकि इस पर उन्होंने पचास करोड़ से आधे की कमाई किया है और इनकी करियर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली ये फिल्म बन गई है जिसकी वजह से ये मूवी इनका सबसे बड़ा हिट भी आप कह सकते हैं और सबसे बेस्ट फिल्म भी आप कह सकते हैं क्योंकि इस फिल्म ने सबसे ज़्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है दोस्तों ये फिल्म 18 अक्टूबर 2017 को रिलीज हुई थी लेकिन फिल्म को बाद में 2019 में राजा राजा धन के रूप में तमिल में डॉफ किया गया था और रिलीज भी किया गया था और फिल्म को 2021 में इसी शीर्षक के तहत मलयालम में डॉफ किया गया था और हिंदी डॉफ संस्करण का मार्च 2022 में साथ ही यानी कि ढिनचैक टी चैनल पर प्रीमियर होने की उम्मीद भी रखी गई थी कार्तिक एन साथी किरा मुरली ने फ्रॉस पोस्ट के लिए फिल्म को फाइव में से टू पॉइंट फाइव स्टार की रेटिंग दी और लिखा राजा द ग्रेट मूवी थिएटर में एक जो है मनोरंजन वाला मूवी बन सकता है हालांकि जैसे ही कोई फिल्म यानी कि हाउस से बाहर निकलता है तो उसके बिस्तर से खींचने के लिए कुछ भी नहीं होगा और वो यानी कि हंसने के लिए ढाई घंटे की कॉमेडी द यानी कि हिंदू की संगीता देवी ने कहा था अनिल रबी पुडी एक यानी कि अंधे नायक के साथ बड़े पैमाने पर यानी कि रास्ता अपनाते हैं और साथ परिमाण के साथ जो है मूर्खतापूर्ण हास्य करते हैं द इंडियन एक्सप्रेस के साथ समीक्षक जो है मनोज कुमार आर जिन्होंने फिल्म को टू स्टार रेटिंग दी है और कहा आप एक नायक की उम्मीद में अनिल रबी पुरी धारा निर्देशित की गई रबी तेजा की फिल्म देखने नहीं जाते हैं तो यह केवल उचित है कि हम उनकी यानी कि नवीनतम पेशकश जो है राजा द ग्रेट का अन्य करें और यहीं पे ना समझ यानी कि मनोरंजन करने वाले को काम न करें दोस्तों रवि पुरी ने एक सदाकार में फिल्म के बारे में एन कॉल की पुष्टि करते हुए कहा रोलिंग यानी कि टाइटल के अंत में थोड़ी सी यानी कि छेड़छाड़ हुई है जो एक के लिए एक यानी कि सीक्वल की संभावना की थी और इशारा करती है ऐसा थी सीक्वल निश्चिंत रूप से यानी कि होगा और लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता और इसी समय जो है शूटिंग रिलीज और अन्य ब्यूरनों का यानी कि स्टिक कार्यक्रम भी किया गया था फ्रेंड्स आपने सही सुना तो दोस्तों वीडियो में हम राजा द ग्रेट फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं फिल्म की कहानी के बारे में बात कर रहे हैं और फिल्म की कहानी को पूरा एनालिसिस कर रहे हैं तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बन रहीगा बता दें दोस्तों ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है दोस्तों अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बतलाना और आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी बात कर सकते हैं तो वहाँ पर भी आप मुझसे कोई सवाल कर सकते हैं और फिल्म के बारे में पूछ सकते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं साउथ के सुपरस्टार रवि तेजा की करियर के बारे में जानते हैं इन्होंने अब तक कितने फिल्मों में अभिनय किया है तो दोस्तों पहली बार तेलुगु फिल्म कर्तव्य में इन्होंने काम किया था जो साल उन्नीस में दिखाई दिए थे और बाद में अल्लारी प्री यूडू फिल्म में इन्होंने अभिनय किया साल उन्नीस में ये फिल्म रिलीज हुई थी निन्ने दाता फिल्म उन्नीस में रिलीज हुआ था और साथ ही सिंधु राम फिल्म उन्नीस में रिलीज हुआ था इन जैसी फिल्मों में सहायक भूमिका ए निभाने के बाद रवि तेजा ने कई फिल्मों के लिए सहायक निर्देशक के रूप में भी काम किया है रवि तेजा ने साल उन्नीस में नी कुसम के साथ एक प्रमुख भूमिका निभाने के रूप में अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की उन्होंने व्यवसायिक रूप से सफल फिल्मों में जैसे कि आपको बतला दें इटलू एन साथी सरवनी एन सुबरमान्य मूवी 2001 की एन अबूनू एन साथी जो है कि वली दारू इस्ता एन साथी पदारू में अभिनय किया था जो साल दो में एन एडियट मूवी दो में रिलीज हुई थी एन साथी खड़गाम फिल्म दो में अम्मा नन्ना ओ मूवी जो है यानी कि दो में एन साथी तमिला तमिला अम्माई फिल्म 2003 में वेंकी फिल्म 2004 में इन साथी ऑटोग्राफ फिल्म 2004 में भादर फिल्म 2005 में विक्रम अरगुड्डू फिल्म 2006 में दुबई सिनू फिल्म 2007 में कृष्णा मूवी 2008 में रिलीज हुई थी साथ ही नैनी थे मूवी 2008 में रिलीज हुए थे इन जैसी फिल्मों के लिए इनको जाना जाता है साल 2012 में उन्हें 15.5 करोड़ में यानी कि 2.0 मिलियन की वार्षिक आय के साथ फोर्स इंडिया की शीर्ष हंड्रेड हस्तियों की सूची में इनको देखा गया था जो पचासवें स्थान पर इनको रखा गया था साल दो में वह थर्टीन करोड़ यानी कि वन मिलियन की कमाई के साथ अड़सठवें स्थान पर थे और दो में वह बारह करोड़ में और वहीं पे 1.6 मिलियन की कमाई के साथ जो है चौहत्तर चौहत्तर स्थान पे चले गए थे रवि तेजा का जन्म जो है कि जगमा पेटा आंध्र प्रदेश भारत में हुआ था उनके पिता एक यानी कि फर्मा फर्मा असिस्टेंट थे और उनकी माँ एक गृहिणी थी वह तीन बेटों में सबसे बड़े हैं और अन्य भारत और साथी रघु है जो कि अभिनेता भी है रवि तेजा ने अपना अधिकांश बचपन अपने पिता के काम 
अपने पिता के काम के कारण जो है यानी कि उत्तरी भारत में बिताया था उनकी स्कूली शिक्षा जो है कि जयपुर दिल्ली एन साथ ही मुंबई एन भोपाल में हुई थी और वह हिंदी और तेलुगु दोनों में धारा परवाह है और रवि तेजा ने अपनी स्कूली शिक्षा यानी कि एन एस एम पब्लिक स्कूल विजय वाडक से लिया था बाद में उन्होंने सिद्धार्थ डिग्री कॉलेज एन साथ विजय वाडा में कला से स्नातक की डिग्री पूरी की जो साल उन्नीस में वह फिल्मों में अपना करियर शुरू करने के लिए चेन्नई चले गए थे तेजा की शादी इन साथी कल्याणी से हुई है और दंपति की एक बेटी और एक बेटा है यहाँ दोस्तों आपने सही सुना दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं राजा द ग्रेट फिल्म को और अभी हम बात कर रहे हैं रवि तेजा सर के बारे में दोस्तों बता दें मैं जिस मूवी को रिव्यू करता हूँ उस फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में आप लोग के साथ जरूर बातें करता हूँ तो चलिए यहाँ से हम विस्तार में बात कर लेते हैं साउथ के सुपर स्टार तेजा की करियर के बारे में और जानेंगे इन्होंने अब तक कितने फिल्मों में अभिनय किए हैं और इनको अब तक कितने फिल्म फेयर पुरस्कार मिले हैं दोस्तों ये वीडियो काफी मजेदार होने वाला है क्योंकि आपके फेवरेट एक्टर रवि तेजा के बारे में हम बताने जा रहे हैं अगर आप राजा द ग्रेट फिल्म को देखना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को फुल एंजॉय भी जरूर कीजिएगा दोस्तों चेन्नई में काम करने के अपने शुरुआती वर्षों में एन साथी वाई बी एस एम के साथ चौधरी एन गुन शेखर के साथ उनके रूम में थे इन कर्तव्य फिल्म उन्नीस में इन्होंने अभिमन्यु सिंह के साथ काम किया था जो उन्नीस एन साथी चेतने फिल्म उन्नीस में रिलीज हुआ था इन साथी कलेक्टर गाड़ी अल्लूटू फिल्म उन्नीस में रिलीज हुआ था और आज का गुंडा राज फिल्म उन्नीस सौ में था फिल्मों में उनकी छोटी भूमिकाएं थी लेकिन तेजा जो है टेलीविजन और फिल्म जो है दोनों में काम करते हुए एक सहायक निर्देशक बन गए थे एक सहायक निर्देशक के रूप में उन्होंने कई बॉलीवुड के साथ साथ जो है तेलुगु परियोजनाओं में काम किया था जिनमें प्रतिष्ठा बन आज का गुंडा राज और साथ ही जो है क्रिमिनल मूवीज शामिल है उन्होंने कृष्णा वामसी से मुलाकात की थी और उन्नीस की हिट फिल्म जो है निन्ने एन साथी पहले दादा के लिए उनके अधीन एक सहायक निर्देशक के रूप में काम किया था और वामसी ने उसी फिल्म में रवि तेजा को एक छोटी सी भूमिका में अभिनय करने का मौका दिया था उन्होंने कुछ अन्य फिल्मों के लिए सहायक निर्देशक के रूप में काम करना भी जारी रखा था साल उन्नीस में एक सहायक निर्देशक के रूप में काम करते हुए रवि तेजा को कृष्णा वामसी धारा निर्देशित की गई फिल्म जो है इन कि सिंधुरम में सहायक भूमिकाओं में अभिनय करने का अवसर मिला था इसी फिल्म ने इन साथी तेलुगु में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता रवि तेजा ने सीताराम राजू एन साथी पदूथा एन त्यागा एन साथी मानसी ची चुडू और कृष्णा रेड्डी के प्रेमे के साथ जो है वेला यारा इन फिल्मों में भूमिकाएं निभाई थी जो साल उन्नीस में उन्हें नी कुसम के लिए सिरुनु वेटला धारा एक जो है प्रमुख भूमिका में लिया गया था फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए एन साथी जो है सिल्वर नंदी जीता था पुरस्कार और जीतने के बाद अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विशेष जूरी का नंदी पुरस्कार भी जीता था इसके बाद वह कृष्णा वामसी की एन साथी जो है समुद्री चिरंजीवी के साथ जो है अन्य और बजट जो है पदमा नाभम मूवी जैसी की इनके साथ जो है महत्व पूर्ण भूमिकाओं में इनको देखा गया था और देने लगे थे और साथ ही जो है कि छिमंगा वेली एन साथ जो है कि लंबा रेड्डी के साथ जो है तिरुमला एन साथ तिरुपति वेंकटेश्वर के साथ जो है यानी कि शकुटम्बा एन सपारी वर्षे के साथ जो है समय निकाला था और साथ ही अम्मई कोसम जैसी मल्टी स्टारर फिल्मों में भी मुख्य भूमिकाओं में इनको देखा गया था दोस्तों उस साल रवि तेजा कई सारे अन्य फिल्मों में सहायक भूमिकाओं में और लीड रोल में भी नजर आए थे क्योंकि इनको सबसे पहले सहायक भूमिकाओं सहायक भूमिकाओं में देखा गया था क्योंकि कि इन्हें जो इन्हें जो है पहले शुरुआती दिनों में इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा था अपनी भूमिका को मजबूत बनाने के लिए अपने आप को मजबूत करने के लिए इनको बहुत समय लग गया था यहाँ दोस्त आप सही सुन रहे हैं साल 2001 में पुरी जगन्नाथ के साथ रवि तेजा का जुड़ हुआ तब शुरू हुआ था जब उन्होंने रवि तेजा के जब उन्होंने तेजा को इटलू एन साथी सरवानी एन सुबर माने में मुख्य भूमिका के रूप में लिया फिल्म एक व्यवसाय की हिट मूवी थी और तेजा को एकल मुख्य भूमिका में देखकर और एक यानी कि रूप में देखकर विश्वास नेता मिली थी जो 2002 में वामसी धारा निर्देशित की गई कल्याणी किस्सा अभिनीत उनकी अगली फिल्म जो है यानी कि अबू नू एन साथी जो है वली दारू इस दारू फिल्म था रिलीज हुई फिल्म एन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल भी रही और तेजा की प्रशंसा भी किया गया इसी साल तेजा को यानी कि एडियट फिल्म में देखा गया था 
पूरी जगन्नाथ धारा निर्देशित की गई थी और रचिता की सह अभिनीत वाली ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट थी और तेजा के प्रदर्शन और सन्मान जो है वितरण की समीक्षकों और फिल्म देखने वालों ने सम्मान के साथ जो है रूप में प्रशंसा की थी बता दें दोस्तों इसी साल कृष्णा वामसी की एन साथी खडगाम मूवी रिलीज हुई थी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता थी और राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया था एकता पर एक फिल्म के लिए साथी जो है सरोजी ने देवी पुरस्कार जीता था रवि तेजा के एक युवा अभिनेता के चित्रण ने उन्हें जो है दूसरी बार नंद दी स्पेशल जूरी अवार्ड दिलाया था जो 2003 में तेजा ने अम्मा नन्ना ओ यानी कि तमिला और साथी जो है अम्मई के लिए निर्देशक जो है पूरी जगन्नाथ के साथ फिर से काम किया था और साथी ही असीन की सह अभिनीत वाली फिल्म एक ब्लॉक हिट बन गई थी और साथ ही के आई के जीव ने उनकी प्रशंसा की थी रवि तेजा ने रवि तेजा ने अच्छा जो है अभिनय किया था उनकी ताकत उनकी संवाद इन अदायगी फिल्म में बतलाई गई थी इन साथी लापरवाह बड़ी यानी कि बॉडी लॉन्ग वेज में निहित है और इसी यानी कि वर्ष में रवि तेजा ने व्यवसायिक रूप से सफल फिल्मों में काम किया था जैसे कि उनके साथ जो है दुगो टू एन साथी कल्याणी की सह अभिनीत वाली मूवी और साथी श्रीनिवास जैसी एन साथी भीमी नैनी और साथी जो है बीडे धारा निर्देशित किया आरती अग्रवाल की सौ अभिनीत मूवी थी और रवि तेजा जो है न कि पीनी शेट्टी धारा निर्देशित किया गया उसी वर्ष रवि तेजा को ई यानी कि अब्बाए चला गया था और मंचोडू मूवी इन साथी अन्वेषणा और उनके साथ जो है ओका राजू ओका रानी जैसी फिल्मों में भी देखा गया था जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रही थी साल दो में रवि तेजा ने वेटला धारा निर्देशित की गई वेंकी में अभिनय किया था एन आइडल ब्रेन ने लिखा है ये मूवी उनकी कॉमेडी पहली यानी कि छमाई में बहुत अच्छी है सिद्धांत यानी कि सिद्धांति के साथ उनकी हरकतों और जिस तरह से वह खुद को यानी कि आईने के सामने जो है कि शॉप देते हैं वह साथी प्रफुल्लित करने वाले हैं और वह सिनेमाटाग्राफर से निर्देशक बने और इसके साथ जो है गोपाल रिद्धरा निर्देशित किया गया था और उनका ऑटोग्राफ में भी दिखाई दिए थे दोस्तों इस फिल्म के लिए एक आलोचक ने लिखा है रवि तेजा का एक उदास प्रेमी के रूप में एक शानदार प्रदर्शन करते हैं फिल्म के अंदर और चंटी का निर्देशन जो है कि शुभम ने किया था 2005 में रवि तेजा के काम में साथी ही बोयापति श्रीनुधारा निर्देशित की गई भाद्रा और साथ रसूल एलोर रसूल एलोर धारा निर्देशित की गई साथ जो है भंगीरत मूवी थे शामिल थे उन्होंने हरीश शंकर धारा निर्देशित की गई और राम गोपाल धारा निर्मित की अपराध फिल्म जो है कि शौक में भी इन्होंने काम किया था बता दें दोस्तों वीडियो में हम बात कर रहे हैं साउथ के सुपरस्टार रवि तेजा की करियर के सबसे बड़ी मूवी जिसका नाम है राजा द ग्रेट तो दोस्तों ये फिल्म आपको देखनी है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं राजा द ग्रेट फिल्म के बारे में और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इस फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट रवि तेजा सर के बारे में तो दोस्तों अगर आप रवि तेजा के फैन हो और इनके फिल्मों को देखना पसंद करते हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों साल 2006 में रवि तेजा ने साथ ही विक्रम मारकुड्डू के लिए निर्देशक एस एस राजा मौली के साथ काम किया था जो 25 करोड़ से आधे की कमाई करने वाली ये फिल्म तब तक उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फिल्म साबित हुई और साथ ही आइडियल ब्रेन ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की विक्रम यानी कि विक्रम कुड्डू ऐतिहासिक जो है पहलू में तेजा के अब तक की सबसे अच्छी फिल्म बतलाई है उन्होंने अट्ठालीस साथ ही साथ जो है बाबू और विक्रम राठौर के साथ दोनों पात्रों को समान रूप से अच्छी तरह से निभाया है उनका उनका जो है कि जिंताता का व्यवहार पर जो है शानदार रखी गई है मूवी के अंदर नतीश जन रवि तेजा ने खतरनाक मूवी 2006 में अभिनय किया था और दुबई सिनो फिल्म दो में मुख्य भूमिकाओं में इनको देखा गया था और निर्देशित निर्देशित हुआ था वेटलाइक के साथ उनका तीसरा सहयोग था ये फिल्म 2008 में रवि तेजा ने तीन फिल्मों में बीबी बिनायक की कृष्णा एन साथी जो है बलदूर और निनेथे में अभिनय किया था और इसी तरह निनेथे में निर्देशक जो है पुरी के साथ अपने चौथे सहयोग को चिन्हित किया था हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही लेकिन फिल्म में एक उभरते हुए निर्देशक के रूप में तेजा के एन साथी चित्रण को प्रशंसा मिली और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नंदी पुरस्कार भी दिया गया था दो में रवि तेजा ने निर्देशक सुरेंद्र रेड्डी के साथ एक्शन कॉमेडी की फिल्म के लिए काम किया था फिल्म 30 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली एक बड़ी व्यवसायिक सफलता ए थी उस वर्ष बाद में वह साथ ही अंज यानी कि नेलू में दिखाई दिए थे 2010 में उनकी फिल्मों में शबो शिवा शंभो के साथ और साथ ही गोपी चंद मलिनेनी धारा निर्देशित किया गया था साल दो में 
रवि तेजा चार फिल्मों में दिखाई दिए थे उनकी पहली रिलीज मूवी हरीश शंकर की साथी जो कि मीरा पाके वो भी थी बाद में उन्होंने राम गोपाल वर्मा की साथी दोंगाला मुथा में अभिनय किया था और कथा पद कथा इन साथी यानी कि दर्शताम इन साथी अपला राजू में खुद की बड़ी डबल के रूप में एक कैमियो उपस्थिति दर्ज की जिसे जो है कि वर्मा ने भी वर्मा ने निर्देशित किया था और साल की उनकी आखिरी रिलीज मूवी बीरा वाली फिल्म था और बाद में इसी फिल्म के बाद उनके साथी यानी कि सामूहिक जो है एक्शन दृश्यों के लिए उन्हें मास इन साथी महाराजा कहा जाने लग गया था कहा जाने लगा था साल 2012 में रवि तेजा ने इन साथी गुण शेखर की नीपू और शिव की जाती यानी कि दरुडू फिल्म के साथ जो है अभिनय चार फिल्मों में अभिनय किया था उन्होंने पांचवी बार निर्देशक पुरी के साथ जो फंटासी कॉमेडी एन साथी दिबुडू एन साथी चेसिना एन साथी मनु शुलू के लिए सहयोग किया गया था बाद में वह परशुराम के एन साथी सरोज चारू रेडिफ में दिखाई दिए थे और साथी कॉम ने लिखा है कि रवि तेजा एक यानी कि अलग अवतार में है एक अधिक डबे हुए एन साथी अवतार में है एक अभी नेता के लिए छवि एन साथी भूमिका में भूमिका में बदलाव एन साथी आवश्यक थे और रवि तेजा यानी कि संक्रम को काफ़ी यानी अच्छी तरह से करते हैं जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं राजा द ग्रेट फिल्म के बारे में और अभी हम बात कर रहे हैं साउथ के सुपरस्टार रवि तेजा की करियर के बारे में तो दोस्तों अगर आप इनके फैंस हो और इनके फिल्मों को देखना पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे आपको मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है तो दोस्तों मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता ये तो आप लोगों को पता है फ्रेंड 2014 में उन्होंने सायराम शंकर की रोमियो फिल्म में अभिनय किया था एक कैमियो पर स्थिति के साथ साथ नबोदित निर्देशक के एस रविंद्र के साथ जो है पावर फिल्म में अभिनय किया जो दो में उन्होंने किक मूवी के सीख के लिए फिर से निर्देशक जो है सुरेंद्र रेड्डी के साथ काम किया दो यानी कि नंदा मुरी एन कल्याण रामधारा निर्मित की गई बड़ी उम्मीदों के बावजूद जो है फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप रही बाद में उन्होंने साथ जो है कि संबंध नंदीधारा निर्देशित की गई बंगाल टाइगर 2015 में इन्होंने मुख्य भूमिका ए निभाई यह फिल्म जिसने 40 करोड़ से अधिक की कमाई की उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई और एक साल के लिए साथ विश्राम लेने के बाद उन्होंने अनिर के साथ रवि पुडी धारा निर्देशित की गई राजा द ग्रेट फिल्म दो में अभिनय किया जिसकी रिव्यू इस वीडियो में हम कर रहे हैं दोस्तों एक अंधे व्यक्ति की भूमिका निभाई यह फिल्म तेजा की पहली 50 करोड़ की कमाई करने वाली मूवी है उनके करियर के सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी 2018 में तेजा ने तीन फिल्मों में टच एन साथी चेसी एन चुड्डू नीला टिकट वाली और अमर अकबर एंथोनी में अभिनय किया ये तीनों जो है महत्वपूर्ण और व्यवसायिक विफलताएं मूवी थी उनकी 2020 की फिल्म जो है डिस्को राजा जिसमें तेजा ने दोहरी भूमिकाएं निभाई है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे धमाका किया और रवि तेजा ने दो की यानी कि फिल्म जो है क्रेक ने निर्देशक एन साथी मलिनेनी के साथ जो है अपने तीसरे सहयोग को चिन्हित किया और बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी सफल रही दोस्तों इस फिल्म का निर्माण अप्रैल 2017 में हैदराबाद और दार्जिलिंग में फिल्म मांकन के साथ शुरू किया गया था 18 अक्टूबर 2017 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली थी जिसमें कलाकारों के प्रदर्शन एक्शन दृश्य और साथ ही मनोरंजन मूल्य की प्रशंसा भी की गई थी लेकिन लेखन और साथ जो है कि असमान इस वर्ग के लिए आलोचना की गई थी यह एक व्यवसायिक सफलता मूवी थी जिसने दुनिया भर में पचास करोड़ से अधिक की कमाई की थी रवि तेजा के करियर में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी बता दें तो लकी एक ईमानदार पुलिस अधिकारी है मूवी के अंदर और एसवी प्रकाश की एक बहुत ही सुरक्षित और लाडली बेटी है अपने एक यानी कि ऑपरेशन में प्रकाश का सामना देवराज नाम के एक शक्तिशाली गंगेस्टर के भाई से होता है जिसका एक कारण लकी था और क्रोधित तो क्रोधित देवराज बदला लेना चाहता है किसी भी तरह और हमले में प्रकाश मारा जाता है और लकी को भी निशाना बनाया जाता है लकी भागकर दार्जिलिंग चला जाता है और अपने पिता के दोस्त प्रसाद के घर में छिप जाती है ताकि उसकी जान लेने की कोशिश से बचाया जा सके और अब पुलिस यानी कि विभाग लकी को सुरक्षा सुरक्षा जो है कि मुहैया कराने के लिए एक विशेष टीम की तलाश कर रहा होता है 
इसी दौरान राजा एक नेत्रहीन व्यक्ति थे जिसे जो है उसकी यानी कि हेड एंड कॉन्स्टेबल माँ और साथ ही अनंत के साथ जो है लक्ष्मी धारा प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वह अपने लाभ के लिए अपने जो है कि विकलंगता का उपयोग कर सके और अंततः लक्ष्मी की महत्वाकांक्षा अपने बेटे को पुलिस यानी कि ऑफिसर बनाने की है दोस्तों वह अपने नेत्रहीन बेटे को मिशन में शामिल करने के लिए साथ ही आई जी विश्वराज को बाध्य करती है और कुछ घटनाओं के बाद वह उसे भेजने के लिए सहमत हो जाते हैं लेकिन केवल अन्य अधिकारियों के लिए खाना पकाने के लिए राजा अपने दोस्त यानी बुद्धि बुज्जी और तीन अन्य लोगों के साथ दार्जिलिंग जाता है राजा लकी से मिलते हैं और उदास लकी को कुछ जो है तरकीबों से खुश मिजाज बनाने के लिए बदलना शुरू कर देते हैं वह प्रसाद की कठिनाइयों के बारे में भी खूब जानते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं लकी अपनी उदास यानी कि अवस्था के लकी अपनी उदास अवस्था से बाहर आती है और राजी मदद से उसके अपने यानी कि जीवन का जश्न मनाने लगते हैं ताकि लकी और इसी बीच जो है देवराज को पता चलता है कि लकी कहाँ है और अपने गुंडों को उस पर हमला करने का आदेश से देता है यह जानकर आई जी विश्वराज और उनकी टीम लकी को विदेश भेज उसकी रक्षा के लिए वहाँ पर आते हैं दोस्तों इस वीडियो में हम कि मूवी को नहीं राजा द ग्रेट फिल्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं और बात कर रहे हैं फिल्म की मेन कहानी के बारे में तो दोस्तों फिल्म की कहानी कैसे लिखी गई थी इसके बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं तो चलिए दोस्तों कुछ बातों को हम यहाँ पे इंग्लिश में बताएंगे आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल पर मूवी रिव्यू किया जाता है इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में एक साथ मूवी को एक्सप्लेन किया जाता है द फिल्म बिगिन इट इज़ द प्रोडक्शन बिगिन इन अप्रैल 2017 विद द फिल्मिंग टेकिंग द प्लेस इन हैदराबाद एंड द दार्जिलिंग रिलीज द वर्ल्ड वाइल ऑन 8 अक्टूबर 2017 द फिल्म द रिसीव्ड मिक्सेड रिव्यू फ्रॉम द क्रिटिक्स एंड द ऑडियंस विद द प्राइस टू वर्ड द एन कास्ट परफॉर्मेंस एंड एक्शन सीक्वेंस एंड द एंटरटेनमेंट व्यू द एन क्रिसमस फ्रॉम द एन वेटिंग एंड द इवेन्यू द एन कॉमरिकल सक्सेस द ग्रोसिंग मोर थिन द फिफ्टी करोड एंड द बिक्योम द हाइएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ द रवि तेजा करियर लकी इज द वेरी एंड प्रोटेक्ट एंड द एंड द पोमो प्रेट द डॉक्टर ऑफ द इन साइंस पुलिस ऑफिसर एस पी प्रकाश इन वन ऑफ द हिज द एंड द ऑपरेशन द प्रकाश एंड इनकाउंटर द ब्रोदर ऑफ द पावरफुल गैंगेस्टर नेमेट द एंड देवराज फॉर द विच लकी वॉस वन ऑफ द एंड रिजन द एंड द इंग्रेज द देवराज सेक द एंड रिवेंज एंड द अटैक द प्रकाश गेट द क्लिट एंड ऑल्सो द एंड टारगेट लकी लकी रन्स अवेड टू बी एन द दार्जिलिंग एन द हैज टू हिज द एन फादर द फ्रेंड द एन द प्रसाद हाउस टू बी इवेड एंड द अटैम टू हेयर द लाइफ नाउ द एन द पुलिस डिपार्टमेंट लॉक्स आउट ऑफ द फेयर द स्पेशल टीम टू बी एन प्रोफेट द सिक्योरिटी फॉर द लकी राजा इज द एन ब्रेंड मा इज द एन ब्लेड मैन हु इज द एन टर्नेट द बॉय हेट द एन कॉन्स्टेबल द मदर द अनंथा एन लक्ष्मी टू बी यूज हिज द एंड द डिसबिलिटेड टू बी एन द एडवांटेज द एन अनंथा लक्ष्मी इज द एन अम्बिटेशन टू बी एन मेक हेयर सोन ऑफ द पुलिस ऑफिसर सी द एन ऑफ लिखिंग टू बी आई जी द विश्वराज टू बी एंड इन क्लाउड हेयर द ब्लिन सोन इज द एन मिशन आफ्टर द फ्यू द एन इन सी डेट टू एग्री टू बी सेंड हिम द बट ओनली टू के बट ओनली टू द कुक फूड फॉर हेयर द एन ऑफिसर द राजा विथ इज द हिज द एन फ्रेंड द एन बुची एंड दी थेयर द एन ऑर्डर द गोज टू एन द एन द दार्जिलिंग राजा द मिस टू लकी एन द स्टार्ट द एन चेंजिंग द एंड दिस प्रे टू लकी एन टू द मेकिंग हेयर द हैव हैव अ हैप्पी मूड विद द फ्यू एंड टिक टू बी हेयर द ऑल्सो एन लर्स टू बी अबाउट द एंड पर इज ज्यादा इज द एंड डिफिकल्ट टू बी एंड सो द हेयर द एंड प्रॉब्लम द लकी कॉमेस आउट ऑफ द एंड द डी प्रेस टू बी स्टेट द स्टार्ट द एंड सेलिब्रेटिंग विद द लाइफ विद द राजा अ हेप टू बी एन मनुल एंड द देवराज गेट टू बी किनाउ हेयर द लकी इज द एंड ऑर्डर टू हिज द एंड गोइंग टू बी एन अटैक हेयर द एंड नोलेक द आई नोलेक द एन आई जी विश्वराज इन द टीम कॉम टू बी एन प्रोटेक्ट द लकी वै द सेंड हेयर द एन अब्रोड राजा टेल्स हेयर नॉट रॉन एंड द स्टेट फाइट बैक बॉट द एन द विश्वराज द एन नेगलेट टू बी एन टेक्स लकी अवै द एन देवराज गोइंग टू अटैक द 
and Biswaraj his the team one of the and why to be and try to kill lucky bot to and everyone the and surprise the raja and the rescue team by the and uh, defending to be and guns lucky day and the against the and confident in the raja see and agree to be a stay with the him the and fight back to be lucky and raja go to hear the and uncle house in the madhura but hear the uncle to not accept hear the four and brave to end period of the raja a max team the end realized that the end mistake won the lucky and but she had the end guess to be now the what had the end father which was the end the educated for the end girls by the end educated the team and the make us had the father which had the end the emmy basin man will his the end miss you the end guns the end is very weird the raja difficult to be goes and the give the devraj and a stroke the warning not the end trouble lucky and again and devraj the end kidnap the anantha and lakshmi and the lucky raja however with the end subject to and mother the lucky with her the end intelligent raja will be end escape to be lucky and the end buju from the end devraj the factory the end uh, gather is the end eventually the against to be devraj ig is the biswaraj the end created the warrant to be and again the devraj will be his the police go to and devraj to be and arrest the here the injuries the raja and the insult him his the end secret for the here the accident the along with the all the which is the end rajit the and anant lakshmi is the end angry to be his the end challenge to be devraj to be fight here the son raja and fight in the end difficult to be devraj but his the end don't no kill his the him and biswaraj the end encounter the devraj in the end bolbe raja raja in future police officer in the operation the film his the anil and rabu pidi had the an idea to make the filming with the end visually impress the character or lead his the he was and fixed by the and theme is the talent the the heba and rabi pudi however the and don't want to film to be an art the film and the work to his the and is created in the comical format the and rabi pudi and opposite ram pudinani and entire ramarao jr from the end film with the ravi teja will be and finalize the and maharish parijada was the cast and opposite the raja principal photographer of the movie began in april 2017 in the hyderabad the production and movie to be and the darjeeling the end here is the month in 70% the shoot out the complicate the boy in 7 uh, 2017 the film was the release on 18 october 2017 the film was the and later in debut the release in tamil is the word the and raja and the dhan in 2019 and the film was the in debut in the malayalam under the same the title in the movie 2021 the hindi and debut the version the expected to the end premiere on the dhenchak tv channel in the march 2022 and karthik the end karmulu waiting for the first post the rated 2.5 uh, out of the 5 star Urud the Raja the Great movie and the Oak Vesi the entertaining the affair in the movie and theater the however in the minute one of the will key out of the movie and how the there is the be and nothing the two pull from his the end bed the two and the help how the end comedy to the end log the about the end Hindu and the Sangeeta Devi start the Anil and Ravi Pudi the end takes to be in Murud with is the end bling the end Puritus is the end result however the Indian Express the end critic the Manoj Kumar Are with the end rated to be and start the end opening the you don't go to watch the end Ravi Teja film the which is the directed by the end Anil Ravi Pudi except is the end Nayak the is only fair the why the end Jog is the end latest officer the Raja great boy the end standard of the end metal is the entertainer. Rabi Pudi confirmed the film sequel one of the interview he the starting the third the end single movie he the end very end of the end ruling the end title the end hinting he the end possibility of the end sequel from the end action the sequel the will be end definitely happen but the i can't tell you and accept the answer and the and such it will of the movie and shooting the release and the other detail if the movie and the moments ji ha friends aapne sahi suna kyunki video mein hum explain कर रहे राजा द ग्रेट मूवी को जिसे 2017 के अंदर सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था दोस्तों ये वही मूवी है जिसके बाद राजा द ग्रेट फिल्म के मुख्य स्टार यानी कि रवि तेजा सर ने एक साल के लिए विश्राम लिया था और एक साल के बाद इन्होंने फिर से वापसी किया और कई सारी फिल्मों में अभिनय किए लगातार जिसके बाद इनको जो है कई सारी प्रशंसा मिली हुई है जी हाँ दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं राजा द ग्रेट फिल्म को जिसकी कहानी को फिर से हम बताने जा रहे हैं तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं इस फिल्म की कहानी को दोस्तों फिल्म का फिल्मांकन जो है अप्रैल दो 
सत्र में हैदराबाद जिले में हुआ था हैदराबाद और दार्जिलिंग में फिल्मांकन एक साथ शुरू किया गया था क्योंकि वहाँ के जगह जो है बहुत ही अच्छे होते हैं और ज़्यादातर मैंने देखा है साउथ की जो फिल्में होती है ज़्यादातर हैदराबाद में शूट किया जाता है क्योंकि दोस्तों ये मूवी अठारह अक्टूबर दो को दुनिया भर में रिलीज हुई थी और फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से मिश्रित समीक्षाएँ तो मिली थी जिसमें फिल्म के कलाकारों के लिए प्रदर्शन एंड साथ ही जो है एक्शन दृश्यों और मनोरंजन मूल्य की प्रशंसा की गई थी लेकिन फिल्म के लेखन और असमान एस वर्ग के लिए आलोचना की गई थी और यह एक व्यवसायिक सफलता मूवी थी जिसने 50 करोड़ से अधिक की कमाई की थी और रवि तेजा के करियर में सबसे अधिक कमाई करने वाली ये फिल्म बन गई है दोस्तों फिल्म के अंदर लकी एक ईमानदार पुलिस अधिकारी एस प्रकाश की एक बहुत ही सुरक्षित और लाडली बेटी है अपने एक ऑपरेशन में प्रकाश का सामना देवरा राज नाम के एक शक्तिशाली गैंगस्टर के भाई से होता है जिसका एक कारण लकी था और क्रोधित देवराज जो है इनके बदला लेना चाहता था और हमले में प्रकाश राज मारा जाता है और लकी को भी निशाना बनाया जाता है इसी दौरान लकी भागकर दार्जिलिंग चली जाती है और अपने पिता के दोस्त यानी प्रसाद के घर में छिप जाती है ताकि उसकी जान लेने की कोशिश से बचाया जा सके अब पुलिस विभाग जो है लकी को सुरक्षा इन मुहैया कराने के लिए एक विशेष टीम जो है एक विशेष टीम की तलाश करती है एक स्पेशल फोर्स जो है देना चाहती है ताकि लकी की जान को बचाया जा सके इसी दौरान राजा एक नेत्रहीन व्यक्ति है राजा इस फिल्म में अंधे व्यक्ति के रूप में नजर आए हैं राजा इस फिल्म में आपको बता दें रवि तेजा को इस फिल्म में राजा के रूप में चित्रित किया गया है जिसे उसकी यानी कि हैंड एंड कॉन्स्टेबल माँ अनंत लक्ष्मी धारा प्रशिक्षित किया गया है वह वहाँ पर जाता है ताकि वह अपने लाभ के लिए अपनी जो है बीक लंगता उपयोग कर सके और अंततः लक्ष्मी की महत्वाकांक्षा अपने बेटे को पुलिस यानी ऑफिसर बनाने की रखी है दोस्तों वह अपने नेत्रहीन बेटे को मिशन में शामिल करने के लिए आईजी जी विश्वराज को बाध्य करती है कुछ घटनाओं के बाद वह उसे भेजने के लिए सहमत हो जाते हैं लेकिन केवल अन्य अधिकारियों के लिए खाना पकाने के लिए राजा अपने दोस्त यानी कि बुज्जी और तीन अन्य लोगों के साथ दार्जिलिंग चला जाता है राजा लकी से मिलता है वहाँ पे और उदास लकी को कुछ भी तरकीबें कुछ भी तरकीब से यानी कि खुश करता है किसी भी तरह लकी को खुश करता है और खुश मिजाज बनाने के लिए बदलना शुरू कर देता है वह प्रसाद की कठिनाइयों के बारे में भी सीखता है और उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहता है लकी अपनी उदास अवस्था से बाहर आती है और राजा की मदद से अपने जीवन का जश्न मनाने है इसी बीच देवराज को पता चलता है कि लकी कहाँ है और अपने गुंडों को उस पर हमला करने का आदेश देता है और यह जानकर आईजी विश्वराज और उनकी टीम लकी को विदेश भेज देते हैं और उसकी रक्षा के लिए वहां पे चले जाते हैं अब दोस्तों यहाँ पे राजा उसे कहता है कि भागो नहीं और उसका सामना करो भागो नहीं बदले में लड़ो लेकिन विश्वराज उसकी अपेक्षा करता है और लकी को दूर ले जाता है देवराज के गुंडे रास्ते में विश्वराज और उसकी टीम पर हमला करते हैं लकी को मारने की पूरी कोशिश किया जाता है लेकिन सभी को आश्चर्य होता है कि राजा गुंडों को हरा उन्हें बचा लेता है लकी को राजा पर विश्वास होने लगता है और वह उसके साथ रहने लगती है और वापस लड़ने के लिए सहमत हो जाती है लखी और राजा मधुरा में अपने चाचा के घर जाते हैं लेकिन उसके चाचा उसे थोड़े समय के लिए अस्वीकार कर दिया बतला दोस्तों उन्हें उनकी गलतियों को एहसास कराते हैं लकी के जन्मदिन पर उसे पता चलता है कि उसके पिता की इच्छा क्या थी और गरीब लड़कियों को गोद लेने का इच्छा था उनके पिता ने और इसी तरह शिक्षित करना चाहती और अपने पिता की इच्छा को अपनी महत्वाकांक्षा बना लेती है इसी बीच एक बिल्ली और चूहे का खेल होता है जहाँ राजा गुंडों को हरा देता है और देवराज को लकी को फिर से जो है परेशान न करने की कड़ी चेतावनी देते हैं इसी से देवराज जो है अंत तक लक्ष्मी और लकी का अपहरण कर लेता है हालांकि राजा अपनी बुद्धि से अपनी मां और लकी को किसी भी तरह बचा लेता है राजा देवराज के कार खाने से लकी और बुजी के साथ भागते हुए देवराज के खिलाफ जो है सबूत इकट्ठा करने लगता है देवराज के वहाँ पे जाने से खिलाफ देवराज के वहाँ पे देवराज के खिलाफ आईजी जी विश्वराज का वारंट जारी तब होता है तब पुलिस जो है देवराज को गिरफ्तार करने के लिए जाती है तो वह राजा को घायल कर देता है और उसका अपमान भी करता है कि वह अकेले और सभी का सामना करने से डरता है जिससे जो है अंत तक लक्ष्मी का गुस्सा उभर जाता है है और वह देवराज को अपने बेटे से लड़ने की चुनौती देती है राजा लड़ता है और देवराज को हरा देता है लेकिन वह उसे नहीं मारता है विश्व विश्वराज देवराज का सामना करते हैं और भविष्य के और साथी भविष्य के पुलिस अभी यानों में राजा को शामिल कर लिया जाता है इसी तरह अनिल रबी पुडी की मुख्य भूमिका के रूप में फिल्म में लिया गया था 
क्योंकि उनके साथ जो है दृष्टिबाधित चरित्र वाली फिल्म बनाने का विचार किया गया था क्योंकि वो उनकी प्रतिभा से मोहित थे और हालांकि रवि पूरी नहीं चाहते थे कि फिल्म कला फिल्म बने और पथकथा को एक यानी कि व्यवसायिक प्ररूप में लिखा गया हो रवि पूरी ने फिल्म के लिए राम पोथी नैनी और एंटी राम राव जूनियर से संपर्क किया था लेकिन रवि तेजा को अंतिम रूप दिया गया था रवि तेजा के अपोजिट जो है मोहरीन एन साधी परी यादव को मूवी में कास्ट किया गया था फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल दो में हैदराबाद में शुरू हुई थी और उत्पादन उसी महीने के अंत में दार्जिलिंग में चलाया गया था दोस्तों बता दें इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं राजा द ग्रेट फिल्म को जिसे 2017 के अंदर सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा इसी समय केवल जो है बॉलीवुड फिल्म जिसमें जो है यानी कि एस्कॉर लेटन एन साथी मेलिसा बिल्सन और उनके साथ जो है इस समय के केवल जो है उनकी बॉलीवुड फिल्म थी बता दें दोस्तों फिल्म का नाम पहले रेम्बो राजकुमार रखा गया था जो कि दक्षिण भारत के एक जो है अनुभवी एस्टोन जो है निर्देशक का भी नाम है और रिपोर्टों के अनुसार बात करें तो मूल इन साथी रेम्बो श्रृंखला के निर्माताओं ने रेम्बो शब्द को कॉपीराइट कर दिया था जिससे यह अन्य जो है फिल्म निर्माताओं धारा उपयोग के लिए अनुपलब्ध हो गया था दोस्तों बतला दें नतीजदन निर्माताओं ने फिल्म के लिए एक शीर्षक जो है परिवर्तन का फैसला किया हालांकि क्योंकि जो है दर्शकों के बीच जो फिल्म का शीर्षक पहले से ही जाना जाता है इसलिए निर्माताओं ने शीर्षक से कुछ जो है यानी कि अक्षरों को हटा दिया कुछ कुछ यानी कि कुछ यानी कि अक्षरों को हटाने का फैसला किया जिसका नाम जो है बदलकर आर राजकुमार आखिर में रख दिया गया और फिल्म के शीर्षक जो है परिवर्तन के बाद फिल्म में शाहिद कपूर का चरित्र जो कि शुरू में रेमबो राजकुमार का था और उसके बाद जो है बदलकर उनका जो है नाम आर राजकुमार रख दिया गया बदल दिया गया और अपने जो है फिल्मांकन के दौरान कपूर एक जो है स्टैंड इन साथ सीक्वेंस के दौरान गंभीर रूप से जो है इनकी जलने से बच गए थे और गाने की सीक्वल और गाने की सीक्वेंस को अच्छे के ग्रेट रन में जो है शूट किया गया था और बतला दें दोस्तों फिल्म की रिलीज फिल्म की रिलीज और बात की सफलता के बाद जो है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड साथ ही आर्ट्स एंड साइंसेज जो कि प्रसिद्ध जो है एकेडमी पुरस्कारों की देखरेख करती है और निर्माता बिक्की रजनी को एक जो है औपचारिक पत्र जो है भेज कर भेज कर जो कि ऑस्कोर एंड साथ जो है लाइब्रेरी में फिल्म की स्क्रिप्ट की एक जो है पर्ती रखने के लिए कहा था और लगान एंड साथ ही एंड रॉक और गुजारिश के बाद जो है एकेडमी धारा जो है इस समय के लिए अनुरोध की जाने वाली यह पांचवी बॉलीवुड फिल्म है और अनुरोध और अनुरोध के बारे में बात करते हुए बिक्की रजनी ने कहा यह एक जो है यानी कि सौभाग्य की बात है कि हमारी फिल्म की पदकथा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है और एकेडमी पुरस्कार में अभी और आ, और एकेडमी पुरस्कार में जो है यानी कि अभी लेखकार का हिस्सा भी बना है हमारे लिए जो है सम्मान की बात है फिल्मों को दर्शकों ने पसंद किया और अच्छा प्रदर्शन भी किया है बॉक्स ऑफिस पर और यह पूरी और यह पूरी टीम के लिए एक और खुशी का क्षण है और निर्देशन प्रभु देवा ने अनुरोध के बारे में बात करते हुए कहा इस फिल्म को बनाना एक जो है मज़ेदार अनुभव रहा है मेरे लिए और यह और यह जो है कि सम्मान सबसे ऊपर है और मैं क्या मांग सकता हूँ इस फिल्म के लिए तो दोस्तों बतला दे इस फिल्म को जबरदस्त रिस्पांस मिला था जब फिल्म रिलीज हुई थी तो तो दोस्तों आर राजकुमार फिल्म को अगर आप लोग यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बतलाइएगा आज के इस वीडियो में हम इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बतला रहे हैं बतला दे दोस्तों फिल्म को अंठावन करोड़ के बजट में बनाया गया था और मूवी ने दुनिया भर में निन्यानवे करोड़ से अधिक की कमाई किया है दोस्तों आर राजकुमार फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा ने भी कुछ एक्शन दृश्यों का प्रदर्शन किया है क्योंकि चर्मी कौर ने जून दो में फिल्म के लिए एक आइटम गीत गंदी बात के लिए शूटिंग की और कन्नड़ अभिनेत्री राग्नि द्रिवेदी ने भी आइटम गीत जो है कद्दू कटेगा में बॉलीवुड में प्रवेश किया था इसी समय केवल जो है बॉलीवुड फिल्म जिसमें जिसमें जो है एस क्रोलेट एंड एन उनके साथ जो है मिलीस एन साथी बिल्सन के साथ और इसी समय केवल जो है उनकी बॉलीवुड फिल्में भी रिलीज हुई थी इस फिल्म का पहला नाम जो है रेम्बो राजकुमार रखा गया था जो दक्षिण भारत के एक अनुभवी एस्ट्रॉन निर्देशक का भी नाम है रिपोर्टों के अनुसार ये पता चला है कि मूल रेम्बो श्रृंखला के निर्माताओं ने रेम्बो शब्द को कॉपीराइट कर दिया था 
जिससे जो है यह अन्य फिल्म जो है निर्माता उधारा उपयोग के लिए अनुपलब्ध हो गया था बता दें दोस्तों नतीजतन निर्माता ने फिल्म के लिए एक जो है शीर्षक परिवर्तन का फैसला किया हालांकि क्योंकि दर्शकों के बीच जो है फिल्म का शीर्षक पहले से ही इस मूवी का पहले से ही जाना जाता है इसीलिए फिल्म के निर्माता ने शीर्षक से कुछ जो है अक्षरों को हटाने का फैसला किया इसका नाम बदल कर आर राजकुमार कर दिया गया और फिल्म के शीर्षक जो है परिवर्तन के बाद फिल्म में शाहिद कपूर का चरित्र जो शुरू में रिम्बो राजकुमार का था और वह बदल दिया गया और अपने फिल्मांकन के दौरान जो है शाहिद कपूर एक एस्टॉन्ट सीक्वेंस के दौरान गंभीर रूप से जलने से बच गए थे और गाने की सीक्वेंस को अच्छे ग्रेड जो है रन के रन में शूट किया गया था इस मूवी की रिलीज और इस मूवी की रिलीज और बात की सफलता के बाद जो है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स ने एंड साथ जो है साइंस के साथ जो है जो प्रसिद्ध इन अकेडमी पुरस्कारों की देख करी गई है निर्माता बिक्की रजनी को एक औपचारिक जो है पत्र भेजा गया था भेजकर ऑस्कर के साथ जो है साथी लाइब्रेरी में फिल्म की स्क्रिप्ट की एक प्रति रखने के लिए कहा गया था लगान मूवी हीरोज एंड साथी रोक ओन के साथ और गुजारिश के बाद जो है एकेडमी धारा इसी सम्मान के लिए अनुरोध की जाने वाली यह पांचवी बॉलीवुड फिल्म है अनुरोधों के बारे में बात करते हुए बिक्की रजनी ने कहा है कि यह एक जो है यानी कि सौभाग्य की बात है कि हमारी फिल्म की पदकथा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है और बतला दे दोस्तों इससे जो है सारे टीम को बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म को सराहा गया था तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवीज़ की कहानी के बारे में कि फिल्म में आपको कौन सी कहानी देखने को मिलता है दोस्तों यहाँ पे आपको सिर्फ मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही देखने को मिलेगा मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता मैंने आपको कई सारे वीडियो में ऑलरेडी बतला दिया है तो दोस्तों यहाँ से शुरुआत करते हैं फिल्म की कहानी के बारे में तो दोस्तों बता दें फिल्म के अंदर रोमियो राजकुमार एक जो है लज्जाहीन युवा है जो एक छोटे से शहर में धरतीपुर में आता है इसका नाम जो है शिवराज एंड गुर्जर जो है और उसके कट्टर दुश्मन जो है मानिक परमा नाम के दो ड्रॉग बैनर है जो कि अजीत जो कि अजीत थका नाम के माफिया डॉन धारा जो है नियंत्रित किया गया है जो कि हांगकांग में काम करता है राजकुमार शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देता है लेकिन उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है जब वो सुंदर शिक्षित जो है चंदा पर ताली बजाता है और उसके लिए अज्ञात जो है चंदा का अनाथ है जिसे जो है उसके चाचा मानिक परमान जिसे उसके चाचा जो है मानिक परमा राम मानिक परमा राम ने पाला है बता दें दोस्तों कुछ जो है लगातार लुभाने के बाद चंदा राजकुमार के आकर्षण में पड़ जाती है जैसे ही उनका प्यार परपने वाला था शिवराज ने चंदा को शिवराज ने चंदा को प्रार्थना करते हुए पानी से निकलते हुए देखा और उसके गले और उसके गीले शरीर की उसकी गीले शरीर की जो है कि लालसा की इसी बीच वह जो है कि परमार के साथ जो है समझौता करता है और परमार चंदा की इच्छा के विरुद्ध जो है चंदा की शादी शिवराज के शिवराज से करने का फैसला करता है और गुस्से में राजकुमार शिवराज के जो आदमियों की पिटाई करता है और उसे चुनौती देता है कि वह शिवराज के सामने चंदा से शादी करेगा और शिवराज चंदा को प्रभावित करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है और चंदा एक दिन जो है क्रोधित हो जाती है और राजकुमार के साथ जो है शिवराज को चुनौती देती है वह कहती है कि वह अपने जो है इनकी कपड़े खुद जो है उतारेगी अगर शिवराज जो है राजकुमार को हरा देगा और गुस्से में शिवराज जो है राजकुमार को उसके जो है इनके पालतू पुलिस इन अधिकारी धारा जो है इनकी मुठभेड़ में मारने की योजना बना रहा होता है लेकिन बदले में उसे एक जो है चौंकाने वाला आश्चर्य होता है जब यह पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीत वास्तव में जो डॉन जो है अजीत टक्का के लिए काम करता है और उसे केवल जो है ड्रग एंड साथी कार्टेल को संभालने के लिए धरतीपुर भेजा गया और उसके बाद जो है जिसके लिए शिवराज और साथी परमान दोनों ही उनके साथ जो है निष्ठावान है और राजकुमार ड्रग से भरे जो है शिवराज के ट्रक को पकड़ लेता है और वहीं पर टाका टक जो है लेके जाता है तो दोस्तों तो फिल्म के अंदर इस मूवीज के अंदर शाहिद कपूर को एक गैंगस्टर के किरदार में दिखलाया गया है शुरुआत में उसके बाद चंदा से प्यार होता है और फिल्म की कहानी पूरी तरह से बदल जाती है इस वीडियो में हम आपको बतलाएंगे कहानी कैसी बदलती है क्या क्या चेंजेस है मूवीज के अंदर आपको सभी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देखने को मिलेगा तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा फिर बता दें हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी एक्सप्लेन मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही देखने को मिलता है फिल्म के अंदर राजकुमार का आकर्षक जैसे ही उनका प्यार अपने उनका प्यार पर वाला था शिवराज ने 
चंदा को प्रार्थना करते हुए देख लिया था बात करें शिवराज का शिवराज का चोरी हुआ ट्रक यानी कि उसके बाद जो है जो डॉग जो जिसमें जो है डॉग भर के भेज रहे थे उसका उसका ट्रक जो है चोरी कर लिया जाता है और देने के बाद जो है पता चलता है कि ट्रक जो है इनकी खाली था और घटनाओं के एक मोर में यह पता चल जाता है कि शिवराज और ठगा ने हाथ मिला लिया है और जान बुझकर राजकुमार को खाली ट्रक जो है चुराया था शिवराज ने राजकुमार को बेरहमी से मार डाला और उसके आदमियों ने उसे जो है दफना दिया अब बतला दे दोस्तों शिवराज चंदा के साथ अपने जो है शादी का जश्न शुरू करता है केवल अभी भी यानी कि जीवित राजकुमार धारा बाधित किया जाता है जिसे जो है शिवराज के गुर्गे कमर एन साथ जो है अली धारा दफनाए जाने के बाद उनके साथ जो है बचाया गया था और दिखाया गया है कि शिवराज के आदमी पीछे हट जाते हैं क्योंकि वह अब राजकुमार के दोस्त है इसलिए दोनों के बीच जो है आमने सामने की लड़ाई होती है और अधिकांश लड़ाई के लिए शिवराज राजकुमार को पछाड़ देता है अंत में राजकुमार शिवराज को गले में और अंतिम में राजकुमार जो शिवराज को गले में जो है इनकी पावर पंच से मारता है और बाद में डॉन टका को उनके साथ जो है टाइम सिरेमिक टाइल से जो है मार देता है हत्या के बाद वह जो है चंदा से शादी करता है और फिल्म कमर अली के नेतृत्व में सभी जो है पुरुषों के साथ जो है परमार और साथ ही शिवराज के शिष के साथ जो है सहयोगियों की पिटाई के साथ समाप्त होती है जबकि एक गंभीर रूप से घायल राजकुमार और चंदा खुशी से हाथ में खुशी से हाथ में हाथ डाले चले जाते हैं और फिल्म की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है तो दोस्तों बहुत ही शॉर्ट में इस वीडियो में हम इस मूवीज़ की कहानी को बतलाए हैं आई होप की वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा दोस्तों मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता ये मैंने आपको कई सारे वीडियो में ऑलरेडी बतला रखा है तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म इस मूवी की रिसेप्शन के बारे में और फिल्म को क्रिटिक्स ने कितना रिस्पांस दिया है उसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों अगर आप लोग राजकुमार फिल्मों को देख चुके हो तो आप इस मूवीज़ को कितना रिव्यू रेटिंग देना चाहते हो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो इंडिया टाइम्स ने इस मूवीज़ को आर राजकुमार फिल्म को थ्री की रेटिंग दी थी उस वक्त और इसमें पोर्ट यानी कि बोएल के कुछ जो है जरूरी छान है लेकिन असली चीज याद आती है एक ठोस कहानी भी इस फिल्म में रखी गई है डेली न्यूज एंड एनालिसिस के तुषार जोशी ने फिल्म को फाइव में से थ्री स्टार रेटिंग दिए है और फिल्म के लिए और कहा अगर आप जोर से बिना जो है दिमाग के मूड में है तो इसे जो है देखें जो सिर जो है इनकी मनोरंजन पर उनके साथ जो है फॉर्मूला पर निर्भर करता है इंडियन एक्सप्रेस ने आर फोर के साथ जो है रबीस कहते हुए फिल्म की आलोचना की थी और साथ ही राजीव मंसत ने भी फिल्म की आलोचना की थी और यह जो है यानी कि अधक इंसान जो है कि बदसूरत है और आपको बता दे आश्चर्य होगा कि यह किसी भी यानी कि तरह के मनोरंजन के रूप में कैसे जो है योग्य है बता दे दोस्तों फिल्म में प्रभु देवा की आर राजकुमार के लिए पाँच में से आधे रेटिंग दी गई थी आधा सितारा दिया गया था और शक्ति से है और प्रियजन के संगीत के लिए इस मूवी को हिंदुस्तान टाइम्स की अनुपमा चोपड़ा ने इसे जो है हसमुख उद्दाम रूप से जो है प्रतिगामी कहा और यह भी दावा किया है कि कहानी जो है इनकी आबाद और साथी थकाव दोनों है क्योंकि जब जो है नायक प्यार में पड़ जाता है प्यार प्यार नहीं करता है तो वह मारा यानी कि वह जो है मार मार और उनके साथ जो पुरुषों में लिपटे हुए हैं और भौतिकी और भौतिकी के हर जो है नियम को उनके साथ जो है घटा बढ़ाते हुए सभी जो है दिशाओं में उड़ रहे हैं बॉलीवुड हंगामा के तरन आदर्श ने लिखा आर राजकुमार का काम नहीं करते हैं यह प्रभु देवा की अब तक की सबसे कमज़ोर हिंदी फिल्म है दोस्तों बतला दी इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आर राजकुमार फिल्म को जिसे दो में रिलीज किया गया था आर राजकुमार फिल्म में दोनों ही के करेक्टर जो है काफ़ी अच्छे हैं सुनक्षी सिन्हा ने फिल्म में कुछ एक्शन दृश्य भी की है तो यहाँ पे शाहिद कपूर की करेक्टर भी इसमें काफ़ी अच्छे रखे गए हैं फिल्म में शाहिद कपूर को एक गैंगस्टर के रूप में दिखलाया गया है और इस फिल्म में चर्मी कौर ने भी जून दो में हिस्सा ली थी और फिल्म के लिए एक आइटम गीत गंदी बात के लिए शूटिंग की थी और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा आलोचना भी हासिल किया था कर्नाट अभिनेत्री रागनी जो है द्विवेदी ने भी आइटम गीत जो है कद्दू कटेगा में बॉलीवुड में प्रवेश किया था इस गाने के जरिए और इस समय केवल बॉलीवुड फिल्म जिसमें जो है उनके साथ इस क्रोलेट में और साथ ही जो है मिलिस बिल्सोम के साथ और इस समय केवल जो है उनकी बॉलीवुड फिल्में रखी गई थी और फिल्म का नाम पहले ही रेम्बो राजकुमार रखा गया था बता दें दोस्तों दक्षिण भारत के एक अनुभवी स्टंट निर्देशक का नाम से ये मैच खा 
रहा था इसके बाद रिपोर्टों के अनुसार मूल रेम्बो श्रृंखला के निर्माता ने रेम्बो शब्द को हटा के आर राजकुमार रख दिया तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं फिल्म के अभिनेत्री स्नकी सिन्हा के बारे में जिनका जन्म दो जून उन्नीस को हुआ था यह एक भारतीय अभिनेत्री है और गायिका है जो हिंदी फिल्मों में काम करती है स्वतंत्र फिल्मों के लिए एक जो है इनके कस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में काम करने के बाद उन्होंने 2010 में एक्शन ड्रामा फिल्म दबंग में सबसे पहले रज्जू पांडे की रज्जू पांडे की चीत रीत करते हुए अभिनय की शुरुआत की थी जिसमें सलमान खान ने अभिनय किया था इसने उन्हें जो सर्वश्रेष्ठ महिला प्रदार्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता था और वह कॉमेडी फिल्म जो है रावडी राठौर के साथ दो में अक्षय कुमार के साथ नजर आई थी एक्शन फिल्म सोन ऑफ सरदार अजय देवंग के साथ दो में एंड थ्रिलर फिल्म जो है हॉलीडे ए सोल्जर फिल्म इंज के साथ जो है नेवर ऑफ जो है ड्यूटी फिल्म 2014 में पुरुष पात्रों की रोमांटिक रुचि जो है निभाने के लिए प्रमुखता से उभरी है दोस्तों बता दें इसके लिए जो है विभिन्न एन आइटम नंबरों में दिखलाई भी दे चुकी है सुरक्षित सिन्हा एन सुरक्षित सिन्हा ने प्रिय ड्रामा फिल्म लुटेरा 2013 में साथ ही जो है कि तपे दिख से प्रीत एक जो है परेशान महिला पाखी रोए एन चौधरी के चित्रण के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की थी इसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकन सहित जो है कई प्रशंसा अर्जित की थी दोस्तों बतला दे उनके बाद जो है इनके साथ ही दो स्क्रीन अवार्ड और एक जो है अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकन सुनाक्षी सिन्हा ने दबंग एन साथी फ्रेंचाइन इसकी आगामी जो है यानी कि अगली दो जो है यानी कि किस्तों दबंग टू एंड 2012 और दबंग फिल्म थ्री में 2019 में रज्जो की भूमिका को फिर से निभाया और विज्ञान जो है कथा फिल्म एन साथ ही मिशन मंगल फिल्म 2019 में उनके साथ जो है एका गाधी के रूप में ये दिखलाई दिए हैं दोस्तों बतला दें अभिनय के अलावा सुनाक्षी सिन्हा ने गायन में कदम रखा जिसकी जो है शुरुआत एकल जो है इनकी लेटेस्ट एन साथ ही सेलिब्रेट में हुई थी जिसे जो है फिल्म तेवर दो में दिखलाया गया था और पंद्रह दिसंबर में उनका जो है पहला एकल आज जो है मूड एन साथ इश्क होलिक है और उन्होंने कुल चार फिल्मों में गाने को रिकॉर्ड किए हैं जिसमें वायरल सिंगल जो है कि रफ्ता रफ्ता एन साथ ही मेटलेस शामिल है जिसे जो है यमला पगला दीवाना फिर से यमला पगला दीवाना मूवी में फिर से जो है 2018 के साउंड एक्ट में दिखलाया गया है बतलाते दोस्तों 2015 से ले 2005 से लेकर 2012 हज़ार तो प्रारंभिक कार्य और सफलता सुनाक्षी सिन्हा ने 2005 में मेरा दिल लेके देखो जैसी फिल्मों के लिए कस्ट्यूम डिजाइनर करते हुए एक जो है कस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में अपना करियर शुरू किया था उन्होंने 2010 की फिल्म जो है दबंग से अभिनय की शुरुआत की थी इसमें जो है उन्होंने साथ सलमान खान के साथ अभिनय किया था ये मूवी दो की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्में बन गई और अंतत एक जो है यानी कि सर्वकालिक ब्लॉक के रूप में उभरी सुनाक्षी सिन्हा को एक गांव की लड़की की भूमिका की तैयारी में तीन किलो वजन कम करना पड़ा था उनके प्रदर्शन को खूब सराहा गया जिसमें जो है प्रसिद्ध एन आलोचक जो है तरुण आदर्श ने कहा कि सुनक्षित सिन्हा जो है इनकी फ्रेश दिखती है फिल्म के अंदर एन आत्मविश्वास से काम करती है और साल और सलमान के साथ बहुत अच्छी जोड़ी बनाती है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह सही अभिव्यक्ति देती है और कलाकारों की आकांक्ष और कलाकारों की आकाश और कलाकारों की आका शंकंगा के साथ जो है अधिक प्रबल नहीं होती है हालांकि सिन्हा की दो में कोई फिल्में रिलीज नहीं हुई थी लेकिन उन्होंने अपने डेब्यू के पुरस्कार जीते और इसमें जो है फिल्म फेयर अवार्ड के साथ साथ जो है इफा अवार्ड भी इनको मिल चुका है इस मूवीज़ के लिए तो इन्होंने अपनी करियर के स्टार्टिंग सबसे पहले सलमान खान के साथ दबंग फिल्म से किया है इसकी रिव्यू हम आपको जो है कई सारे वीडियो में करके बतला दिए हैं तो दोस्तों वीडियो में अंत तक आप लोग जरूर बने रहिएगा इस वीडियो में हम इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बता रहे हैं दोस्तों बता दें इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आर राजकुमार फिल्म को जिसे दो में सिनेमा घरों में रिलीज किया गया और रिलीज होने को फिल्म को जबरदस्त रिस्पांस मिला है सुरक्षित सिन्हा की 2013 की पहली फिल्म जो है साथी विक्रम आदित्य की मोटवानी की पीरियड रोमांस मूवी ड्रामा लुटेरा मूवी थी जिसमें जो है उन्हें रणबीर सिंह के साथ रखा गया था और बॉक्स ऑफिस पे एक जो है गुनगुनी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बावजूद फिल्म और साथ ही सुनक्षित सिन्हा ने प्रशंसा प्राप्त की थी मूवीज़ के लिए सुनक्षित सिन्हा ने पाखी के चित्रण के साथ एक बंगाली लड़की की करेक्टर में नजर आई थी जो कि जो है इनकी तबीयत दिख से मर रही है और आलोचकों से सर्वभौमिक 
जो है प्रशंसा प्राप्त कर रही है बता दें दोस्तों सरिता तनवर ने नोट किया है कि फिल्म की स्टार एन साथ निसंदेह सुनाक्षी सिन्हा है जो कि देती है एक जो है इनकी परिपक्वा और साथ जो है इनकी प्रेस क्रीज जो है प्रदर्शन है वह चरित्र शरीर और आत्मा को जीतती है राजा सिंह सहमत होते हैं इस बात से और यह कहते हुए कि सोनाक्षी सिन्हा ने पाखी को खूबसूरती से निभाया है एक चरित्र जो कि विदाग रूप से चौड़ी आंखों वाला है और साथ जो है इनकी आंख सेमिक जो है फिर से अचूक अनुग्रह रखता है और यह एक जो है ऐसा प्रदर्शन है जो कि उनके साथ यानी कि ऐश्वर्य प्रेल एन रूप से जो है नरम होता है और कठिन हो जाता है वह कुछ अभिनेत्रियों की तरह अच्छी तरह से उनके साथ जो है नक्शीदार शनवाद जो है न्याय करती है पाखी के लिए एक जो है इनकी स्पष्ट और साथ ही भेंगता है फिल्म और सुनक्षी सिन्हा इस समय जो है इनकी नाजुकता को पूरी तरह से बिना उनके साथ जो है ओवर प्ले किए पूरी तरह से सामने लाते हैं बता दें दोस्तों वह अगली बार मिलन लूथरिया सर की अपराध रोमांस फिल्म जो है वंस ओपन ए टाइम इन मुंबई फिल्म में दोबारा में दिखलाई दी थी जिसमें जो है उन्हें फिर से अक्षय कुमार के साथ एन सुरक्षित सिन्हा के साथ अक्षय कुमार के साथ इमरान खान के साथ जोड़ा गया था फिल्म एक व्यवसायिक निराशा मूवी थी और समीक्षक जो है मोहर बासु ने उन्हें मूर्खता से भरा हुआ एक जो है इनकी बकवास बॉक्स एन उनके साथ कहा जिसे निर्देशक जो है यानी कि भोलेपन के रूप में फ्रेम करते हैं और सोनाक्षी सिन्हा तब जो है कि तेंगाशु एन शादी धूल या कि बुलेट राजा में बुलेट राजा फिल्म में सैफ अली खान के साथ दिखलाई दिए जो बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप थी वर्ष की उनकी अंतिम रिलीज मूवी प्रभु देवा की आर राजकुमार एन शाहिद कपूर के शाहिद कपूर के साथ थी ये मूवी इसके रिव्यू वीडियो में हम कर रहे हैं बता दें दोस्तों एक मा, एक मा, एक मध्यम व्यवसायिक सफलता फिल्म थी और उसके प्रदर्शन को नकारात्मक समीक्षा मिली तरन अदर्स ने उसे दोहराव करार दिया था और कहा कि उसे खुद को जो है फिर से खोजने की जरूरत है इस मूवी से इनको काफ़ी ज़्यादा सफलता मिला था क्योंकि फिल्म को लगभग पचास करोड़ के बजट में बनाया गया था 2000 हज़ार में फिल्म को बनाया गया था 50 करोड़ में तो ये फिल्म ये इस मूवी की बजट जो है यानी कि कम आप नहीं कह सकते क्योंकि बॉलीवुड के लिए 50 करोड़ और 100 करोड़ जो है बहुत ज़्यादा होता है और आजकल जो फिल्में बनाई जा रही बॉलीवुड की वो 200 से नीचे की बजट में बनाया जाता है और बात करें साउथ की फिल्मों को तो साउथ की फिल्में जो है चार से पाँच करोड़ के बजट में बनाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड के लिए पचास करोड़ पैसे जो है मायने रखता है तो आर राजकुमार फिल्म को दो में पचास करोड़ के बजट में लगभग बनाया गया और फिल्म ने 100 करोड़ से 100 करोड़ तक कमाई किया है क्योंकि निन्यानवे पॉइंट फोर करोड़ से आधे की कमाई किया है तो आप जो है 100 करोड़ बोल सकते हो 2014 में हिंदी में ड्रॉप किए गए रियो टू में रियो टू में जो है गहना की आवाज के लिए अपनी आवाज देने के बाद सुरक्षित सिन्हा को आर राजकुमार उनके साथ जो है ए आर मुर्गा दास की एक्शन थ्रिलर फिल्म हॉलीडे ए सोल्जर एन साथ जो है इंज नेवर ऑफ जो है ड्यूटी एन निर्देशक की तमिल फिल्म जो है यानी कि थुपक्की की रिमेक में दिखलाई दी है अक्षय कुमार के साथ अभिनीत सिन्हा एक जो है बॉक्सर के रूप में दिखलाई दिए इसे जो है इनके आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षा मिली थी और यह बॉक्स ऑफिस पर हिट के रूप में उभरी थी और जयोतिष शर्मा जो है इनकी बाबा ने सुनक्षी सिन्हा के चित्रण के बारे में कहा था सुनक्षी के पास जो है फिल्म में ज़्यादा जो है कुछ करने की नहीं है और बता दें दोस्तों जगह जगह पर ओवर एक्ट भी करती है अभी ने अभी अभिनेता के लिए जो कि पहले ही अभिनय एन साथी विभाग में अपनी जो योग्यता साबित कर चुकी है और बता दे दोस्तों निश्चिंत रूप से एक नीचे रखी गई है सुनाक्षी सिन्हा इसमें जो है दिखलाई देती है और योयो यो हनी सिंह के साथ जो है एक म्यूजिक वीडियो जिसका जो है शीर्षक जो सुपरस्टार रखा गया है और बता दे दोस्तों जुलाई में सुनाक्षी सिन्हा ने विश्व एन कबड्डी लीग में संयुक्त रूप से एक टीम जो है रखती है एक टीम खरीदी थी जिसे 2014 की उनकी दूसरी रिलीज मूवी प्रभु देवा की एक्शन जैक्शन मूवी थी जिसमें जो है अजय देवगन और यामी गौतम ने अभिनय किए थे उन्होंने साथ ही जो है के एस रवि कुमार की लिंगा फिल्म में रजनीकांत के साथ जो है तमिल सिनेमा की शुरुआत भी की जो उनकी 2014 की अंतिम रिलीज फिल्म थी बता दें दोस्तों दो में वह बोनी कपूर के साथ ही ओकाडू फिल्म की रीमेक में दिखलाई दी इसका शीर्षक जो है तेवर था अर्जुन कपूर के साथ मूवी अपनी जो है समीक्षा में राजीव मंसद ने लिखा है कि सोनाक्षी सिन्हा एक और जो है दक्षिण रीमेक में एक और जो है यानी कि सिम 
एक सिंपरिंग के साथ जो है डेमिल की भूमिका फिल्म के अंदर निभाती है बतला दे दोस्तों तेवर फिल्म में अपनी समीक्षा में राजीव मंसद ने लिखा सुनाक्ति सिन्हा एक और जो है दक्षिण रिमेक में एक और जो है इनकी सिंपरिंग एंड साथ ही डेमिल की भूमिका निभा रही है और उनका एक बार जो है फिर से कोई लेना देना नहीं है वह कुछ डांस नंबरों के लिए जो है सामग्री दिखती है दिखती हुई दिखलाई देती है फिल्म में और उन्हें बचाने के लिए एक आदमी की प्रतीक्षा कर रही है और तेवर ने बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया और यह साल की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों में से एक थी बता दें दोस्तों सुनाक्ति सिन्हा तेईस दिसंबर 2015 को टीम ब्रोस के सहयोग से अपना पहला एकल जो है यानी कि आज मूड एनसाते इश्क को होलिक में दिखलाई दी थी और रिलीज किया गया था फिल्म को अगले वर्ष सुनाक्ति सिन्हा 2011 की तमिल फिल्म मौन गुरु के रीमेक में अभिनय किया था इसका शीर्षक जो है अकीरा रखा गया था जो निर्देशक ए आर मुर्गा दास की एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसमें उन्होंने एक जो है आक्रमक एन कॉलेज छात्र की भूमिका निभाई थी अकीरा ने दो सोलह की सभी जो है महिलाओं केंद्रित इन रिलीज के बीच जो है बॉक्स ऑफिस पर सबसे अच्छा शुरुआत किया था और फिल्म की शुरुआती वसूली जो है पंद्रह पॉइंट फाइव करोड़ थी और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तैतीस प्लॉट से अधिक की कमाई किया था तैतीस करोड़ से आधे की कमाई की जो एक औसत कमाई करने वाला फिल्म बन गई और फिर वह अभिनय देव की फिर जो है अभिनय देव की एक्शन थ्रिलर फिल्म फोर्स टू में जॉन इब्राहम के साथ दिखलाई दी और कम बजट पर बनी थी ये मूवी और इस फिल्म ने अंठावन पॉइंट पचहत्तर करोड़ से आधे की कमाई किया और इसे औसत कमाई करने वाला घोषित किया गया था हालांकि दोस्तों सोनाक्षी सिन्हा के चरित्र को एक और जो है कि औपचारिक अनौपचारिक जो है एजेंट के रूप में लेबल किया गया था लेकिन जो है उनके प्रदर्शन को कुछ जो है प्रशंसा मिली थी बॉलीवुड लाइफ ने उन्हें प्रदर्शन की समीक्षा की सोनाक्षी सिन्हा एक्शन दृश्यों में साथ ही विश्वास उनके साथ जो है कि विश्वसनीय है और जॉन का समर्थन भी फिल्म में करती हैं तो दोस्तों फाइनली आपको बता दें इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म आर राजकुमार मूवी को जिसे दो में सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था रिलीज होने के बाद फिल्म को जबरदस्त रिस्पांस मिला इस वीडियो में हम इस मूवी की एक्सप्लेनिंग कर रहे हैं आपको बता दें हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है इस वीडियो में हम आर राजकुमार फिल्म को रिव्यू कर रहे हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा दो में व सबा इन साथी इम्तियाज के उप कराची यू आर इन साथी जो है क्लिंग पर क्लिंग मी पर जो है आधारित जो है सुन सुनहली के साथ जो सिप्पी की कॉमेडी फिल्म जो है नूर में नूर नजर फिल्म में नजर आई थी उन्होंने उन्होंने कानन गिल के साथ जो है शिवानी इन साथी जो है डन डेकर और साथ ही पूरब कोहली के साथ जो है नूर की मुख्य भूमिका में अभिनय किया और उनके प्रदर्शन को प्रमुख प्रशंसा भी मिली और इसे जो है समीक्षकों ने इसे समीक्षक ने लिखा है कि सुनाक्षी सिन्हा जो है बहुत कठिन प्रयास करती है बहुत कठिन प्रयास किए बिना अपने जो है चरित्र को खींचती है हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है कि उनके साथ सुनाक्षी सिन्हा जो है मुस्कुराहट एन साथ ही मोहानशो आँखों के रोल एन साथ ही एस कुलस के साथ और साथ ही है यानी कि ना समझ के साथ जो है काफ़ी जो है इनकी अस्वस्थ दिखती है मुस्कुराहट के साथ एक जो है मनोरंजन जो है दिखती है उनके साथ जो है निरस्ता एन प्रदर्शित भी करती है यहाँ तक कि जब जो उसका चरित्र गंभीर हो जाता है तब भी उसे सुनाक्षी सिन्हा ने अपना जो है कौशल दिखलाया और गंभीर रूप से इक्का के सा, इक्का दुका के साथ व्यवसायिक रूप से फिल्म जो है फ्लॉप हो गई थी वर्ष में उनकी आखिरी फिल्म जो है अभी आखिरी फिल्म अभय चोपड़ा की इत्तेफाक फिल्म था जो उन्नीस की मॉडर्न मिस्ट्री एन साथ इतफाक की रिमेक फिल्म थी जिसमें जो है सिद्धार्थ मल्होत्रा और अक्षय खन्ना फिल्म में थे और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर माध्यम रूप से सफल भी रही यह एक व्यवसायिक जो है विफलता फिल्म थी मार्च 2017 में सुनाक्षी सिन्हा ने घोषणा किया है कि वह एक जो है नए एकल पर काम कर रही है और अटकलों के बावजूद वह वह टेन मई को मुंबई के साथ जो है कि डिवाइड एंड पाटिल के साथ जो है स्टेडियम में कनेडा एक गायक के साथ जो है जस्टिन बीबर के उनके साथ जो है पर्पस वर्ल्ड टूर का वर्ल्ड टूर एंड साथ जो है कॉन्सर्ट के उद्घाटन के रूप में प्रदर्शन कर सकती है उनका प्रदर्शन इस फिल्म में लेकिन नहीं हुआ मिसल मंग मिशन मंगल फिल्म का प्रचार कर रही थी सुनाक्षी सिन्हा दो में और 2018 में उन्हें कॉमेडी एस पो फिल्म जो है कि वेलकम टू न्यूयॉर्क में दिखा गया वेलकम टू न्यूयॉर्क में देखा गया था इसमें जो है दिलजीत दोसान करण जौहर और अन्य कलाकारों की टुकड़ी शामिल थी और फिल्म को एफा अवार्ड के साथ दो में शूट किया गया था और यह और यह मूवी किसी यानि की अवार्ड शो पर आधारित पहली फिल्म थी और फिल्म को भारी जो है नकारात्मक समीक्षा मिली थी और 
फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा की उपस्थिति की विशेष जो है रूप से आलोचना किया गया था न्यूज एटीन के राजीव मंशन ने कहा बहुत जो है इनकी अजीब नहीं है फिल्म इंसाती दुर्भाग्य से सोनाक्षी सिन्हा है जो एक जो है फिल्म में भी अतिरिक्त और साथ ही आउट ऑफ के साथ जो है स्टेप आती है इसी तरह के हास्य सब जो है निमन जो है मानकों के वजह से अपना जो है अधिकांश समय जिस कैरी की तरह जो है अपने चेहरे को विकृत करते हुए स्क्रीन पर बिताती है लेकिन उसका कोई भी यानी कि नतीजा नहीं निकला और यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पे बम बनकर उभरी थी केवल ये मूवी जो है रुपए अपने जो है पहले दिन पचहत्तर लाख कमाए किए थे उसी वर्ष जो है सुनाक्षी सिन्हा महिला एन साथी उन्मुख जो है कॉमेडी फिल्म हैप्पी फिर से भाग जाएगी में डायना पेंटी के साथ जो है साथी नमक के चरित्र में दिखलाई दी और यह फिल्म चौबीस अगस्त दो को रिलीज हुई थी और अपनी पिछली रिलीज मूवी की तरह जो हैप्पी फिर से भाग जाएगी मूवी व्यवसायिक जो है निराशा मूवी साबित हुआ था ये मूवी सिनेमा घरों में अगस्त 24 अगस्त 2018 को रिलीज हुई थी और अपने पिछली मूवी की तरह यह मूवी भी फिर से जो है यानी कि व्यवसायिक निराशा फिल्म थी और उन्होंने यमुना पगले दीवाना फिल्म में फिर से एक गीत में विशेष उपस्थिति दर्ज कराई थी और यमुना पगला दीवाना फिल्म साल में जो अच्छा प्रदर्शन किया है दोस्तों बता दें वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं आर राजकुमार मूवी को जिसे दो में सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था इस फिल्म को डैड के प्रभु देवासर ने जो कि एक्शन थ्रिलर मूवी है ये मूवी आपको अभी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है दोस्तों बता दें ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर किसी भी हाल में देखने को नहीं मिलता इस वीडियो में मूवी की एक्सप्लेनिंग एंड मूवी की रिव्यू कर रहे हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बन रहीगा दो में उन्होंने कॉमेडी फिल्म टोटल धमाल के एक गीत मुंगड़ा में अभिनय किया था उन्होंने अगली बार पीरियड रोमांस फिल्म जो है कोलंक में आदित्य रोय कपूर एंड संजय दत्त एंड माधुरी दीक्षित के साथ आलिया भट्ट एंड वरुण धवन सहित जो है कलाकारों की टुकड़ी के साथ अभी न्याख्या फिल्म व्यवसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रही थी 2019 में सुनाक्षी सिन्हा को ड्रामा फिल्म जो है इनके मिशन मंगल में कास्ट किया गया था जिसमें अक्षय कुमार विद्या बालन और तापसी पन्नू सहित कलाकारों की टुकड़ी शामिल थी इस परियोजना का फिल्मांकन दो में शुरू हुआ और साथ ही जगन शक्ति धारा निर्देशित किया गया था यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक बड़ी व्यवसायिक सफलता फिल्म थी और ये मूवी तीस करोड़ के बजट पर बनी थी जो तो जो जो कि 200 करोड़ से आधे की कमाई किया और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की थी युद्ध ड्रामा फिल्म जो है भूज द प्राइड ऑफ इंडिया में अजय देवगन के साथ संजय दत्त और परिणति चोपड़ा के साथ दिखलाई दे रही थी और उसके बाद जो है उसके बाद जो है सलमान खान के साथ जो है दबंग थ्री फिल्म में अपनी भूमिका फिर से निभाएंगी जिसे प्रभु देवाधरा निर्देशित किया जाएगा सोनाक्षी सिन्हा एक कथिक जो है प्रभु प्रेमी है उन्होंने कुत्तों और बिल्लियों को गोद लेने और उनकी उनकी जो है इनकी नसबंदी की वकालत करने वाले पेटा इन साथी अभियान के लिए पोज दिया था और उसने एक टीम के एक जो है यानी कि एक मिनट के वीडियो और साथी जो है बी एस ने अभिनय किया है जिसमें जो है सभी से सभी से जानवरों को अपनाने और उनकी जो है इनकी नसबंदी करने का आग्रह किया गया है और उसे यह कहते हुए कि उद्धर्त किया गया है कि उनके साथ जो है प्रजनन को इन साथी पालतू जानवरों की दुकान और जो लोग अपने जो है जानवरों की नसबंदी नहीं करते हैं वह उन सभी जानवरों के लिए जो है जिम्मेदार हैं जो कि बेघर हो जाते हैं हर बार जब जो है कोई जो है इनकी ब्रेडियर या उनके साथ जो है पालतू जानवरों की दुकान से कुत्ता या बिल्ली खरीदता है एक जो है बेघर जानवर इन घूमता है और सड़कों पर या किसी यानी कि पशु इन साथ आश्रय में प्रतीक्षा करने से घर और अच्छे जो है जीवन का अवसर खो जाता है तो वह जो है सामान्य शरीर के आकार की रूधियों को तोड़ने को भी बढ़ावा देता है इस तरह का मानना है सोनाक्षी सिन्हा का तो दोस्तों कहीं ना कहीं सोनाक्षी सिन्हा की राय जो है लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था आर राजकुमार फिल्म जो है नाट्य टेलर वन अक्टूबर दो को यूट्यूब पर आना वर्ण किया गया था बता दें दोस्तों फिल्म छः दिसंबर 2013 को रिलीज हुई थी रिलीज होने पर फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह एक व्यवसायिक सफलता फिल्म थी इस फिल्म की कहानी के बारे में हम बात कर तो फिल्म में रोमियो राजकुमार एक जो है लच्चाहीन युवा है जो एक छोटे से शहर में धरतीपुर में आता है इसका जो है नाम शिवराज गुर्जर के साथ और उनके जो है कट्टर दुश्मन मानिक परमा नाम के दो जो है ड्रॉग बैनर है जो कि अजीता जो कि अजीत ताका नाम के जो है माफिया ड्रॉग धारा नियंत्रित किया जाता है जो कि हांगकॉन्ग में काम करता है राजकुमार शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देता है लेकिन उसका जीवन तब हमेशा के लिए बदल जाता है जब वो सुंदर दीक्षित के साथ जो है यानी कि चंदा पर ताली बजाता है और उसके लिए अज्ञात जो है चंदा एक जो है अनाथ है जिसे जो है उसके चाचा मानिक परमा राज ने पाला है 
मनिक परमार ने पाला है और कुछ लगातार जो है लुभाने के बाद चंदा राजकुमार के आकर्षण में पड़ जाती है जैसे ही आपको बतला दे उनका प्यार अपना ने उनका प्यार परपने वाला था शिवराज ने चंदा को शिवराज ने चंदा को प्रार्थना करते हुए पानी से निकालते हुए देखा और उसके और उसके गिले शरीर की लालसा की इसी बीच जो है वह परमा वह जो है कि परमार के साथ जो है समझौता करता है और परमार चंदा की इच्छा के विरुद्ध चंदा की शादी शिवराज से करने का फैसला कर देता है गुस्से में राजकुमार शिवराज के आदमियों की पिटाई कर देता है और उसे चुनौती देता है कि वह शिवराज के सामने चंदा से शादी करेगा शिवराज चंदा को प्रभावित करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है चंदा एक दिन जो है क्रोधित हो जाती है और राजकुमार के साथ शिवराज को चुनौती देती है वह कहती है कि वह अपने कपड़े खुद उतारेगी अगर शिवराज जो है राजकुमार को हरा देगा तो गुस्से में शिवराज जो है राजकुमार को उसके पालतू पुलिस एन अधिकारी धारा जो है इनकी मुठभेड़ में मारने की योजना बना लेता है लेकिन बदले में उसे एक जो है और चौंकाने वाला आश्चर्य होता है कि जब यह पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन एन अजीत जो है टक्का के लिए काम करता है और उसे जो है केवल ड्रग एन साथी कार्टेल को संभालने के लिए धरतीपुर भेजा गया था जिसके लिए शिवराज और साथी जो है परमार दोनों ही निष्ठावान है राजकुमार डॉग से भरे हुए शिवराज के ट्रैक को जो है पकड़ लेता है और टका टक जो है वहाँ से ले जाता है शिवराज का चोरी हुआ टक जो है टक्का को दोनों के बाद जो है इनके फालतू हुआ दिखलाया जाता है इसी बीच शिवराज का एक ट्रक जो है चोरी हो जाता है चोरी होने के बाद यह पता चलता है कि ट्रक खाली था और घटनाओं के एक मोड में यह पता चलता है कि शिवराज और टक्का ने हाथ मिला लिया था और जानबूझकर राजकुमार को खाली ट्रक जो है चुराया था और शिवराज ने राजकुमार को बेरहमी से मार डाला और उसके आदमियों ने उसे दफना भी दिया बता दें दोस्तों शिवराज चंदा के साथ अपनी जो है शादी का जश्न शुरू करता है केवल अभी भी जीवित राजकुमार धारा बाधित किया जाता है जिसे जो है राज के गुर्गो कमर और उनके साथ जो है अली धारा दफनाए जाने के बाद जो है जब दफनाए जाने के बाद बचा भी लिया जाता है और शिवराज के आदमी पीछे हट जाते हैं क्योंकि वो अब जो है राजकुमार के दोस्त बन गए हैं इसलिए दोनों के बीच जो है आमने सामने की लड़ाई होती है अधिकांश लड़ाई के लिए शिवराज राजकुमार को पछाड़ भी देता है अंत में राजकुमार शिवराज को गले में पावर पन से मारता है और बाद में उनके साथ डॉन डॉन टक्का को सिरे मिक जो है टाइल सिरे मिक टाइल से मार देता है हत्या के हत्या के बाद वह चंदा से शादी करता है फिल्म कमर अली के नेतृत्व में सभी पुरुषों के साथ जो है परमार और शिवराज के सेज व सहयोगियों की पिटाई के साथ समाप्त होती है जबकि एक गंभीर रूप से घायल राजकुमार और चंदा खुशी से हाथ में हाथ डाले हुए चले जाते हैं जिसके साथ मूवी समाप्त भी हो जाती है दोस्तों ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है क्योंकि इस मूवी को किसी भी कंपनी ने अभी अपलोड नहीं किया है अपने यूट्यूब चैनल पे दोस्तों मैं भी इस मूवी को अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि इस मूवी की जो मालिक है वो नहीं चाहते कि हम लोग इस मूवीज़ को यूट्यूब पे अपलोड करें हम लोग सिर्फ मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बदला सकते हैं दोस्तों फिल्म के अंदर सुनाक्षी सिन्हा ने फिल्म में कुछ एक्शन डेढ़ शो का प्रदर्शन किया और साथ ही चार्मी कौर ने भी जून 2013 में फिल्म के लिए एक आइटम गीत गंदी बात के लिए शूटिंग की थी फिल्म का नाम पहले रिम्बू राजकुमार रखा गया था जो कि दक्षिण भारत के एक जो है अनुभवी स्टॉन निर्देशक का भी नाम है रिपोर्टों के अनुसार इस फिल्म के बारे में मूल रिम्बू श्रृंखला के निर्माता ने रेम्बो शब्द को कॉपीराइट करार दिया था रेम्बो शब्द को कॉपीराइट करार दिया गया था जिससे यह अन्य जो फिल्म निर्माता उधारा उपयोग के लिए अनुपलब्ध हो गया नतीजतन जो है निर्माता ने फिल्म के लिए एक जो है शीर्षक परिवर्तन का फैसला किया हालांकि क्योंकि जो है दर्शकों के बीच जो फिल्म का शीर्षक जो है पहले से ही जाना जाता है इसलिए निर्माता ने शीर्षक से कुछ जो अक्षरों को हटाने का फैसला किया जिसका नाम बदलकर आर राजकुमार रख दिया गया था फिल्म के शीर्षक जो है परिवर्तन के बाद फिल्म में शाहिद कपूर का चरित्र जो कि शुरू में रेम्बो राजकुमार रखा गया था और उसके बाद भी बदल दिया गया था अपने फिल्म मांकन के दौरान जो है कपूर एक स्टंट सीक्वेंस के दौरान गंभीर रूप से जलने से बच गए थे फिल्म की रिलीज और बाद की विफलता के बारे में हम बात कर तो एकेडमी ऑफ जो है मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस जो कि प्रसिद्ध जो है अकेडमी पुरस्कार की देख करती है निर्माता बिक्की राजनी को एक जो है औपचारिक पत्र जो है भेज उनके साथ जो है ऑस्कर के साथ इंसाथ लाइब्रेरी में फिल्म की स्क्रिप्ट की जो है एक जो है 
एक जो है पर्ती रखने के लिए कहा गया था बता दें दोस्तों लगान इन साथी हिरोज रोकोन और साथी गुजारिश के बाद जो है अकाडमी धारा इसे जो है सम्मान के लिए अनुरोध की जाने वाली यह पांचवी बॉलीवुड फिल्म है अनुरोध के बारे में यह बात करते हुए कि विक्की जो है रजनी ने कहा यह एक जो है स्वाभाविक एक जो है सौभाग्य की बात है कि हमारी फिल्म की पथकथा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है मान्यता मिली है और एकेडमी और एकेडमी जन की पुस्तकालय में साथी जो है इनकी लवी लेखाकर का हिस्सा जो है बना और हमारे लिए समान की बात है कि फिल्मों को दर्शकों ने पसंद किया और अच्छा प्रदर्शन किया है बॉक्स ऑफिस पे यह मूवी पूरी टीम के लिए एक और जो है खुशी का क्षण है निर्देशक प्रभु देवा ने अनुरोध के उनके बारे में कहा गया है कि बात करते हुए कहा इस फिल्म को बनाना एक मज़ेदार अनुभव रहा है उनके लिए यह सम्मान सबसे ऊपर है और और इस मूवी के लिए क्या जो है मांग हैं दोस्तों फिल्म को बनाने के लिए उनको काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई थी क्योंकि फिल्म जो है एक व्यवसायिक सफलता मूवी थी दोस्तों इस वीडियो में हम इस मूवीज़ की एक्सप्लेनिंग कर रहे हैं जिसे 2013 में सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था फिल्म की बजट अंठावन करोड़ रखी गई थी जो मूवी ने निन्यानवे पॉइंट सन्तावन करोड़ से अधिक की कमाई किया है तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको सुनाकि सिन्हा मैम के बारे में एंड मूवी के कुछ ऐसे अननोन फैक्ट को बता रहे हैं जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे तो दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं फिल्म के एक और अभिनेता जिनका नाम है सोनू सू जिन्होंने फिल्म में बिलन के किरदार में नजर आए हैं तो दोस्तों इनके बारे में भी कुछ बातों को हम बतला देते हैं क्योंकि इन्होंने कई सारी मूवीज में काम किए हैं और इनके रियल लाइफ को जानना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप इनके कई सारी फिल्मों कई सारी फिल्में जो है देखे होंगे और इनकी जो है कई सारे मूवीज भी देखे होंगे और इनके इनके बारे में बहुत सारे बात भी आप लोग सुने होंगे क्योंकि कोविड नाइन्टीन के टाइम में इन्होंने बहुत सारे लोगों का मदद किया है तो चलिए जानते हैं सोनू सूद ने अब तक जो कितने पैसे खर्च किए हैं और कितने सारे लोगों का मदद इन्होंने किया है सबसे पहले सन उन्नीस में सोनू सूद को तमिल भाषा की फिल्मों में कला उनके साथ जो है कला जगर और साथ ही जो है कि नेंची नीले के साथ पेश किया गया था इसके बाद वह तेलुगु फिल्म जो है हैंड्स ऑफ में एक जो विरोधी के रूप में दिखलाई दी 2000 के दशक में एंड दो में वह जो है मजनू में दिखलाई दिए थे इसके बाद उन्होंने दो में शहीद शहीद आजम के साथ जो है भगत सिंह के रूप में हिंदी फिल्मों में अभिनय करना शुरू किया था सोनू सूद ने 2004 में मनी रत्नम की युवा में और 2005 में जो है आशिक बनाया आपने में अभिषेक बच्चन के भाई के रूप में पहचान हासिल की थी टेलीवुड में 2005 में सुपर की रिलीज के साथ जो है उन्हें अपने काम के लिए अधिक पहचान मिली थी इसी जो है इसी फिल्म में उनके जो उनके और इसी फिल्म में उनके को स्टार जो है नागा अर्जुन के नागा अर्जुन के साथ जो है एक हाई टेक के साथ जो है चोर के रूप में थे और उनकी अगली फिल्म जो है यानी कि अथाडू थी जो 2006 में उन्होंने फिर से जो है अशोक में प्रति पक्षी की भूमिका निभाई थी यह एक औसत कमाई करने वाली फिल्म थी लेकिन अब तक जो है वह तेलुगु फिल्मों में लोकप्रियता हो चुके थे दो में उन्होंने जो है कि अरुधती में साथी पशुपति की भूमिका निभाई थी अरुण मूवी की टेलीवुड रिलीज के बाद जो है उन्होंने आशुतोष ग्वारिकर धारा निर्देशित की गई भारतीय महाकाव्य फिल्म जो है जोधा अकबर में राजकुमार एंड साथ ही जो है उनके साथ सुजा मल की भूमिका फिल्म के अंदर निभाई जो 2009 में उनके साथ जो है कि अंज ने यूलू में रवि तेजा के साथ जो है गैंगस्टर बड़ा की भूमिका निभाई और 2009 के उनके साथ जो उत्तर राड में उन्होंने एक और तेलुगु फिल्म एक जो है निरंजन में अभिनय किया था और जिसमें जो है उन्होंने फिर से पति पच्ची की ही भूमिका निभाई थी 2010 में उन्होंने साथ जो है सलमान खान के साथ सौ अभिनय जो है अभिनय करते हुए एन साथी कैश्यप की जो है यानी कि अभिनव कैश्यप की दबंग में जो है मुख्य पति पच्ची की भूमिका निभाई थी एन सुदीप जो है कि विष्णु वर्धन फिल्म में दो के साथ जो उनकी कर्नर शुरुआत जो है उनके प्रदर्शन की सरकार तमकता जो है समीक्षा के लिए जारी की गई थी और उन्हें राज्य एवं साथ चुनाव के साथ जो है आयोग धारा पंजाब का राज्य है प्रतीक जो है नियुक्त भी किया गया था तो दोस्तों बता दें इस वीडियो में हम आर राजकुमार फिल्म को रिव्यू कर रहे हैं और बात कर रहे हैं फिल्म के अभिनेता सोनू सूद के बारे में इन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया और इनको कई ज्यादा जो है सफलता ही भी मिला है इस वीडियो में हम आर राजकुमार मूवी की एक्सप्लेनिंग कर रहे हैं जिसे दो में रिलीज किया गया था इसे डायरेक्ट किए हैं प्रभु देवा ने प्रभु देवा 
इसमें बहुत बड़ा हाथ है फिल्म को हिट होने में क्योंकि एक्शन एक्शन डायरेक्टर है और कई सारे फिल्मों को अब तक बना चुके हैं तो इनके बारे में कुछ बातों को हम आपको बता देते हैं इनके बारे में भी चलिए हम थोड़ा सा बातों को जानते हैं उन्नीस के दशक में और दो के दशक की शुरुआत में अभिनय भूमिकाओं की एक श्रृंखला के साथ प्रभु देवा ने साथ ही कथ लन फिल्म उन्नीस में लो बॉर्डर्स फिल्म उन्नीस में एंड जो है मिन सारा कानुआ फिल्म उन्नीस में और साथ ही डी फिल्म उन्नीस में सहित कई व्यवसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय किया कॉमेडी कथाला एंड कथाला मूवी उन्नीस सौ अंठानवे की एंड पारिवारिक ड्रामा फिल्म जो है कि वन थाई पोला फिल्म दो हज़ार दशक की और रोमांटिक ड्रामा फिल्म जो है पेनिन मूवी जो है यानी कि मना थाई टूटू फिल्म सन दो हज़ार के दशक में और जो है यानी कि अली ठंडा वनम फिल्म दो हज़ार एक में जो है समीक्षकों धारा प्रदर्शन से जो है प्रदर्शन के बाद उद्देवा तब अपनी जो है कि पिछली फिल्मों की सफलताओं को फिर से फिर से बनाने में विफल रहे और उनके जो है उनके जो है बॉक्स उन्हें उन्हें जो है बॉक्स ऑफिस पर मूल्य में साथ ही गिरावट आने लगी थी और उन्होंने बाद में जो है तमिल में सहायक भूमिकाओं में अभिनय किया था इसके बाद उन्होंने 2005 की तेलुगू फिल्म जो है यानी कि उनके साथ नुबोस्तान नुबोस्तान तो में एन साथी जो है कि ननो दंता में के साथ जो है निर्देशन में जो है सफलता पूर्वक जो है कदम रखा और इसी परियोजना की सफलता ने देवा को एक जो है साथी निर्देशक के रूप में और प्रस्ताव और जो है प्रस्ताव दिए थे इसके बाद उन्होंने पोकेरी फिल्म 2007 में एन शंकर दादा जिंदाबाद फिल्म 2007 में वांड्री फिल्म 2009 में एन रावती राठौर फिल्म दो और राजकुमार फिल्म दो जैसे जो है तमिल तेलुगु और हिंदी भाषाओं में जो है इनकी अत्याधिक एन साथी लाभदायक फिल्में बनाई है और इन सभी फिल्मों से इनको जो है काफ़ी ज़्यादा सफल भी मिली है प्रभु देवा का जन्म वर्तमान कर्नाटक राज्य के मैसूर में थ्री अप्रैल उन्नीस को साथ ही मुगूर सुंदर और साथ ही जो है महादेवम्बा सुंदर के घर में जन्म हुआ था दक्षिण भारतीय फिल्मों के कोरियोग्राफर थे और अपने पिता जो है कि मुगूर सुंदर से प्रेरित होकर उन्होंने नृत्य करना शुरू किया था एन साथी धर्मराज और साथी उड्डप्पी जो है कि लक्ष्मी नारायण के साथ जो है साथ जो है पश्चिमी एन साथी शैलियों से जो है कि भरतनाट्य और जैसे जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों को सीखा था एन राजू जो सुंदरम और नागेंद्र प्रसाद उनके भाई हैं दोस्तों बतला दे प्रभु देवा पहली बार एक जो है लड़के के रूप में तमिल फिल्म मौना रागम फिल्म उन्नीस के गीत जो है कि पन बी हिंदू में एन साथियों इरापू में एक जो है बांसुरी बजाते हुए दिखलाई दिए थे बाद में वह उन्नीस की तमिल फिल्म अग्नि जो है कि अग्नि जो है कि नटचंद थिरम में एक जो है गाने के लिए बैकग्राउंड जो है डांसर के रूप में दिखलाई दिए थे कोरियोग्राफर के रूप में देवा का पहला उद्यम जो है कमल हसन के साथ अभिनीत जो है बेहतरी विजय के साथ 1989 में रिलीज हुआ था तब से जो है उन्होंने 100 से अधिक जो है फिल्मों के लिए कोरियोग्राफ किया है इन कोरियोग्राफी के साथ जो है उन्हें अभिनय में कदम रखा गया था जो उन्नीस में प्रभु देवा एन साथी शोफना और ए आर जो है रहमान ने जर्मनी के जो है जर्मनी के म्यूनिक में जो है यानी कि एम जे एन के साथ जो है फ्रेंस एन साथ ही साइकिल एन जैक्सन जो है श्रद्धांजलि के श्रद्धांजलि संगीत कार्यक्रम में एक जो है तमिल सिनेमा में नृत्य मंडली के साथ जो है प्रदर्शन किया था जो 2010 तक जो है उन्होंने सिंगापुर में प्रभु देवा की नृत्य अकाडमी के साथ जो है अक्षय कुमार के साथ और निर्देशक के रूप में कार्य किया था उन्होंने दो में एड्स के साथ जो है बोरिंग नामक जो है अपना पहला एल्बम जारी करने की योजना बनाई थी जो कि काफी ज्यादा सफल भी रहा था तो दोस्तों वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं हम इस मूवी को आर राजकुमार फिल्म को जिसे 2013 में सिनेमा घरों में रिलीज हुआ था और रिलीज होने के बाद फिल्म को एक जबरदस्त सफलता मिली थी फिल्म को डायरेक्ट के प्रभु देवा सर जिसकी रिव्यू इस वीडियो में हम कर रहे हैं और बात करें प्रभु देवा सर के बारे में तो दोस्तों बतला दे प्रभु देवा इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं और फिल्म में अभिनय नहीं किए हैं बल्कि ये एक अभिनेता भी थे और अब जो फिल्मों को बनाते भी हैं और फिल्मों में काम भी करते हैं तमिल फिल्मों के गाने में कई जो है कैमियो एन उपस्थिति के बाद प्रभु देवा को रोमांटिक ड्रामा फिल्म इंदू में देखा गया था जो उन्नीस में निर्देशक जो है पवित्रम धारा जो है उनकी पहली मुख्य भूमिका भी थी अभिनेत्री रोजा और साथ ही जो है मरत कुमार एंड शरद कुमार के साथ जो है देवा के नृत्य करने की क्षमता का पूरी तरह से गाने के दृश्यों में उपयोग किया गया था इसके बाद जो है गाना और साथ ही डिस्को संगीत को जो है नियमित रूप से उनकी फिल्मों में दिखलाया गया था उन्होंने एक अभिनेता के रूप में शंकर की दूसरी फिल्म जो है रोमांटिक ड्रामा कदलन फिल्म उन्नीस के साथ अपनी जो है सफलता हासिल की जिसमें उन्होंने एक युवा छात्र की भूमिका फिल्म के अंदर निभाई थी जो पहले अपने जो है प्रेम के 
जो पहले अपने प्रेमी पिता के साथ और फिर जो है अंतर्राष्ट्रीय या आतंकवादी के साथ जो है आतंकवादी के खिलाफ जो है खड़ा होता है इसी फिल्म की साथी बहन की टेक्निक के कौशल के लिए बहुत जो है सराहना इनको मिली थी इस फिल्म के लिए प्रभु देवा को बहुत ज़्यादा सराहना किया गया था और राष्ट्रीय फिल्म जो है पुरस्कार जीते थे जबकि ए आर रहमान के गाने और देवा की कोरियोग्राफी जो है विशेष रूप से मुकाबला और साथी जो है इनकी और वसी एन साथी और वसी गीत में पूरे भारत में बहुत जो लोकप्रियता हो गए थे बता दें दोस्तों रिश्तेदार इन नवा गंतुकों को अभी नीचो है करने के बावजूद फिल्म उन्नीस की सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई और व्यवसायिक जो सफलता ने प्रभु देवा को एक जो है बैक योग्य एन नेता बना दिया था फिल्म ने अपने ड्रॉप किए गए एक जो है तेलुगु और हिंदी संस्करणों के माध्यम से भी सफलता देखी और अन्य भारतीय क्षेत्रीय एन उघोक में देवा के लिए एक जो है बाजार का निर्माण भी किया गया था जबकि उनकी अगली परियोजना रसैया फिल्म उन्नीस को खराब समीक्षा और संग्रह मिला था उन्होंने बड़े बजट की फिल्मों को आकर्षित करना जारी रखा और उन्नीस में रहमान के संगीत के साथ जो है दो और फिल्मों में काम किया लो ब्रो लव जो है इनकी बर्डस और मिस्टर रोमियो के साथ जो है लंदन में बड़े पैमाने पर शूट की गई थी और लव बर्डस को विदेशी जो है स्थलों में साथ ही जो है व्यापक रूप से सफलता साबित हुई थी लो बर्डस फिल्म को विदेशी स्थलों में व्यापक रूप से नाटकीय रिलीज मिली थी और उनके चित्रण के लिए देवा को सकारात्मक समीक्षा मिली थी इसी बीच जो है मिस्टर रोमियो के लिए देवा ने अपने जो है यानी कि परिश्रमिक के लिए तुलनात्मक रूप से जो उच्च उच जो है साठ लाख का शुल्क किया था और शिल्पा शेट्टी और मधु के साथ एक दोहरी भूमिका में दिखलाई दिए थे दोनों फिल्मों के संगीत जो है और नृत्य भाग्य की जो है आलोचना धारा जो है प्रशंसा की गई थी हालांकि दोनों ने बॉक्स ऑफिस में माध्यम प्रदर्शन किया था दोस्तों ये दोनों फिल्में जो है सफल रही थी और दोनों फिल्मों से प्रभु देवा को बहुत ज़्यादा जो है आसानी हुआ था इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आर राजकुमार मूवी को इसे 2013 में सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था इस फिल्म को अंठावन करोड़ के बजट में बनाया गया था और फिल्म ने निन्यानवे करोड़ से आधे की कमाई किया है तो फिल्म औसत से नीचे की कमाई की है लेकिन फिल्म जो है साल दो की हिट मूवी है प्रभु देवा ने राजीव मेनन के रोमांटिक ड्रामा मिन सारा फिल्म जो है कनाबू में उन्नीस में अपने भूमिका के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की जहां उन्होंने एक जो है सड़क के किनारे के हेयर स्टाइलिश की भूमिका निभाई जो कि अनचाने में एक युवा महिला का ध्यान आकर्षित करता है इसे वह किसी अन्य पुरुष के साथ जो स्थापित करने में मदद करने की कोशिश करती है साथ ही अरविंद जो अरविंद स्वामी और काजोल के साथ प्रभु देवा की विशेषता फिल्म ने जो है चार राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार जीता तीन तमिल नाटू राज्य फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और एक जो है फिल्म फेयर पुरस्कार जीता ज्यादातर रहमान धारा जो है फिल्म के साउंड डेट के लिए इसी बीच जो है प्रभु देवा ने वेनी लेव के साथ गीत में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी की कोरियोग्राफी का राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता था एन साथ ही इंडो लिंक डॉट कॉम के एक आलोचक ने लिखा है कि इस फिल्म के बाद प्रभु देवा का प्रशंसक जो है बना बनना जो है आसान हो गया है यदि आप भी यदि आप भी तक जो है यानी कि आप यह भी अभी तक जो है नहीं जबकि जो है रडीप डॉट कॉम ने उनके प्रदर्शन को सुंदर कहा था इन साथी मिन सारा कानूबा ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था और सपना जो है शीर्षक के तहत हिंदी में व्यापक जो है रिलीज भी हुई थी और उनकी अगली जो है रिलीज रोमांटिक कॉमेडी बीआईपी मूवी जो है उन्नीस सौ में रिलीज हुई थी जिसमें जो है अब्बास इन साथी सिमरन और रंभा के साथ जो है साथी बहन की कलाकारों की टुकड़ी शामिल थी और ये मूवी व्यवसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया था इंडो ने फिल्म को शायद जो है उन्नीस की फिल्म जो है गुड फिल्म के रूप में वर्णित किया और कहा कि यह फिल्म जो है महत्वपूर्ण मूवी है क्योंकि यह शायद जो प्रभु देवा के लिए उम्र उम्र का उम्र का यानी कि आगमन मूवी है और वह जो है कि निश्चिंत रूप से अपने जो है कदल अपने कदनौल के लिए दिनों में और साथ ही जो है परिपक्व हो गए हैं बता दें दोस्तों इस फिल्म में काफ़ी अच्छे दिखते हैं और बहुत जो है अधिक यानी कि समय और साथ ही कॉमेडी के लिए थोड़ा सा स्वभाव इसी बीच जो है अवधि के दौरान प्रभु देवा ने जूही चावला के साथ एक बड़े बजट की दीर्घाषी हिंदी और तमिल फिल्म जो है कि मजा हाई वारा जो है कि पुगुथ पर जो हस्ताक्षर किए थे निर्माण शुरू होने के बावजूद जो है फिल्म को बाद में रद्द कर दिया गया था प्रभु देवा ने कॉमेडी फिल्म जो है इनकी कतला कतला फिल्म उन्नीस में कमल हसन की सह अभिनीत और ड्रामा फिल्म साथी जो है कि निनई बिरू वक्म मूवी थी और साथ ही वारी फिल्म उन्नीस में अपनी जो है भूमिकाओं के साथ आलोचकों की प्रशंसा और व्यवसायिक सफलता हासिल करना जारी रखा 
बाद की फिल्म में उनके प्रदर्शन के बारे में इंदो लिंग डॉट कॉम के एक जो है समीक्षक ने उद्धर्त किया है कि प्रभु देवा को एक जो है यानी कि उद्भुक्त जो है पदकथा और चरित्र जो है मिलता है जिसमें वह जो है सहज इन साथी महसूस करती है बाद में उन्होंने साथ ही जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है यानी कि साथ ही सेंट्रिक के साथ जो फिल्म जो है यानी कि साथ ही स्वय साथ जो है स्वय रम मूवी उन्नीस में और विक्रम की सफलता जो है परिवारिक जो है ड्रामा फिल्म इन साथी वन थाई पोला फिल्म दो के दशक में अभिनय क्या था जहां आलोचकों ने उनके जो है साथी जो है ऐतिहासिक इन क्षमताओं की प्रशंसा की 2002 में प्रभु देवा के सुभाष के धारा जो है यानी कि निर्देशित की गई त्रिभाषी एंड रोमांटिक जो है कॉमेडी फिल्म वन टू थ्री द साथी जो है कि विनर्स मूवी में ज्योतिका और साथी वास्तविक जीवन के भाई यू के साथ जो है राजू सुंदरम और साथी नगेंद्र प्रसाद के साथ जो है दिखलाई दी थी तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आर राजकुमार फिल्म को जिसे दो में रिलीज किया गया था इस फिल्म को डायट के प्रभु देवा सर और इस फिल्म के अभिनेता है शाहिद कपूर एंड सोनाक्षी सिन्हा इन सोनो शोध इस फिल्म में दिखलाई दिए हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों राजा दी ग्रेट फिल्म रवि तेजे की करियर में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है क्योंकि ये मूवी सबसे अधिक कमाई किया था दो में दोस्तों इस फिल्म का निर्माण अप्रैल दो में हैदराबाद और दार्जिलिंग में फिल्मांकन के साथ शुरू हुआ था जो अठारह अक्टूबर दो को दुनिया भर में रिलीज हुई थी और फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से मिश्रित समीक्षा मिली जिसमें कलाकारों के प्रदर्शन एक्शन दृश्य और मनोरंजन मूल्य की प्रशंसा की गई थी लेकिन लेखन और असमान एस वर्ग के लिए आलोचना भी की गई थी और यह एक व्यवसायिक सफलता है मूवी थी जिसने 50 करोड़ से अधिक की कमाई की थी रवि तेजा के करियर में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई दोस्तों अनिल रवि पुदी को मुख्य भूमिका के रूप में सबसे पहले दृष्टिबाधित चरित्र वाली फिल्म बनाने का विचार आया था क्योंकि वह उनकी प्रतिभा से मोहित हो चुके थे हालांकि रवि पुदी नहीं चाहते थे कि फिल्म जो है कला फिल्म बने और पथकथा को एक जो है व्यवसायिक प्रारूप में लिखा और साथ ही साथ रवि पुरी ने फिल्म के लिए राम पोथी नैनी और एन टी रामाराव जूनियर से संपर्क किया था लेकिन रवि तेजा को अंतिम रूप दिया गया फिल्म के लिए और रवि तेजा के अपोजिट जो है मेहरीन परिजादा को कास्ट किया गया है मूवी के अंदर फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल दो में हैदराबाद में शुरू हुई थी उत्पादन उस महीने के अंत में दार्जिलिंग में चला गया था शूटिंग का सत्तर जुलाई दो तक पूरा भी कर लिया गया था दोस्तों ये फिल्म अट्ठारह अक्टूबर दो को रिलीज हुई थी जो फिल्म को बाद में 2019 में राजा राजा धन के रूप में तमिल में डॉफ किया गया था और रिलीज किया गया था और फिल्म को 2021 में इसी शीर्षक के तहत जो है मलयालम में डॉफ किया गया था हिंदी डॉफ संस्करण का मार्च 2022 में धिनचक टीवी चैनल पर प्रीमियर होने की उम्मीद रखी गई है दोस्तों अभिनेता कार्तिक एन साथी किरा मुली ने फर्स्ट पोस्ट के लिए फिल्म के बारे में टू स्टार की रेटिंग दी और लिखा है कि राजा द ग्रेट फिल्म थिएटर में एक मनोरंजन मूवी है जहाँ पर हालांकि जैसे ही कोई फिल्म हाउस से बाहर निकलती है तो उसके बीच तरह से यानी कि खींचने के लिए कुछ भी नहीं होगा बता दे दोस्तों हंसने के लिए ढाई घंटे की कॉमेडी रखी गई है द हिंदू की संगीता देवी ने कहा है कि अनिल रविपुदी एक अंधे नायक के एक अंधे नायक के साथ बड़े पैमाने पर रास्ता अपनाते हैं और परिणाम जो है कि मूर्खतापूर्ण हास्य है द इंडियन एक्सप्रेस की समीक्षा मनोज कुमार आर के साथ जो है जिन्होंने टू स्टार की रेटिंग दी है और उन्होंने कहा है कि आप एक नायक की उम्मीद में अनिल रविपुरी धारा निर्देशित की गई रवि तेजे की फिल्म देखने नहीं जाते हैं और यह केवल उचित है कि हम यानी कि उनकी और नवीन नतम पेशकश राजा द ग्रेट का न्याय करेंगे और ना समझ मनोरंजन करने वाले के नाम पे काम करेंगे जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना बता दें दोस्तों वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं राजा द ग्रेट फिल्म को जिसे दो में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था चलिए फ्रेंड्स यहाँ से बात करते हैं राजा दी ग्रेट फिल्म की कहानी के बारे में तो दोस्तों फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है लकी एक ईमानदार पुलिस अधिकारी एस पी प्रकाश की एक बहुत ही सुरक्षित और लाडली बेटी है अपने एक जो है ऑपरेशन में प्रकाश का सामना देवराज नाम के एक शक्तिशाली गैंगस्टर के भाई से होता है इसका एक कारण लकी था बता दे दोस्तों क्रोधित देवराज बदला लेना चाहता है लकी से और हमले में प्रकाश मारा जाते हैं और लकी को भी निशाना बनाया जाता है लकी भाग दार्जिलिंग वहाँ से चली जाती है और अपने पिता के दोस्त प्रसाद के घर में छिप जाती है ताकि उसकी जान लेने की कोई भी कोशिश ना करे और साथ ही साथ अब जो है पुलिस विभाग लकी को सुरक्षा मुहैया करने के लिए एक विशेष टीम की तलाश कर रही है जहां पे राजा एक नेत्रहीन व्यक्ति इंसान है जिसे उसकी यानी कि हेड के साथ इन कॉन्स्टेबल माँ अनंत लक्ष्मी धारा प्रशिक्षित किया गया है ताकि वह अपने जो है लाभ के लिए अपनी इन विकलंगता का उपयोग कर सके और अंतत लक्ष्मी की महत्वाकांक्षा अपने बेटे को पुलिस ऑफिसर बनाने की है दोस्तों वो अपने नेत्रहीन बेटे को मिशन में शामिल करने के लिए आईजी विश्व राज को बाध्य करती है कुछ घटनाओं के बाद 
वो उसे भेजने के लिए सहमत हो जाते हैं लेकिन लकी केवल अन्य अधिकारियों के खाना पकाने के लिए राजी होता है बता दें दोस्तों राजा अपने दोस्त जो है बुज्जी और तीन अन्य लोगों के साथ दार्जिलिंग जाता है राजा लकी से मिलता है और उदास लकी को कुछ जो है तरकीबी से खुश करना चाहता है लेकिन वो लकी किसी भी तरह खुश नहीं होती है और बदला और साथ ही बदलना शुरू कर देता है लकी को वह प्रसाद की कठिनाइयों के बारे में खूब जानता है और उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करता है लकी अपनी उदास अवस्था से बाहर आती है और राजा की मदद से अपने जीवन का जश्न मनाने लगती है इसी बीच जो है देवराज को यह पता चलता है कि लकी कहाँ पे छिपी है और अपने की अपने गुंडों को वहाँ पर भेजता है हमला करने के आदेश देता है और यह जानकर आईजी विश्वराज और उनकी टीम लकी को विदेश भेज उसकी रक्षा करने के लिए आते हैं राजा उसे कहता है कि भागो नहीं और बदले में लड़ो लेकिन विश्वराज उसकी अपेक्षा करते हैं और लकी को दूर ले जाते हैं क्योंकि देवराज के गुंडे रास्ते में विश्वराज राज और उसकी टीम पर हमला करते हैं और लकी को मारने की कोशिश करते हैं लेकिन सभी को आश्चर्य होता है कि राजा गुंडों को हराकर उन्हें बचा लेता है लकी को राजा पर विश्वास हो जाता है और वह उसके साथ रहने लगती है और वापस चली आती है और रहने के लिए सहमत हो जाती है लकी और राजा मथुरा में अपने चाचा के घर जाते हैं लेकिन उसके चाचा उसे थोड़े समय के लिए स्वीकार नहीं करते हैं राजा उन्हें उनकी गलतियों का एहसास कराते हैं लेकिन उनके जन्मदिन पर उसे यह पता चलता है कि उसके पिता की इच्छा क्या थी गरीब लड़कियों को गोद लेकर इन साथी जो है शिक्षित करना है और अपने पिता की इच्छा को अपनी जो है महत्वाकांक्षा बनाना है दोस्तों बतला दें इसी बीच एक बिल्ली और चूहे का खेल शुरू होता है जहां पर राजा गुंडों को हरा देता है और देवराज को लकी को फिर से जो है परेशान न करने की कड़ी चेतावनी दिया जाता है लेकिन देवराज अंततः लक्ष्मी और लकी का अपहरण कर लेता है हालांकि राजा अपनी बुद्धि से अपनी मां और लकी को बचा लेता है राजा देवराज के कार खाने से लकी और बुज्जी के साथ जो है भागते हुए देवराज के खिलाफ जो है सबूत इकट्ठा करने लगता है देवराज के खिलाफ आई जी विश्वराज का वारंट जारी देख पुलिस देवराज को गिरफ्तार करने के लिए जाती है तो वहाँ पे राजा को घायल कर दिया जाता है और उसका अपमान किया जाता है कि वह अकेले और सभी गुंडों का सामना कैसे कर सकता है जिससे अंत तक लक्ष्मी का गुस्सा बढ़ जाता है और वह देवराज को अपने बेटे से लड़ने की चुनौती देती है और राजा लड़ता है और देवराज को हरा देता है लेकिन वह उसे नहीं मारता क्योंकि विश्वराज देवराज का सामना करते हैं और भविष्य के और साथ ही भविष्य के पुलिस अभियानों में राजा को शामिल कर लिया जाता है और तो इसी के साथ इस फिल्म की कहानी समाप्त होती है फ्रेंड इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं राजा दी ग्रेट फिल्म के बारे में जिसे 2017 में रिलीज किया गया था तेलुगु भाषा में अगर आप लोग इस फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी डोप में देखना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा क्योंकि दोस्तों ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है आज की इस वीडियो में हम इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बता रहे हैं और साथ ही साथ राजा दी ग्रेट मूवी को फुल यहाँ पे हिंदी में एक्सप्लेन भी कर रहे हैं फ्रेंड्स अब बात कर लेते कुछ ऐतिहासिक फिल्म के बारे में बता दोस्तों ग्रेट रवि मूवी जो 1903 को पहली एक्शन फिल्म मानी जाती है जो 1920 और 1930 के दशक के दौरान एक्शन अधिकारी जो है फिल्म में एक्शन और शादी अक्सर जो है साहसिक फिल्म थी जिसमें जो है यानी कि डगलॉस और शादी फेयर बैग जैसे जो अभिनेताओं में पीरियड पीस या फिर उनके साथ जो वेस्टर्न में एन तलवार जो है चलाई गई थी और इसी युग में भारतीय एक्शन फिल्मों को स्टंट फिल्मों के रूप में जाना जाता था जो सन उन्नीस से लेकर उन्नीस के दशक में युद्ध एन साथी कौबाल के साथ जो फिल्मों के माध्यम से करवाई जाती थी और एक नए रूप में देखा गया था जो कि अफ्रेड के साथ जो हिचकिचाहट ने जासूसी एन साथी साहसिक जो है शैली की शुरुआत की थी जबकि प्रसिद्ध जो है फसल स्टार्टर के साथ जो दृश्य और साथ ही नर्ट के साथ जो धारा उत्तर में माउंट साथी रस्मों के साथ जो है इनकी सपना पर उतरा गया था जो उन्नीस के जैसे एक्शन जो है और साथ ही उन्मुख सेट पर पीस के उपयोग की स्थापना की गई थी फिल्म द यानी कि गन्स ऑफ यानी कि नवरत्न के साथ उन्नीस के साथ नामक एक युद्ध और साहसिक के साथ जो है यान और साथी फ्लेमिंग के उपयोग पर किया गया था इसी के साथ आधारित जो है कि जेम्स बॉन्ड के श्रृंखला में अपने जो है स्वय के जासूसी साहसिक में जो है यानी कि निवेश करने के लिए निर्माता और साथ ही ऑलबॉर्ड आर के साथ जो है ब्रोकली और हैरी के साथ जो है इनकी शर्ट जेनमेन को प्रेरित किया था जो जापानी सिनेमा में 1950 के दशक के फिल्म जो है निर्माता अकीरा एन साथी क्रूस व धारा लोकप्रियता एन साथी जो है जिद्दा गिरी के साथ एक्शन फिल्मों में इन विशेष रूप से जो है इनकी समूह सिनेमा का उदय हुआ था उनकी उन्नीस की फिल्म जो है इनकी सेवन एन साथी जो है 
कि शमुराई को अब तक की सबसे महान एक्शन फिल्मों में से एक माना जाता है और इसी के साथ जो है अत्यधिक इन प्रभावशाली थी जिससे अक्सर जो है सिनेमा में सबसे अधिक जो है रिमेक इन साथ ही रिवर्क की गई थी साथ ही संदर्भित भी किया गया था जो फिल्म में से एक के रूप में देखा जाता था और इसने जो है एस एम बिलिंग के साथ जो है टीम ट्रॉफ को लोकप्रियता बनाया था जो अब तक कई जो है एक्शन फिल्मों और साथ ही दिगेटी फिल्मों में एक आम ट्रॉफ बन गया है और इसी दृश्य के साथ जो एक और सनवाद ने जॉर्ज के साथ जो है उनके साथ लुकास और जॉन लैंडिंग के साथ लेकर काम किए थे जो कि क्वेटेन एंड साथी जो है टोर्नाइटेड के साथ जर्जा मिलर तक जो है फिल्म निर्माताओं की एक जो है इनकी बिस्तर श्रृंखला को प्रेरित किया था साथ ही साथ बताए दोस्तों क्रूसवा के यूजिम्बो के साथ उन्नीस को सर्जियो के साथ जो है लियोन की एक जो है इनकी फिस्ट टू फोल ऑफ जो है डॉट्स के साथ उन्नीस के रूप में भी बनाया गया था साथ ही साथ जिसने बदले में इतिहास के साथ सिनेमा की और साथ ही एसपे गिरी के साथ जो है इनकी वेस्ट एक्शन शैली की स्थापना की जबकि जो है क्रूसवा की द हिडन एन साथी फोटोज के साथ उन्नीस ने बाद में स्टार वर्स के साथ उन्नीस को प्रेरित किया था जो कि जेम्स बॉन्ड की फिल्में या फिर श्रृंखला जो 1960 के दशक की एक्शन फिल्मों पर हावी थी लंबे समय से चली आ रही थी और सफलता ने आधुनिक जो है दिन की एक्शन फिल्म का एक जो है मुख्य आधार पेश किया था जो कि साधन एन साथी संपर्ण नायक जो है इसी तरह के इसी तरह के बड़े से बड़े चरित्र एक जो है वास्तविक एक व्यक्ति के साथ जो है सेना थे जो कि तेजी से एन साथी रचनात्मक तरीकों से अपने जो है डिस्पोजिज इन गुर्गो को काटने के बाद जो है खलनायक का इन साथी मास्टर माइंड को भेजने में सक्षम थे और ऐसे नायक के साथ वन और साथी लाइसेंस के साथ जो है पॉन्च के साथ और डार्लिंग उन कुक के साथ जो है काम किया था और तैयारी किया था दोस्तों बॉन्ड फिल्मों में फास्ट के साथ जो है कटिंग कार्ड चेंज के साथ जो है फिस्ट एंड साथी फाइटर्स कई तरह के किए थे और हथियार और साथ जो है गैजेट और विस्तृत के साथ एक्शन सीक्वेंस का भी इस्तेमाल किया गया था जो निर्माता निर्देशक जॉन एस्टोर की उन्नीस की फिल्म द ग्रेट एन साथी एस्केप के साथ जो है जिसमें धीरे विश्व युद्ध के दौरान जो है एक यानी कि जर्मन और पाओ के साथ जो शिविर से बचने के लिए प्रयास में युद्ध के मित्र देशों के कैदी शामिल है और एस्ट के साथ जो है मई क्वीन एन साथी चर्चर फ्रोमे के साथ सही जो एक्शन शैली के भविष्य के प्रतीक की पेशकश की गई थी जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना बता दें दोस्तों वीडियो में हम बात कर रहे हैं राजा दी ग्रेट फिल्म के बारे में जिसमें रवि तेजा सर अभिनय किए थे और ये फिल्म 2017 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है दोस्तों अगर आप भी राजा दी ग्रेट फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो हिंदी ड्रॉप में तो प्लीज आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों उन्नीस के दशक के दौरान किरकिरी जासूसी इन साथ ही कहानियाँ वाली फिल्में बनाई जाती थी और अपराध वाला नाटक विकसित होने लगे थे खुद को नई एक्शन शैली के साथ जो है मिला दिया गया था जिससे जो है बुलेट उन्नीस सौ अड़सठ दिन जो है कनेक्शन का उन्नीस सौ इकहत्तर और द सीवेंट के साथ जो ऑप्स उन्नीस सौ तिहत्तर वाली डॉटी हैरी फिल्म उन्नीस सौ इकहत्तर ने साथ ही अनिवार्य रूप से अपने स्टार क्लिंग के साथ जो है ईस्ट वुड को अपनी साथी काउ बोय के साथ जो है कि टाइप कास्टिंग से हटा दिया था और उन्हें शहरी एक्शन फिल्म के आदर्श जो है नायक के रूप में तैयारी किया गया था दोस्तों कई देरी में भाषा एन साथी वैसक के साथ जो है समग्री और हिंसा पर प्रतिबंध ढीलो हो गए थे और ये तत्व अधिक जो है कि व्यापक हो गए थे साल 1970 के दशक में साथी हांगकॉन्ग की मार्शल आर्ट फिल्मों में दुनिया भर के दुनिया भर के दर्शकों के बीच जो है लोकप्रियता हो गई थी क्योंकि हांगकॉन्ग एक्शन जो है सिनेमा का कुंफू एन फिल्मों और साथी विशेष रूप से एन साथी ब्रूसली फिल्मों के साथ एक अंतर प्रभाव डाले थे क्योंकि उनके साथ जो है चौप संकी के साथ जो है एन साथी जो है सनक उन्नीस में शुरू हुआ था उत्तर अमेरिकी एन बॉक्स ऑफिस में हांगकॉन्ग मार्शल आर्ट के साथ जो है फिल्मों की एक लहर के साथ जो है इनके इंडोनेशिया में जन्मे थे और अभिनेता लोली के साथ जो है अभिनीत फाइन एन साथी जो फिंगर्स ऑफ डेट के साथ काम किया था और इसी के साथ उन्नीस से शुरू हुई थी इसके तुरंत बाद जो है ब्रूसली के द बिग बॉस फिल्म रिलीज हुआ था जो उन्नीस और फिर जो है यानी कि ऑफ जो है और फ्यूरी उन्नीस धारा किए गए थे इसने पहले प्रमुख हांगकॉन्ग और साथ ही हॉलीवुड सह यानी कि उत्पादन ब्रूसली की एंटर द डेगन के साथ उन्नीस को प्रेरित किया था उसी वर्ष के साथ जो है ब्रूसली म्यूट्यू ने एक्शन के साथ जो है सिनेमा में ब्रूसली पेन के साथ फिल्मों की एक लहर पैदा कर दी थी इसी प्रवृत्ति को अंततः उन्नीस में रिलीज की गई थी और कुंफू एक्शन कॉमेडी फिल्मों की सफलता के साथ जो है समाप्त हो गई जैकी चैन का शो ऑफ इन द गैल के साथ जो है सौदे इन डोगन के साथ जो है मास्टर और साथ ही सैमो की होंग के साथ जो है इंटर द फैट के साथ डोगन किया गया था
हांगकांग के अंदर सबसे पहले मार्शल आर्ट वाली सिनेमा की सफलता ने 1970 के दशक में शुरू होने वाली पश्चिमी मार्शल आर्ट फिल्मों और साथ ही टेलीविजन शो की एक लहर को प्रेरित किया था और बाद में 1980 के दशक से पश्चिमी एक्शन फिल्मों और साथ ही टेलीविजन शो में एशियाई मार्शल आर्ट के अधिक जो है सामान्य और एकीकरण को प्रेरित किया गया था पहले प्रमुख अभिनेता अमेरिकी मार्शल आर्ट वाले और साथ ही स्टार्टअक जो है यानी कि निरिंश थे जिन्होंने शुरुआत में ली के उबे के साजो ऑफ ड्रैगन उन्नीस में प्रति के रूप में अपनी फिल्म की शुरुआत की इससे पहले कि उन्होंने गुड यानी कि गॉड जैसी फिल्मों में पुलिस और साथी लुटेरे के साथ मार्शल आर्ट का मिश्रण किया फिर जो है बियर ब्लैक उन्नीस और एक के साथ जो है फोर्स ऑन के साथ काम किया जापान से सनी जापान से सनी जो है चीबा ने उन्नीस में कराटे के साथ जो है कीबा नामक अपनी जो है पहली मार्शल आर्ट वाली फिल्म में अभिनय किया था उनकी सफल अंतर्राष्ट्रीय हिट द स्ट्रीट के साथ जो फाइटर सीरीज में काम किया था जो साल उन्नीस की शुरुआत थी जिसने जो है उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में जापानी मार्शल आर्ट वाली अभिनेता के रूप में स्थापित किया था उन्होंने चैंपियन ऑफ द डेट के साथ कराटे इन साथ ही बियर फाइटर के साथ इन कराटे फोर के साथ जो है लाइफ उन्नीस और 1977 में मास और साथ ही ओयान की भूमिका भी निभाई थी इसी के साथ जो है चीबा की एक्शन फिल्मों ने न केवल मार्शल आर्ट वाली बल्कि बंदी थी बल्कि जो है एक्शन थ्रिलर मूवी बोर्ड के साथ कॉप और साथ ही गुलगो के साथ थर्टीन इन साथ ही असाइनमेंट है कबूल किया था दोनों उन्नीस से और साथ ही जीता गई के साथ जो है शोगुन की और साथ ही जो है समुराई उन्नीस में काम किया था दोस्तों उसके बाद पश्चिमी शैली की तरह जासूसी फिल्में जो है साथ ही साथ शहरी एंड एक्शन फिल्में खुद की पेरोडी के साथ शुरू कर रही थी और सीजीआई के साथ जो है कंप्यूटर जनित के साथ इमेजरी में बढ़ती गई थी क्योंकि क्रांति के साथ जो है वास्तविक विश्व एंड साथी सेटिंग जो है तेजी से शानदार होने लगी थी और वातावरण एक्शन जो है फिल्मों के इसी नए युग में अक्सर जो है चरित्र के साथ काम किया था उस समय अक्सर जो चलती चलचित्रों के इतिहास में किसी के साथ जो विपरीत बजट है होता था कई जो है यानी कि डॉटी हैरी और साथ ही जोम्स बोन्ड के साथ जो सीक्वल की सफलता ने साबित कर दिया था कि एक सफल एक्शन जो फिल्म एक यानी कि सत और एक्शन फ्रेंचाइनिज को जन्म दे सकती है इसी प्रकार 1980 से लेकर 1990 के दशक में बजट और एक जो है फिल्म के साथ सीक्वल की संख्या दोनों में वृद्धि देखी गई थी इससे फिल्म निर्माताओं की संख्या में नई जो है टेक्निकियों का निर्माण हुआ था जो कि उन्हें जो है प्रति सफलता को मात देने और दर्शकों को नई जो है ऊंचाई पर ले जाने की अनुमति देगा जो कि टीम इन साथी बटन की इन साथी बैटमैन 1989 की सफलता ने आर्थिक रूप से सफल जो है सीक्वेंस की एक कड़ी को जन्म दिया था एक दशक के भीतर जो है उन्होंने एक्शन फिल्म की एक जो है उपन्यास पर उप शैली इन साथी कॉमिंग के साथ जो है बुक मूवी की इन साथी जो व्यवहार साबित कर दी थी एक्शन सिनेमा में एक और जो है महत्वपूर्ण विकास उन्नीस के दशक के अंत में उन्नीस के दशक के प्रभंग के साथ जो है उनके साथ हांगकॉन्ग से हुआ था जो कि बीर इन साथी रक्त पता के साथ शैली इन साथी गोन्फू के साथ जो है गंस इन साथी बीच जो है गंस उप शैलियों के साथ सहित जो है जॉन बू की सफल फिल्म जो है रिलीज हुई थी उन्नीस ने बड़े पैमाने पर बीर यानी कि रक्तपात के साथ जो शैली के लिए उनके साथ खाता तैयार किया था जिसका हॉलीवुड पर जो है काफ़ी यानी कि प्रभाव पड़ा था जो साल उन्नीस के दशक में स्थापित जो है एक्शन इन साथी स्टाइलिश के साथ जो है टॉप और साथी तौर तरीकों को बोर्ड में लिया था जो उन्नीस के दशक में इन साथी हॉलीवुड धारा जो है व्यापक रूप से अपनाया गया था हांगकॉन्ग धारा लोकप्रियता इन साथी जो है क्वेंटिंग के साथ जो है टॉर्निटो जैसे हॉलीवुड एक्शन फिल्म जो है निर्माताओं को प्रेरित किया था क्योंकि उनके साथ जो है ल्यूक इन साथी जो है बिशन और साथी अंतत एस वे के साथ जो है हॉलीवुड में उनके संक्रमण के बाद क्या था बता दें दोस्तों डायरेक्ट जो है यानी कि टूबी के साथ जो है वीडियो इन बाजार में एक्शन फिल्में भी महत्वपूर्ण हो गई थी उनके साथ जो है शिकागो इन साथी ट्रिब्यून ने उन्नीस में रिपोर्ट दी थी साथ ही डायरेक्ट जो है टूबी के साथ जो है वीडियो एक्शन मूवी के साथ स्टोर इन साथी जो है सोल्फर एक्सपोर्ट करना आसान हो गया था क्योंकि इसके शीर्षक में आमतौर पर यानी कि डेट डेट के साथ साथ जो है फ्यूचर या फिर जो है ब्लड होता है क्योंकि वीडियो बॉक्स के बॉक्स के कवर में अदालत जो है एक यानी कि रूबन के साथ जो है खबर की थी और आदमी दिखाई देते थे जो कि कई जो है कि टेक इन साथी विनाश की पृष्ठभूमि के बीच जो है किसी भी प्रकार के और इन साथी इस वालिद के साथ हथियार की तस्करी कर रहे थे क्योंकि उनके साथ भूखंड इन साथी वस्तु के साथ जो है साथी विनिमय में शक जो है पुलिस क्रूट के साथ जो है सीरियल किलर को ट्रैक करते हैं क्योंकि कठिन जो है कि एफ वी आई या फिर जो है कि डी के साथ जो है दक्षिण अमेरिकी डॉ के साथ जो है किंग पनी ने उनके साथ लड़ा है और साथ ही मध्य पूर्व के उनके साथ आतंकवादियों से 
शक जो है सी आई ए के साथ एजेंट पच्चीसवीं सदी में क्रोध जो है कि साइबर कॉप का सामना इन साथ ही सैडिक के साथ जो है साइबर बिलियन से हुआ था और संक्षेप में साथ ही सौदेबाजी और साथ ही जो है तह खाने इन साथ ही सर्वज के साथ किया गया था बता दें दोस्तों वीडियो में हम बात कर रहे हैं साउथ की सुपर हिट मूवी जिसका नाम है राजा द ग्रेट तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी और आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में हम दे रहे हैं साथ ही साथ इस फिल्म की कहानी को भी इस वीडियो में हम बता रहे हैं तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो में आप अंदर जरूर बने रहिएगा दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं राजा द ग्रेट फिल्म के बारे में और इस मूवी के रिव्यू रेटिंग के बारे में भी हम बात कर रहे हैं तो दोस्तों वीडियो काफी मजेदार है इस वीडियो में आप अंदर जरूर बने रहिएगा इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कॉमेडी फिल्म के बारे में राजा द ग्रेट फिल्म के बारे में दोस्तों फिल्म का निर्माण अप्रैल दो में हैदराबाद दार्जिलिंग में फिल्मांकन के साथ शुरू हुआ था जो अठारह अक्टूबर दो को दुनिया भर में रिलीज हुई थी इस फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें कलाकारों के प्रदर्शन एक्शन दृश्य और साथ ही मनोरंजन मूल्य की प्रशंसा की गई थी लेकिन लेखन और साथ ही असमान ऐश्वर के लिए आलोचना की गई थी यह एक व्यवसायिक सफलता मूवी थी जिसने 50 करोड़ से अधिक की कमाई की जो रवि तेजा के करियर में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई लकी एक ईमानदार पुलिस अधिकारी एस प्रकाश की एक बहुत ही सुरक्षित और लाडली बेटी है अपने एक जो है ऑपरेशन में प्रकाश का सामना देवराज नाम के एक गुंडे से होता है देवराज नाम के एक शक्तिशाली गैंगस्टर के भाई से होता है जिसका एक कारण लकी था क्योंकि कुरुदी जो है देवराज बदला लेना चाहता है और हमले में प्रकाश राज मारे जाते हैं और लकी को भी वहां से भागना पड़ता है लकी भागकर दार्जिलिंग चली जाती है और अपने पिता के दोस्त प्रसाद के घर में छिप जाती है ताकि उसकी जान लेने की कोशिश से बचाया जा सके अब पुलिस विभाग जो है लकी को सुरक्षा मुहैया करने के लिए एक जो है विशेष टीम की तलाश कर रही है जहाँ पे एक नेत्रहीन व्यक्ति है जिसे जो है उसकी हेड इन साथी कॉन्स्टेबल माँ अनंत यानी कि अंत लक्ष्मी धारा जो है प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वो अपने लाभ के लिए अपनी जो है बीक लंगता का उपयोग कर सके और अंततः लक्ष्मी की महत्वाकांक्षा अपने बेटे को पुलिस अधिकारी बना सके बता दें दोस्तों वो अपने नेत्रहीन बेटे को मिशन में शामिल करने के लिए आई विश्वराज को बात है करती है कुछ जो है घटनाओं के बाद जो है वह उसे भेजने के लिए सहमत हो जाता है लेकिन केवल अन्य अधिकारियों के लिए खाना पकाने के लिए राजा अपने दो जो है बुद्धि और तीन अन्य लोगों के साथ जो है दार्जिलिंग जाता है जहाँ पे राजा लकी से मिलता है और उदास जो है लकी को कुछ जो है तरकीबों से खुश कर देता है बता दे दोस्तों बदला लेना शुरू कर देता है वो प्रसाद की कठिनाइयों के बारे में भी जान जाता है और उनकी समस्याओं का समाधान करने लग जाता है इसी बीच लकी अपनी उदास जो है व्यवस्था से बाहर आती है और राजा की मदद से अपने जीवन का जश्न मनाने लगती है इसी बीच देवराज को यह पता चलता है कि लकी कहाँ पर छिपी है और अपने गुंडों को उस पर हमला करने का देश देता है यह जानकर आईजी विश्वराज और उनकी टीम लकी को विदेश भेजकर उसकी रक्षा करने की पूरी कोशिश करती है अब राजा उसे कहता है कि यहाँ से भागो नहीं बदले में उससे लड़ो लेकिन विश्वराज उसकी अपेक्षा करते हैं और लकी को दूर ले जाते हैं देवराज के गुंडे रास्ते में विश्वराज और उसकी टीम पर हमला कर देते हैं और लकी को मारने की कोशिश करते हैं लेकिन सभी को आश्चर्य होता है कि राजा गुंडों को हरा उन्हें बचा लेता है लकी को राजा पर विश्वास हो जाता है और वह उसके के साथ रहने लगती है और वापस लड़ने के लिए सहमत हो जाती है लकी और राजा मधुरा में अपने चाचा के घर जाते हैं लेकिन उनके चाचा उन्हें थोड़ी देर थोड़ी समय के लिए स्वीकार नहीं करते हैं राजा उन्हें उनकी गलतियों का एहसास कराते हैं लकी के जन्मदिन पर उसे यह पता चलता है कि उसके पिता की इच्छा क्या थी क्योंकि गरीब लड़कियों को गोद लेकर शिक्षित करना था और अपने पिता की इच्छा को अपनी महत्वाकांक्षा बना लेती है इसी बीच एक बिल्ली और चूहे का खेल शुरू होता है जहाँ पर राजा गुंडों को हरा देता है और देवराज को लकी को फिर से परेशान न करने की कड़ी चेतावनी देता है देवराज अंततः लक्ष्मी और लकी का अपहरण कर लेते हैं हालांकि राजा अपनी बुद्धि से अपनी मां और लकी को बचा लेता है राजा देवराज के कारखाने से लकी और बुद्धि के साथ जो है भागते हुए देवराज के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने लगता है क्योंकि देवराज के खिलाफ जो है आईजी जी विश्वराज का ऐश्वर वारंट जारी था विश्वराज का विश्वराज का वारंट जारी किया गया था पुलिस देवराज को गिरफ्तार करने के लिए जाती है तो वह राजा को घायल कर देता है और उसका अपमान करता है कि वह अकेले और सभी का सामना कैसे करेगा जिससे अंत जिससे अंत लक्ष्मी का गुस्सा बढ़ जाता है और वह देवराज को अपने बेटे से लड़ने की चुनौती देती है राजा लड़ता है और देवराज को हरा देता है लेकिन वह उसे नहीं मारता है क्योंकि विश्वराज देवराज का सामना करता है और भविष्य के पुलिस अभियानों में राजा को शामिल कर लेता है दोस्तों अनिल रवि पुदी को मुख्य भूमिका के रूप में 
यानी कि दृष्टिबाधित चरित्र वाली फिल्म बनाने का विचार आया था क्योंकि वह उनकी प्रतिभा से मोहित थे हालांकि रवि पुरी नहीं चाहते थे कि फिल्म कला फिल्म बने और शादी पदकथा को एक जो है व्यवसायिक प्रारूप में लिखा गया हो रवि पुरी ने फिल्म के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी फिल्म के लिए राम पुदीन ने और एन टी जूनियर से संपर्क किया था लेकिन रवि तेजा को अंतिम रूप दिया गया रवि तेजा के अपोजिट जो है मेहरीन परी जादव को फिल्म के अंदर कास्ट किया गया था फिल्म के मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल दो में हैदराबाद में शुरू हुई थी उत्पादन उसी महीने के अंत में दार्जिलिंग में चली गई थी जहां पे शूटिंग का 70 परसेंट जो हिस्सा शूट किया गया था यह फिल्म 18 अक्टूबर 2017 को रिलीज हुई थी फिल्म को बाद में 2019 में राजा राजा धन के रूप में तमिल में डॉफ किया गया था और इस मूवी को रिलीज किया गया था जो दो में इसी शीर्षक के तहत मलयालम में डॉफ किया गया था हिंदी डॉफ संस्करण का मार्च दो में ढिनचैक टीवी चैनल पर प्रीमियर होने की उम्मीद रखी गई थी और इस फिल्म को ढिनचैक चैनल पर चलाया जा चुका है दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं राजा दी ग्रेट फिल्म को तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा सुरक्षा और शादी जो है मुहैया कराने के लिए एक विशेष टीम की तलाश कर रहा है राजा एक नेत्रहीन व्यक्ति इंसान है जिसे जो है उसकी हेड एंड साथी कॉन्स्टेबल माँ अनंत के साथ लक्ष्मी धारा प्रशिक्षित किया गया था ताकि वह अपने लाभ के लिए अपनी जो है विकलंगता का उपयोग कर सके और साथ ही अंत तक जो है लक्ष्मी की महत्वाकांक्षा अपने बेटे को पुलिस अधिकारी बनाने का पूरा हो गया बता दें दोस्तों वह अपने नेत्रहीन बेटे को साथ ही मिशन में शामिल करने के लिए आईजी एन विश्वराज को बाध्य करती है कुछ घटनाओं के बाद वह उसे भेजने के लिए सहमत हो जाते हैं लेकिन केवल अन्य अधिकारियों के लिए खाना पकाने के लिए राजा अपने दोस्त यानी बुद्धि और तीन अन्य लोगों के साथ जो है दार्जिलिंग जाता है राजा लकी से मिलता है और उदास लकी को कुछ जो है यानी कि तरकीबों का सुझाव देता है दोस्तों राजा लकी से मिलने के बाद लकी को बहुत ज़्यादा दिलासा देता है मिजाज बनाने के लिए बदलाव करना शुरू कर देता है वह प्रसाद की कठिनाइयों के बारे में भी सीखता है और उनकी सम उसकी और उनकी समस्याओं का समाधान भी करना चाहता है लकी अपनी उदास यानी कि व्यस्तता से बाहर आते हैं और राजा की मदद से अपने जीवन का जश्न मनाने लगता है इसी बीच देवराज को पता चलता है कि लकी कहां पे छिपा है और अपने गुंडों को उस पर हमला करने के आदेश देता है यह जानकर आईजी विश्वराज और उनकी टीम लकी को विदेश भेजकर उसकी रक्षा के लिए आते हैं राजा उसे कहता है कि भागो नहीं और बदले में लड़ो लेकिन विश्वराज उसकी जो है अपेक्षा करता है और लकी को दूर ले जाता है जहाँ पे देवराज के गुंडे रास्ते में विश्वराज और उसकी टीम पर हमला करते हैं और लकी को मारने की पूरी कोशिश किया जाता है लेकिन सभी को आश्चर्य होता है कि राजा गुंडों को हराकर उन्हें बचा लेता है लकी को राजा पर विश्वास हो जाता है और वह उसके साथ रहने और वापस लड़ने के लिए सहमत हो जाते हैं लकी और राजा मधुरा में अपने चाचा के घर जाते हैं लेकिन उसके चाचा उसे थोड़े समय के लिए स्वीकार नहीं करते हैं राजा उन्हें उनकी गलतियों का एहसास कराता है लेकिन लकी के जन्मदिन पर उसे पता चलता है कि उसके पिता की इच्छा क्या थी और गरीब लड़कियों को गोद लेकर शिक्षित करना और अपने पिता की इच्छा को अपनी महत्वाकांक्षा बना लेते हैं दोस्तों वीडियो में हम बात कर रहे हैं राजा द ग्रेट फिल्म के बारे में इसी तरह दोस्तों राजा बहुत ज़्यादा समझाता है लकी को सहारा देता है उसे कहता है कि भागो नहीं उनसे लड़ो बदले में लेकिन विश्वराज उसकी अपेक्षा करते हैं लकी को दूर ले जाते हैं देवराज के गुंडे रास्ते में विश्वास विश्वराज और उसकी टीम पर हमला करते हैं लकी को मारने की पूरी कोशिश किया जाता है लेकिन राजा किसी भी तरह गुंडों से भिर उन्हें हरा देते हैं और लकी को बचा लेता है लकी को राजा पर विश्वास हो जाता है और वह उसके साथ रहने और वापस लड़ने के लिए सहमत हो जाते हैं लकी और राजा मधुरा अपने चाचा के घर जाते हैं लेकिन उसके चाचा उसे जो है यानी कि थोड़े समय के लिए स्वीकार नहीं करते हैं राजा उन्हें उनकी गलतियों का एहसास कराते हैं लेकिन लकी के जन्मदिन पर उसे पता चलता है कि उसके पिता की इच्छा क्या थी गरीब लड़कियों को गोद लेकर शिक्षित करना और अपने पिता की इच्छा को अपनी महत्वाकांक्षा बना लेती है इसी बीच एक बिल्ली और चूहे का खेल होता है जहाँ राजा गुंडों को हरा देता है और देवराज को लकी को फिर से जो है परेशान न करने की कड़ी चेतावनी देता है साथ ही देवराज अंत तक जो है लक्ष्मी और लकी का अपहरण कर लेता है हालांकि राजा अपनी बुद्धि से अपनी मां और लकी को बचा लेता है राजा देवराज के कार खाने से लकी और बुजी के साथ जो है भागते हुए देवराज के खिलाफ सबूत इकट्ठा करता है देवराज के खिलाफ आईजी जी का वारंट जारी करवाता है 
पुलिस देवराज को गिरफ्तार करने के लिए जाती है तो वह राजा को घायल कर देता है और उसका अपमान करता है कि वह अकेले और सभी का यानी कि सामना करने से डरता है जिससे अंत तक लक्ष्मी का गुस्सा बढ़ जाता है और वह देवराज को अपने बेटे से लड़ने की चुनौती को लड़ने की चुनौती देती है जहाँ पे राजा लड़ता है और देवराज को हरा देता है लेकिन वह उसे नहीं मारता क्योंकि विश्वराज देवराज का सामना करता है और साथ ही भविष्य के पुलिस यानी अभियानों में राजा को शामिल कर लेता है दोस्तों इसी तरह फिल्म की कहानी जो है काफ़ी बेहतरीन लिखी गई थी और शानदार कमाई की है इस मूवी ने और ये फिल्म रवि तेजा की करियर के सबसे बड़ी मूवी साबित हुई है दोस्तों अनिल रवि बुडी को मुख्य भूमिका के रूप में दृष्टिबाधित चरित्र वाली फिल्म बनाने का विचार किया गया था क्योंकि वह उनकी प्रतिभा से मोहित हालांकि रवि पुडी नहीं चाहते थे कि फिल्म काला फिल्म जो है काला फिल्म बने और पद कथा को एक जो है व्यवसायिक प्रारूप में लिखा गया हो और रवि पुडी ने फिल्म के लिए राम पोथी नैनी और एन टी राम राव जूनियर से संपर्क किया था लेकिन रवि तेजा को अंतिम रूप दिया गया मूफी के लिए रवि तेजा के इंसाती अपोजिट जो है मेहरीन एन परिश यादव को कास्ट किया गया था फिल्म में फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल दो में हैदराबाद में शुरू हुई उत्पादन उसी महीने के अंत में दार्जिलिंग में चला गया था जो शूटिंग का 70 परसेंट जुलाई 2017 तक तो पूरा कर लिया गया था यहाँ दोस्तों आपने सही सुना दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं राजा द ग्रेट फिल्म के बारे में तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी डॉब में देखना चाहते हो तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा क्योंकि दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही देखने को मिलता है दोस्तों मैं यहाँ पर किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं साउथ सुपरस्टार रवि तेजा की करियर के सबसे बड़ी मूवी जहां फ्रेंड्स ये उनके करियर के सबसे बड़ी मूवी है क्योंकि इस फिल्म ने 50 करोड़ से आधी की कमाई किया है और इनकी करियर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये फिल्म बन गई है जिसके वजह से ये मूवी इनका सबसे बड़ा हिट भी आप कह सकते हैं और सबसे बेस्ट फिल्म भी आप कह सकते हैं क्योंकि इस फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है दोस्तों ये फिल्म 18 अक्टूबर 2017 को रिलीज हुई थी लेकिन फिल्म को बाद में 2019 में राजा राजा धन के रूप में तमिल में डॉफ किया गया था और रिलीज भी किया गया था और फिल्म को 2021 में इसी शीर्षक के तहत मलयालम में डॉफ किया गया था और हिंदी डॉफ संस्करण का मार्च 2022 में साथ ही यानी कि ढिनचैक टी चैनल पर प्रीमियर होने की उम्मीद भी रखी गई थी कार्तिक एन साथी किरा मुल्ली ने फ्रॉस पोस्ट के लिए फिल्म को फाइव में से टू पॉइंट फाइव स्टार की रेटिंग दी और लिखा राजा द ग्रेट मूवी थिएटर में एक जो है मनोरंजन वाला मूवी बन सकता है हालांकि जैसे ही कोई फिल्म यानी कि हाउस से बाहर निकलता है तो उसके बिस्तर से खींचने के लिए कुछ भी नहीं होगा और वो यानी कि हंसने के लिए ढाई घंटे की कॉमेडी द यानी कि हिंदू की संगीता देवी ने कहा था अनिल रबी पुडी एक यानी कि अंधे नायक के साथ बड़े पैमाने पर यानी कि रास्ता अपनाते हैं और साथ ही परिमाण के साथ जो है मूर्खतापूर्ण हास्य करते हैं द इंडियन एक्सप्रेस के साथ समीक्षक जो है मनोज कुमार आर जिन्होंने फिल्म को टू स्टार रेटिंग दी है और कहा आप एक नायक की उम्मीद में अनिल रवि पुड़ी धारा निर्देशित की गई रवि तेजा की फिल्म देखने नहीं जाते हैं तो यह केवल उचित है कि हम उनकी यानी कि नबी नतम पेशकश जो है राजा द ग्रेट का अन्य करें और यहीं पे ना समझ यानी कि मनोरंजन करने वाले को काम न करें दोस्तों रवि पुड़ी ने एक सदाकार में फिल्म के बारे में एन सीक्वल की पुष्टि करते हुए कहा रोलिंग यानी कि टाइटल के अंत में थोड़ी सी यानी कि छेड़छाड़ हुई है जो एक के लिए एक यानी कि सीक्वल की संभावना की थी और इशारा करती है ऐसा थी सीक्वल निश्चिंत रूप से यानी कि होगा और लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता और इसी समय जो है शूटिंग रिलीज और अन्य ब्यूरनों का यानी कि स्टेक कार्यक्रम भी किया गया था फ्रेंड्स आपने सही सुना तो दोस्तों वीडियो में हम राजा द ग्रेट फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं फिल्म की कहानी के बारे में बात कर रहे हैं और फिल्म की कहानी को पूरा एनालिसिस कर रहे हैं तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बन रहिएगा बता दें दोस्तों ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है दोस्तों अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बतलाना और आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी बात कर सकते हैं तो वहाँ पर भी आप मुझसे कोई सवाल कर सकते हो फिल्म के बारे में पूछ सकते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं साउथ के सुपरस्टार रवि तेजा की करियर के बारे में जानते हैं इन्होंने अब तक कितने फिल्मों में अभिनय किया है तो दोस्तों पहली बार तेलुगु फिल्म कर्तव्य में इन्होंने काम किया था जो साल उन्नीस में दिखाई दिए थे और बाद में अल्लारी प्री युडू फिल्म में इन्होंने अभिनय किया साल उन्नीस में यह फिल्म रिलीज हुई थी निन्ने पला दाता फिल्म उन्नीस में रिलीज हुआ था और साथ ही सिंधु राम फिल्म उन्नीस में रिलीज हुआ था इन जैसे फिल्मों में सहायक भूमिका निभाने के बाद रवि तेजा ने कई फिल्मों के लिए सहायक निर्देशक के रूप में भी काम किया है 
रवि तेजा ने साल उन्नीस में नी कुशम के साथ एक प्रमुख भूमिका निभाने के रूप में अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की उन्होंने व्यवसायिक रूप से सफल फिल्मों में जैसे कि आपको बतला दे इटलू एन साथी सरवनी एन सुबरमान्य मूवी 2001 की एन अबून एन साथी जो है वली दारू इस्ता एन साथी पदारू में अभिनय किया था जो साल दो में एन इडियट मूवी दो में ही रिलीज हुई थी एन साथी खड़गाम फिल्म दो में अम्मा नन्ना ओ मूवी जो यानी कि दो में एन साथी तमिला तमिला अम्माई फिल्म 2003 में वेंकी फिल्म 2004 में इन साथी ऑटोग्राफ फिल्म 2004 में भादर फिल्म 2005 में विक्रम अरगुड्डू फिल्म 2006 में दुबई सिनू फिल्म 2007 में कृष्णा मूवी 2008 में रिलीज हुई थी साथ ही नैनी थे मूवी 2008 में रिलीज हुए थे इन जैसी फिल्मों के लिए इनको जाना जाता है साल 2012 में उन्हें 15.5 करोड़ में यानी कि 2.0 मिलियन की वार्षिक आय के साथ फॉरवर्स इंडिया की शीर्ष हंड्रेड हस्तियों की सूची में इनको देखा गया था जो पचासवें स्थान पर इनको रखा गया था साल दो में वह थर्टीन करोड़ यानी कि वन मिलियन की कमाई के साथ अड़सठवें स्थान पर थे और दो में वह बारह करोड़ में और वहीं पे 1.6 मिलियन की कमाई के साथ जो है चौहत्तर चौहत्तर स्थान पे चले गए थे रवि तेजा का जन्म जो है न कि जगमपेटा आंध्र प्रदेश भारत में हुआ था उनके पिता एक यानी कि फर्मा फर्मा असिस्टेंट थे और उनकी माँ एक गृहिणी थी वह तीन बेटों में सबसे बड़े हैं और अन्य भारत और साथी रघु है जो कि अभिनेता भी है रवि तेजा ने अपना अधिकांश बचपन अपने पिता के काम अपने पिता के काम के कारण जो है यानी कि उत्तरी भारत में बिताया था उनकी स्कूली शिक्षा जो है कि जयपुर दिल्ली एन साथ ही मुंबई एन भोपाल में हुई थी और वह हिंदी और तेलुगु दोनों में धारा परवाह है और रवि तेजा ने अपनी स्कूली शिक्षा यानी कि एन एस एम पब्लिक स्कूल विजय वाडक से लिया था बाद में उन्होंने सिद्धार्थ डिग्री कॉलेज एन साथी विजय वाडक में कला से स्नातक की डिग्री पूरी की जो साल उन्नीस में वह फिल्मों में अपना करियर शुरू करने के लिए चेन्नई चले गए थे तेजा की शादी इन साथी कल्याणी से हुई है और दंपति की एक बेटी और एक बेटा है यहाँ दोस्तों आपने सही सुना दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं राजा द ग्रेट फिल्म को और अभी हम बात कर रहे हैं रवि तेजा सर के बारे में दोस्तों बता दें मैं जिस मूवी को रिव्यू करता हूँ उस फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में आप लोग के साथ जरूर बातें करता हूँ तो चलिए यहाँ से हम विस्तार में बात कर लेते हैं साउथ के सुपर रवि तेजा की करियर के बारे में और जानेंगे इन्होंने अब तक कितने फिल्मों में अभिनय किए हैं और इनको अब तक कितने फिल्म फेयर पुरस्कार मिले हैं दोस्तों ये वीडियो काफी मजेदार होने वाला है क्योंकि आपके फेवरेट एक्टर रवि तेजा के बारे में हम बताने जा रहे हैं अगर आप राजा द ग्रेट फिल्म को देखना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को फुल एंजॉय भी जरूर कीजिएगा दोस्तों चेन्नई में काम करने के अपने शुरुआती वर्षों में एन साथी वाई बी एस एम के साथ चौधरी एन गुन शेखर के साथ उनके रूममेट में थे एन कर्तव्यम फिल्म उन्नीस में इन्होंने अभिमन्यु सिंह के साथ काम किया था जो उन्नीस एन साथी चेतना फिल्म उन्नीस में रिलीज हुआ था एन साथी कलेक्टर गाड़ी अल्लूटो फिल्म उन्नीस में रिलीज हुआ था और आज का गुंडा राज फिल्म उन्नीस में था फिल्मों में उनकी छोटी भूमिकाएं थी लेकिन तेजा जो है टेलीविजन और फिल्म जो है दोनों में काम करते हुए एक सहायक निर्देशक बन गए थे एक सहायक निर्देशक के रूप में उन्होंने कई बॉलीवुड के साथ साथ जो है तेलुगु परियोजनाओं में काम किया था जिनमें प्रतिष्ठा बन आज का गुंडा राज और साथ ही जो है क्रिमिनल मूवीज शामिल है उन्होंने कृष्णा वामसी से मुलाकात की थी और उन्नीस की हिट फिल्म जो है निन्न एन साथी पहले दादा के लिए उनके अधीन एक सहायक निर्देशक के रूप में काम किया था और वामसी ने उसी फिल्म में रवि तेजा को एक छोटी सी भूमिका में अभिनय करने का मौका दिया था उन्होंने कुछ अन्य फिल्मों के लिए सहायक निर्देशक के रूप में काम करना भी जारी रखा था साल उन्नीस में एक सहायक निर्देशक के रूप में काम करते हुए रवि तेजा को कृष्णा वामसी धारा निर्देशित की गई फिल्म जो है एन की सिंधूरम में सहायक भूमिकाओं में अभिनय करने का अवसर मिला था इसी फिल्म ने एन साथी तेलुगु में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता रवि तेजा ने सीताराम राजू एन साथी पदूथा एन त्यागा एन साथी मानसी ची चुडू और कृष्णा रेड्डी के प्रेम के साथ जो है एन की वेला इन फिल्मों में भूमिकाएं निभाई थी जो साल उन्नीस में उन्हें नी कुसम के लिए सिरुनु वेटला धारा एक जो है प्रमुख भूमिका में लिया गया था फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए एन साथी जो है सिल्वर नंदी जीता था पुरस्कार और जीतने के बाद अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विशेष जूरी का नंदी पुरस्कार भी जीता था इसके बाद वह कृष्णा वामसी की एन साथी जो है समुद्री चिरंजीवी के साथ जो है अन्य और बजट जो है पदमा नाभम मूवी जैसी की इनके साथ जो है महत्वपूर्ण पूर्ण 
घुमकाओं में इनको देखा गया था और देने लगे थे और साथ जो है कि छिमंगा वेली एंड साथ जो है कि लंबा रेड्डी के साथ जो है तिरुमला एंड साथ तिरुपति वेंकटेश्वर के साथ जो है यानी कि शकुटम्बा इन सपारी वर्षे के साथ जो है समय निकाला था और साथ ही अम्मई कोसम जैसी मल्टी स्टारर फिल्मों में भी मुख्य भूमिकाओं में इनको देखा गया था दोस्तों उस साल रवि तेजा कई सारे अन्य फिल्मों में सहायक भूमिकाओं में और लीड रोल में भी नजर आए थे क्योंकि इनको सबसे पहले सहायक भूमिकाओं सहायक भूमिकाओं में देखा गया था क्योंकि इन्हें जो इन्हें जो है पहले शुरुआती दिनों में इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा था अपने भूमिका को मजबूत बनाने के लिए अपने आप को मजबूत करने के लिए इनको बहुत समय लग गया था यहाँ दोस्त आप सही सुन रहे हैं साल 2001 में पुरी जगह नाथ के साथ रवि तेजा का जुड़ हुआ तब शुरू हुआ था जब उन्होंने रवि तेजा के जब उन्होंने तेजा को इटलू एन साथी सरवानी एन सुबर मान्य में मुख्य भूमिका के रूप में लिया फिल्म एक व्यवसाय की हिट मूवी थी और तेजा को एकल मुख्य भूमिका में देखकर और एक यानी कि रूप में देखकर विश्वास नेता मिली थी जो 2002 में वामसी धारा निर्देशित की गई कल्याणी किस्सा अभिनीत उनकी अगली फिल्म जो है यानी कि अबू एन साथी जो है वली दारू इस दारू फिल्म था रिलीज हुई फिल्म एन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल भी रही और तेजा की प्रशंसा भी किया गया इसी साल तेजा को यानी कि इडियट फिल्म में देखा गया था पूरी जगन्नाथ धारा निर्देशित की गई थी और रचिता की स अभिनीत वाली ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट थी और तेजा के प्रदर्शन और सन्मान जो है वितरण की समीक्षकों और फिल्म देखने वालों ने सम्मान के साथ जो है रूप में प्रशंसा की थी बता दें दोस्तों इसी साल कृष्णा वामसी की एन साथी खड़गाम मूवी रिलीज हुई थी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता थी और राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया था एकता पर एक फिल्म के लिए साथी जन की सरोजी ने देवी पुरस्कार जीता था रवि तेजा के एक युवा अभिनेता के चित्रण ने उन्हें जो है दूसरी बार नंद दी स्पेशल जूरी अवार्ड दिलाया था जो 2003 में तेजा ने अम्मा नन्ना ओ यानी कि तमिला और साथ ही जो है कि अम्मई के लिए निर्देशक जो है पूरी जगन्नाथ के साथ फिर से काम किया था और साथ ही असीन की सह अभिनीत वाली फिल्म एक ब्लॉक हिट बन गई थी और साथ ही आई के आई के जीव ने उनकी प्रशंसा की थी रवि तेजा ने रवि तेजा ने अच्छा जो है अभिनय किया था उनकी ताकत उनकी संवाद इन अदायगी फिल्म में बतलाई गई थी इन साथी लापरवाह बड़ी यानी कि बॉडी लॉन्ग वेज में निहित है और इसी यानी कि वर्ष में रवि तेजा ने व्यवसायिक रूप से सफल फिल्मों में काम किया था जैसे कि उनके साथ जो है दुगो टू एन साथी कल्याणी की स अभिनीत वाली मूवी और साथी श्रीनिवास जैसी एन साथी भीमी नैनी और साथी जो है बीडे धारा निर्देशित किया आरती अग्रवाल की सौ अभिनीत मूवी थी और रवि तेजा जो है कि पिनी शेट्टी धारा निर्देशित किया गया उसी वर्ष रवि तेजा को ई यानी कि अब्बा चला गया था और मंचोडू मूवी एन साथी अन्वेषणा और उनके साथ जो है ओका राजू ओका रानी जैसी फिल्मों में भी देखा गया था जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रही थी साल दो में रवि तेजा ने वैटला धारा निर्देशित की गई वेंकी में अभिनय किया था एन आइडल ब्रेन ने लिखा है ये मूवी उनकी कॉमेडी पहली यानी कि छम्माई में बहुत अच्छी है सिद्धांत यानी कि सिद्धांति के साथ उनकी हरकतों और जिस तरह से वह खुद को यानी कि आईने के सामने जो है इनकी शॉप देते हैं वह साथी प्रफुल्लित करने वाले हैं और वह सिनेमटा ग्रोफर से निर्देशक बने और इसके साथ जो है गोपाल रिद्धरा निर्देशित किया गया था और उनका ऑटोग्राफ में भी दिखाई दिए थे दोस्तों इस फिल्म के लिए एक आलोचक ने लिखा है रवि तेजा का एक उदास प्रेमी के रूप में एक शानदार प्रदर्शन करते हैं फिल्म के अंदर और चंटी का निर्देशन जो है कि शुभम ने किया था 2005 में रवि तेजा के काम में साथी बोयापति श्रेणुधारा निर्देशित की गई भाद्रा और साथी रसूल एलोर रसूल एलोर धारा निर्देशित की गई साथी जो है कि भंगीरत मूवी थे शामिल थे उन्होंने हरीश शंकर धारा निर्देशित की गई और राम गोपाल धारा निर्मित की गई अपराध फिल्म जो है शौक में भी इन्होंने काम किया था बता दें दोस्तों वीडियो में हम बात कर रहे हैं साउथ के सुपरस्टार रवि तेजा की करियर के सबसे बड़ी मूवी जिसका नाम है राजा द ग्रेट तो दोस्तों ये फिल्म आपको देखनी है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं राजा द ग्रेट फिल्म के बारे में और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इस फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट रवि तेजा सर के बारे में तो दोस्तों अगर आप रवि तेजा के फैन हो और इनके फिल्मों को देखना पसंद करते हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों साल 2006 में रवि तेजा ने साथी विक्रम मारकुड्डू के लिए निर्देशक एस एस राजामौली के साथ काम किया था जो 25 करोड़ से आधे की कमाई करने वाली ये फिल्म तब तक उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई और साथी ही आइडियल ब्रेन ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की विक्रम यानी कि विक्रम कुड्डू ऐतिहासिक जो है पहलू में तेजा के अब तक की सबसे अच्छी फिल्म बतलाई है उन्होंने अट्ठालीस साथी साथ जो है बाबू और विक्रम राठौर के साथ दोनों पात्रों 
समान रूप से अच्छी तरह से निभाया है उनका उनका जो है कि जिंताता का व्यवहार पर जो है शानदार रखी गई है मूवी के अंदर नतीजन रवि तेजा ने खतरनाक मूवी दो में अभिनय किया था और दुबई सिनो फिल्म दो में मुख्य भूमिका ओ में इनको देखा गया था और निर्देशित निर्देशित हुआ था वेटलाइक के साथ उनका तीसरा सहयोग था ये फिल्म 2008 में रवि तेजा ने तीन फिल्मों में बीबी विनायक की कृष्णा एन साथ जो है कि बलदूर और निनेथे में अभिनय किया था और इसी तरह निनेथे में निर्देशक जो है पुरी के साथ अपने चौथे सहयोग को चिन्हित किया था हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही लेकिन फिल्म में एक उभरते हुए निर्देशक के रूप में तेजा के एन साथ चित्रण को प्रशंसा मिली और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का आनंदी पुरस्कार भी दिया गया था दो में रवि तेजा निर्देशक सुरेंद्र रेड्डी के साथ एक्शन कॉमेडी की फिल्म के लिए काम किया था फिल्म 30 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली एक बड़ी व्यवसायिक सफलता ए थी उस वर्ष बाद में वह साथ ही अंज यानी कि नेलू में दिखाई दिए थे 2010 में उनकी फिल्मों में शबो शिवा शंभो के साथ और साथ ही गोपी चंद मली ने धारा निर्देशित किया गया था साल दो में रवि तेजा चार फिल्मों में दिखाई दिए थे उनकी पहली रिलीज मूवी हरीश शंकर की साथी जो है कि मीरा पाके मूवी थी बाद में उन्होंने राम गोपाल वर्मा की साथी दोंगाला मुथा में अभिनय किया था और कथा पद कथा एन साथी यानी कि दर्शताम एन साथी अपला राजू में खुद की बड़ी डबल के रूप में एक कैमियो उपस्थिति दर्ज की जिसे जो है कि वर्मा ने भी वर्मा ने निर्देशित किया था और साल की उनकी आखिरी रिलीज मूवी बीरा वाली फिल्म था और बाद में इसी फिल्म के बाद उनके साथी कि सामूहिक जो है एक्शन दृश्यों के लिए उन्हें मास इन साथी महाराजा कहा जाने लग गया था कहा जाने लगा था साल 2012 में रवि तेजा ने इन साथी गुण शेखर की नीपू और शिव की जाति यानी कि दरुडू फिल्म के साथ जो है अभिनय चार फिल्मों में अभिनय किया था उन्होंने पांचवी बार निर्देशक पुरी के साथ जो फंटासी कॉमेडी एन साथी दिबुडू एन साथी चेसिना एन साथी मनु शुलू के लिए सहयोग किया गया था बाद में वह परशुराम के एन साथी सरोज चारू रेडिफ में दिखाई दिए थे और साथी कॉम ने लिखा है कि रवि तेजा एक यानी कि अलग अवतार में है एक अधिक डबे हुए एन साथी अवतार में है एक अभिनेता के लिए छवि एन साथी भूमिका में भूमिका में बदलाव एन साथी आवश्यक थे और रवि तेजा यानी कि संक्रम को काफ़ी यानी अच्छी तरह से करते हैं जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं राजा द ग्रेट फिल्म के बारे में और अभी हम बात कर रहे हैं साउथ के सुपरस्टार रवि तेजा की करियर के बारे में तो दोस्तों अगर आप इनके फैंस हो और इनके फिल्मों को देखना पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो में आप अंत जरूर बने रहिएगा क्योंकि दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे आपको मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है तो दोस्तों मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता ये तो आप लोगों को पता है फ्रेंड 2014 में उन्होंने साइराम शंकर की रोमियो फिल्म में अभिनय किया था एक कैमी उपस्थिति के साथ साथ नवोदोदित निर्देशक के एस रविंद्र के साथ जो है पावर फिल्म में अभिनय किया जो दो में उन्होंने किक मूवी के सीख के लिए फिर से निर्देशक जो है सुरेंद्र रेड्डी के साथ काम किया दो यानी कि नंदा मुरी एन कल्याण रामधारा निर्मित की गई बड़ी उम्मीदों के बावजूद जो है फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप रही बाद में उन्होंने साथ जो है संबंध नंदीधारा निर्देशित की गई बंगाल टाइगर 2015 में इन्होंने मुख्य भूमिका ए निभाई यह फिल्म जिसने 40 करोड़ से अधिक की कमाई की उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई और एक साल के लिए साथ विश्राम लेने के बाद उन्होंने अनिर के साथ रवि पुडी धारा निर्देशित की गई राजा द ग्रेट फिल्म दो में अभिनय किया जिसकी रिव्यू इस वीडियो में हम कर रहे हैं दोस्तों एक अंधे व्यक्ति की भूमिका निभाई ये फिल्म तेजा की पहली 50 करोड़ की कमाई करने वाली मूवी है उनके करियर के सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी 2018 में तेजा ने तीन फिल्मों में टच एन साथी चेसी एन चुड्डू नीला टिकट वाली और अमर अकबर एंथोनी में अभिनय किया ये तीनों जो है महत्वपूर्ण और व्यवसायिक विफलताएं मूवी थी उनकी 2020 की फिल्म जो है डिस्को राजा जिसमें तेजा ने दोहरी भूमिकाएं निभाई है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे धमाका किया और रवि तेजा ने दो की यानी कि फिल्म जो है क्रेक ने निर्देशक एन साथी मालिनेनी के साथ जो है अपने तीसरे सहयोग को चिन्हित किया और बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी सफल रही दोस्तों इस फिल्म का निर्माण अप्रैल 2017 में हैदराबाद और दार्जिलिंग में फिल्म मांकन के साथ शुरू किया गया था 18 अक्टूबर 2017 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली थी जिसमें कलाकारों के प्रदर्शन एक्शन दृश्य और साथ ही मनोरंजन मूल्य की प्रशंसा भी की गई थी लेकिन लेखन और साथ जो है कि असमान इस वर्ग के लिए आलोचना की गई थी यह एक व्यवसायिक सफलता मूवी थी जिसने दुनिया भर में पचास करोड़ से अधिक की कमाई की थी रवि तेजा के करियर 
में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी बता दें तो लकी एक ईमानदार पुलिस अधिकारी है मूवी के अंदर और एस प्रकाश की एक बहुत ही सुरक्षित और लाडली बेटी है अपने एक यानी के ऑपरेशन में प्रकाश का सामना देवराज नाम के एक शक्तिशाली गंगेस्टर के भाई से होता है जिसका एक कारण लकी था और क्रोधित तो है क्रोधित देवराज बदला लेना चाहता है किसी भी तरह और हमले में प्रकाश मारा जाता है और लकी को भी निशाना बनाया जाता है लकी भागकर दार्जिलिंग चला जाता है और अपने पिता के दोस्त प्रसाद के घर में छिप जाती है ताकि उसकी जान लेने की कोशिश से बचाया जा सके और अब पुलिस यानी कि विभाग लकी को सुरक्षा सुरक्षा जो यानी कि मुहैया कराने यानों को राजा को शामिल किया जाता है इसी तरह दोस्तों फिल्म में अनिल रवि पुडी को मुख्य भूमिका के रूप में दृष्टिबुद्ध किया गया था दृष्टि यानी कि बाधित किया गया था चरित्र वाली फिल्म बनाने का विचार किया गया था क्योंकि वह उनकी प्रतिभा से मोहित थे हालांकि रवि पुडी नहीं चाहते थे कि फिल्म जो है काला फिल्म बने और पदकथा को एक यानी कि व्यवसायिक जो है प्रारूप में लिखा हो ऐसा रवि पुडी ने फिल्म के लिए राम पोथी और एन रामा राव जूनियर से संपर्क किया था लेकिन रवि तेजा को अंतिम रूप दिया गया था रवि तेजा के अपोजिट जो है मोहरीन एन साथी परिजादव को कास्ट किया गया था फिल्म के मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2017 में हैदराबाद में शुरू हुई थी उत्पादन उसी महीने के अंत में दार्जिलिंग में चलाया गया था दोस्तों इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है राजा द ग्रेट फिल्म को तो अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो दोस्तों वीडियो में अंत जरूर बने रहिएगा आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को प्रेस कर देना तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए टेल एन सी